Siku moja jioni maeneo ya stand ya mabasi ubongo ambapo mimi na wanafunzi wenzangu tulikuwa tumeshuka kwenye basi la shule lilikuwa limetubeba kutoka shuleni kuturudisha daa kwa ajili ya likizo. Nilianza kuangaza ni muone baba yangu ambaye aliahidi kuja kunichukua na kwenda nae nyumbani. Lakini sikuwa nimefanikiwa kumuona. Sasa ilinibidi ni muombe simu wanafunzi mwezangu ambaye bado alikuwa pale stand. Nikaisi naye pia atakuwa namsubiri mtu. Japo sikuwa na mazoea naye. Niliamua tu ni mwazime simu. Nilimsogelea na kumshika bega aligeuka. Sawa lake. Kuna mtu unamsubiria? Ndio, namngoja kaka yangu, yupo karibu tu, ananifuata. Na okay, samani. Sijui unaweza kunyazima simu yako. Yangu nimeichezea sana njiani, hivyo imezima. Ah, oh, sawa. Hamna shida. Alitoa simu yake na kunipatia. Shule ni kwetu tulikuwa tunakatazwa kutumia simu. Ila tulikuwa tunaenda nazo tu na kutumia kwa magendo. Niliingiza namba za baba kwenye simu ya lake na kupiga. Ilita alipokea. Hello, baba alianza mazungumzo. Daddy, mimi abi, uko wapi hata sikoni? Mwanangu, hebu naomba ukae simu nzuri, maana gari imepata pancha hapa kidogo. So nitachelewa kufika hapo. Ah, jamani daddy. Sasa mimi nitakaa hapa hadi saa ngapi? Ukizingatia simu yangu imezima chaji. Afu hapa ni mazima tu ya mtu. Kwa nini uko wapi? Ah, nipo tabata hapa rerini. Ah, baba, mimi siwezi kuendelea kukaa hapa. Nilikata simu kwa hasira na kumrudishia lake. Nilipokuwa naongea na simu, kumbe kaka yake alikuwa ameshafika kumchukua. Nilimsalimia kaka yake na kumshukuru lake kwa kuniazima simu. Lake akaniuliza, "Kwa hiyo utendaje kwenu?" Na mtapanda daladala kaka yake lake aliuliza kuna nini tulimjibu akasema basi tukupe lifti mpaka hapo tabatarerini alipo babako au unaonaje nami nilikubali nikasema okay tulipanda gari la kaka ya kaka yake lake simu ya lake ilianza kuita na na hisi babako ndo anapiga ni namba ngeni alinionesha yani yeye alimpatia simu yake nikapokea vipi abi ameshondoka hapo Baba aliuliza. Ni mimi abi, ndo ambaye unaongea naye. Sawa my daughter, naomba usikasirike saa eh. Usikasirike. Namalizia kama dakika chache tu nitakufuata hapo. Jitahidi usipotee. Nielekeze mahali saa hili nitakapondoka nikukute hapo. Hapana dadi, mimi nimeshapata lift ya kunitoa hapa. Na nitakuta hapo hapo rerini. Usije tena huko. Oh, nani amekupatia lift? Ni ndugu tu wa mwanafunzi mwenzangu hapa. Sawa. Na kungoja papa. Sawa. Alikata simu. Tulianza safari, tulipofika Tabata Rerini, tulimtafuta baba tena kwa simu ya Lak na kumweleza tulipo. Akanifuata, tuliwashukuru, Raki na kaka yake na kuondoka na baba kuelekea kwetu Tabata Segrea. Hapo nilikuwa nimenuna sana sababu tu baba yangu ilishindikana kuja kunipokea stand. Sikujali kuwa alipata emergency. Alianza kuniomba msamaha sana. Nami nizidi kununa. Kifupi baba yangu ananipenda sana na ananidekeza sana. Hapendi nikose chochote wala nikasareke. Safari iliendelea baada ya muda tulifika nyumbani. Mama alikumbatia na kuniambia, "Oh, mwanangu nimekumisi. Nimekumisi pia mama. Ehe vipi za shule? Na vipi kuhusu safari? Nzuri tu, ila nimekuwa bored. Niposhuka baba kaniharibia mood yote." Yaani kunifuata kwa nyata haja nifuata nimepanda tu magari ya watu baki tu. He? Kwa nini? Ah, gari ilipata pancha mke wangu. Ila si nimekumba msama binti yangu jamani eh? <laughs> Mwanangu, msamie baba yako eh? Mm, unamtetea tu. <laughs> Ngoja mimi nikaoge bwana. Nije kula maana ah. Sawa, nimekupikia chakula chako unachopenda sana. Ah, kweli mama. Basi ngoja niwae. Nilekea chumbani kwangu na mizigo yangu. Nilivua nguo na kuvaa taulo kwenda kuoga. Nilitoa simu yangu na kuichomeka chaji na kuiwasha kabisa ili jumbe za walio nitafuta izianze kuingia. Nilekea bafuni kuoga baada ya muda nilitoka na kutafuta nguo ya kuvaa niende kula. Niliangalia simu yangu. Nilikuta SMS za rafiki yangu kipenzi anaitwa Loveness. Huyu Loveness tunasoma naye. 
alikuwa na taarifa kuwa naye amefika salama nyumbani kwao. Nyumbani kwao ilikuwa ni Mwanza. Nami nilimjibu nishakumisi shoga yangu. Tata mimi jamani, paka likizo ishe, si nitakonda. <laughs> Uvumilie tu. Nilitoka na kwenda dining table kupata chakula. Mamangu alikuwa amepika mtori nyama ya jamani kini chakula changu pindwa hatari. Uliendelea kuniuliza habari za shule, nami niko na wajibu. Kila kitu kipo sawa kabisa. Mhm, mm sawa. Ujitahidi mwakani unaingia form 4. Kama nilivyo kwaidi, nitakupa zawadi nzuri sana mtoto wangu. <laughs> Asante dadi, na kwaidi nitafanya vizuri. Uzazi wangu walikuwa ananipenda sana. Yaani tena nilikuwa ni mtoto wao wa mwisho, na kwetu tulikuwa wili tu, mimi na kaka yangu. Sasa kutokana na walivonilea kwa mazingira ya kundekeza na kujitahidi kunipa kila hitaji, niliona si staili kuteseka kabisa kwa hii dunia. Na nilikuwa ni binti neringa sana. Hata wanaume niliwaona yani sio lolote kwangu. Kesho yake baba aliniita baada ya kutoka kazini na kuniambia kuwa mwanafunzi mwenzako yule aliyekupa lift jana amepiga ana shida na wewe. Ana shida gani na mimi tena? Au ni sawa kitu kwenye gari lao? Nilichukua simu yake nikampigia laki. Hello laki vipi? Safi, mzima Abigail. Niko poa, niambie, umemwambia baba kwamba una shida na mimi? Ndiyo abi. Kwanza samani kwa kumsumbua baba yako. <laughs> Usijali bwana niambie. Uh, niko na shida na namba yako mwaya. <laughs> namba yangu? Sasa mtu hata sina mazoeana naye huko shuleni. Eti leo nataka namba yangu. Sitaki ushoga naye mimi. Ndio, kaka yangu alikuwa anahitaji. Hmm, wewe mwambie mimi sitaki. Eh, abi jamani, sio kwa nia mbaya. He, ndio hivyo. Na my dad usimpigie tena. Hmm, hmm, basa. Nilikata simu na kuifuta kabisa namba yake. Asinizoe yeye na kaka yake. Shetu, kunipatia tu lift ndio anataka mazoea hivyo. Baada ya kipindi cha likizo kuisha, tuirejea shuleni na nikawa nimeingia kidato cha nne. Basi Siku moja tulikuwa tumekaa na rafiki zangu. Nilikuwa na loveness. Lucky alikuja. Mambo zenu alitusalimia. Poa, tulimjibu sisi. Samani abi, naomba kuongea na wewe. Mwangia na kusikiliza. Nakomba pembeni tu kidogo. He? <laughs> wewe ongea tu hapa bwana. Kwani kuna nini? Au siri? Ah, we nice. Uende tu jamani shoga yangu. Loveness aliniambia, niliamua ninyanyuke nikamsikilize. Uh -huh. Nambia Samani mwaya Bado kakangu ananisumbua sana Akitaji mawasiliano na wewe He? <laughs> Kwa ni mini likuambia je? Utaki Sasa Nini tena ambacho ujelewa Jamani emu na mbeni basmimu ni ache buwana msini choshe Ilimuacha pala ya medu watu Mini ilirudi ya lipo loveness hmm. Kakuambia nini Ilimuadithia akasema Unge msikiliza Ujua anasema aje, ila anajua tu anataka kukutongoza. Wewe msikilize, kwa ni vichambo umeishiwa jamani? Si una mchamba mpaka anakoma. <laughs> Kweli eh, ngoja nifanye hivyo. Basi, baadaye nilimfata na kumpa laki karatasi ambacho nilikuwa nimeandika na bangu ya simu na kumwambia, "Mwambie nitafute saa sita usiku." Haya, asante. Basi usiku huo kweli, huyo kaka yake laki alinitafuta, akajitambisha kuwa anaitwa Roman. Ni ndugu yake na laki. Nilimwambia aende kwenye pointi sasa. <laughs> Mr. Kiujinga. Kwanza aliniambia amevutiwa na mimi na anaomba sana ukaribu na mimi. Maana anaisi ananipenda sana. Anaamini ipo siku nitakuwa mke wake. Nilicheka kwanza. Nilimjibu sihitaji kama na mengine aseme. Basi bwana kila siku akana nitafuta tu na kunsistiza, nisome. <laughs> Nikaona huyu naye anajichosha tu. Kwa ni wazazi wangu wameshaniimiza sana. Kwa hiyo asiniletee kielele chake hapa. Kwa mbe ndo anajikuta ni muhimu sana kunisistiza kwamba mimi nisome nini. Nyo, basi siku moja ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Alinitafuta tena na kuniambia. Najua kwa sasa uko busy na masomo. Natamani ukishamaliza mtihani na kurudi kwenu. Kuna kitu natamani. Hmm, kitu gani? Ah, uh, tumit tuonge, kuna mengi ya kuambia. Ah, <laughs> uh, sidhani kama inawezekana. Yaani nikwambie tuacha kujichosha kaka yangu. Kiukweli sina mpango kabisa. Pia kwetu tunabanwa sana, siruhusiwi kuwa nje ya nyumba. Tena kwa zile dakika kumi kati ya dakika 1440 za masaa 24 ya siku nzima. 
Hivyo hizo dakika kumi zinatosha kuongea nini sasa? Hmm, abi. Mimi hizo dakika zinanitosha kabisa. Yaani kwa mwanzo zinanitosha kabisa. Maana najua inakuwa ni ngumu sana ku, kuniamini ambacho nataka kuambia. Ila naamini ipo siku utanipatia zaidi ya hizo dakika kumi. Haya <laughs> endelea kujifariji. Iliendelea na kujisomea kwa ajili ya mitihani. Paka ilifika wakati tukafanywa graduation ya kidato cha nne Wazazi wangu alikuja na kuniletea zawadi. Ila kuna mwanafunzi mmoja alikuja na kuniletea box la zawadi. Hakusema limetoka kwa nani. Maana pale shuleni kuna wanafunzi na walimu walikuwaaga wananitongoza. Mimi nikajua lazima tu atakuwa ni mmoja hapo. Basi bwana nikawa kabidhi wazazi wangu zawadi. Warudi nazo wapi? Nyumbani. Nitazifungua nikisharudi baada ya nekta. Basi tulifanya mitihani salama tukarejea majumbani. Nikafungua zile zawadi nilizopewa siku ya graduation. Nilikuwa ni vitu mbalimbali tu. Nilifurahi hatari. Nikafungua ile zawadi kutoka kwa mtu asiyejulikana. Ilikuwa ni kadi ya kunitakia mafanikio mema kwenye mitihani yangu. Iliambatanishwa na saa nzuri. Ilikuwa ni rangi ya pink. Ilitoka kwa Roman. Sasa nilisonya nikaichana chana ile kadi. Sasa nikasema nitampatia mtu. Nilivunja laini ya simu nikasajili nyingine. Sikutaka tena kuwasiliana na watu wa shule zaidi ya Loveness tu rafiki yangu kipenzi. Hata yo Roman sikuwa na mpango naye. Basi niliendelea kuwa nyumbani. Baba zangu alirudi bwana nyumbani maana alikuwa ameenda Zanzibar. Alihamishwa kikazi kwa muda. Ni mjeda, I say. Basi nikamwambia, "Sasa kaka, si siku moja jamani hata ukanitembeza huko Zenji. Nimechoka kwa nyumbani." <laughs> Wala usijali nitakupeleka ukatembe. Sa brother, ndio maana nakupenda yani. Ya, yeah, nami pia nakupenda dogo. Leo jioni kirudi tutaenda sehemu kutembea. Sa kaka kazi njema. Asante. Uh, nanyi mshinde salama hapa nyumbani. Sa. Aliondoka zake, ilipofika saa saba mchana alinitexti. Umekula? Kama bado. Basi agiza chochote tu ule. Usiache. Nilitabasamu, kakangu ananipenda na kunijali sana. Nikamwambia bado sijala, yani hawajaivisha bado. Mimi nilikuwa siwezi kupika. Nilikuwa nategemea mama na usigalo wetu tu <laughs> ndio apike. Okay, najua utakula sio muda, right? Ndio kaka. Nikuletee nini? Au siletee kitu. Yesu amesema baadhi tutatoka bwana. Mimi nitatafuta chochote tu ambacho mtakitaka huko. Hmm, sawa baadaye kidogo. Sawa. Basi bwana jioni blaza yangu alinipigia na kuniambia bwana inabidi kufanyeje kutoka iwe kesho weekend leo muda umeenda. Ah, I say nilinona hatari. Aliporudi alinibembeleza na kuniambia kesho mapema tu tutatoka. Niliona okay, haya. Kesho yake asubuhi tulijiandaa na kunywa chai. Tukatoka akaniambia kwanza tunaenda majohe kuna kitu anahitaji akafanye. Nilimwitikia. Alikuwa anawasiliana na mtu tumkute sehemu sikumfahamu ni nani akafika sehemu akapaki nikashangaa nikakaa yake laki yesu <laughs> nilisonya moyoni baza kaniambia kuwa rome ni mfanyakazi mwenzake nikasema kumbe neni mjeda <laughs> akaingia ndani ya gari tukaendelea na safari nilifika sehemu nikamwambia kaka mimi na kiu ya maji okay ngoja nisimamishe gari tununue alipaki akashuka na kuelekea dukani ehe Nidhani anakupa hela ukanunue. Roman alishangaa kitendo cha kakaangu kwenda kununulia maji. Hakujua tu mimi na dekezo. <laughs> Kwani inakuhusu nini? Ah, hamna. Ila tu nimefurahi kuona kumbe we ni mdogo wa mwanajeshi mwenzangu. <laughs> Haya, ulivyojua? <laughs> Imekuongezea nini? Ah, nimefurahi tu. <laughs> Alafu kwa nini namba yako haipatikani? Asitaje mawasiliano na wewe? <laughs> Jamani wewe unajibu sh- kwa, sh- kwa shari sasa. Kwa nini sasa uhitaji mawasiliano na mimi? Asina muda tu wa kujibu maswali bwana. Bwana, kaka akawa amerudi, akanipa maji nikanywa. Tukaendelea na safari, tulifika huko majoe. Nikaenda kuonyeshwa kiwanja kuwa kaka amenunulia. Kilikuwa ni kiwanja cha Roman, ndo akawa amemuuzia na hati ikae imewekwa jina langu. Nilifurahi sana, ila nikamwambia, "Mbona umewahi sana kununulia? Mimi bado mdogo. Alafu kikikaa hivi hivi si watu watakimega jamani." tutakijenga uzio. Kiwanja ni uwekezaji mzuri sana. Ikipita muda kama hutotaka 
utakiuza na kitakuwa kishapanda bei. Nilimshukuru sana bwana, tukaenda sehemu tule tukiwa na Roman. Mimi nichukua chips mishikaki, wao walichukua wali samaki. Roman alikuwa ananiangalia sana, mbavu nilikuwa nakula. Nikasema, "Eh, jamani, mbona unaniondolea ujasiri bwana?" Tulipomaliza kula tuliagana naye, tulirejea nyumbani. Nikaanza muuliza kaka kuhusu Roman. Hivi kaka, yule rafiki yako ni mtu aina gani? Ah, <laughs> yule ni mstarabu, ana upendo and ni very humble. Wao unauliza? Alimauliza tu kwa sababu waliwahi kunipatia lift wakiwa na mdogo wake tuliposhuka kutoka shuleni. Ah, ya yeah, yupo vizuri tu. Si wajua kaka yako mimi siwezi kuwa na marafiki wa ajabu. Mm-hmm. Sawa. Nilianza mfikiria Roman maana nilikuwa na waogopa wanaume sana. Lakini kwa kuwa huyu anajiona na kaka yangu. Sijui atakuwa na unafu. Ah, niliamua kuiba namba yake ili nimtafute maana nilishafutaga. Nilimwomba kaka simu yake nitafute namba ya Roman. Nitafuta hata siku ile jina bwana. Niliamua kuangalia chat maana nilijua alichati na Roman. Itakuwa tu ni chati za hivi karibuni. Bwana, sasa kuta kumbe amemsave men. <laughs> Nilichukua nikae copy kwenye simu yangu, nikarudisha simu ya kaka. Nilimpigia, ilikuwa ni saa nini usiku. Hello, unaongea na nani? Abi girl. Oh, <laughs> nilijua tu utanipigia. Mm, unaanza masifa eh? Kwa hiyo umejirahisha, yani umejirahisha sana, eh? Ah, uh-uh, sijamaanisha hivyo bwana. Anyway, vipi za mtiani? Tazijua baadaye baada ya matokeo. <laughs> Yaliona majibu wewe binti wewe. <laughs> Aya, niambie. Mimi sina cha kuambia. Eh, hey, sasa umepiga simu ya nini? Aili upate namba yangu. Oh, ni kweli nilikuwa nahitaji unipigie. Asante abi. Vipi zaidi ulipenda? Hmm, ile saa au yale maneno ambayo hata kwenye kanga yapo. Ah, vyote tu. Hmm, hakuna nicho kipenda. Maneno sijaona kipya na ile saa ipo kwenye kabati tu kwa kuwa ninayo kama ile kaka yangu alishanunulia. <laughs> Sawa. Ungependa labda kitu gani kutoka kwangu ambacho utakipenda? Ah, wewe fikiria tu mwenyewe ambacho kitakuwa ni cha kipekee sana ambacho labda sijawahi kupewa. Ah, oh, sawa nimekuelewa. Poa. Ilikata simu bwana kapiga eh. Ya, yeah, a big girl. Mbona umekata simu? Eh? Napenda unavoongea please. Naomba no, usitongee. Yaani <laughs> unavonijibu majibu yako. Mimi napenda. Bwana mimi na usingizi nahitaji pumzika. Labda kesho. Bye. <laughs> okay, wewe na usiku mwema cha ujeuri. Nani kwa kuambia mimi mjeuri? Yaani the way tu unavonijibu, afka kaka pia kanaambia mdogo wake ni moto wa kutea mbali. Ha, <laughs> kumbe wananichunguza. Basi ndio hivyo. Ah sio mbaya. Mimi nimekuelewa hivyo hivyo. <laughs> Haya mwaya. Bye bye. Sawa, bati leo nakupenda na nakuhitaji. Wewe mimi ni mdogo wako. Si utafute size yako bwana. Huoni haya. Anafahamu lakini I want to be your big daddy. Naweza kupata nafasi? <laughs> no. Kwa nini sasa? Ah dadi wangu nilie naye ananitosha sitaji mwingine. <laughs> Nafahamu. Lakini mimi nitakuwa tofauti na baba yako au kaka yako. Nitakuwa zaidi yao. We, <laughs> Hakuna kama wao. Na usijifananishe nao please. Wanaopendo sana na mimi. Na wananjali. Kwa hiyo wananitosha sana kwangu. <laughs> Najua. Lakini wafahamu kuwa wanakupenda sababu ni damu yao. Ni wajibu wao. Lakini mimi mtubaki nikikupenda hiyo inaitwa sacrifice. Yaani nimejitoa. Huniusu lakini moyo umekuchagua na unalazimu kujali na kuona kama sambusa kwangu. <laughs> sasa sasa naona hiyo sasa ni dharau sasa kwa hiyo maanza kunifanisha na vyakula si ndio kwamba mimi ni sambusa eh? No. <laughs> Mimi namaanisha sambusa ina pembe tatu. Nawe unahusika kwenye maisha yangu kwa pembe tatu. Wewe ni chaguo langu, jukumu langu na partner wangu. <laughs> Mimi naona utakuwa umechanganyikiwa tu. Yaani wazazi wangu pamoja na kaka yangu wakati huo wapo <coughs> Mimi naona utakuwa umechanganyikiwa tu. Wazazi wangu pamoja na kaka yangu wakati huo atakuwa kwa wapi? Eh? Kwamba eti mimi niwe jukumu lako. Naona umejisahau jukumu lako kwamba ni mdogo wako laki. Na pia sina shida na mahusiano. Tena ani <coughs> kiofupi mimi sina shida na mahusiano na wewe. Na moyo wako umekosea kuchagua pole. <coughs> Sawa basi nipe nafasi basi hata ya kunizoea labda ndipo utakuwa na maamuzi hayo so maamuzi ya sasa hivi ambayo natoa naona kama ni ya kikateli <laughs> maybe haya nitajaribu kukuzoea 
Asante. Baada ya wiki Romeni alikuja nyumbani kwetu. Al... Nilimtexti. We umekuja kufanya kwetu? <laughs> Hivi umesahau kaka yako na rafiki yangu. Nimekuja kumtembelea. Sawa. Bati na mzigo wako. Upi? Ah, nikikupa utaona tu. Sasa utanipaje? Hata <laughs> sielewi ya bi. <laughs> Ni mkubwa au mdogo? Ah, una ukubwa kiasi sasa sielewi nakupaje. Na natamani nikupe sije hata nafanyaje. Nenda nao utaniletea hata kesho. Hii hey, jamani kesho tena. Au nimepata wazo, nimwagize mdogo wangu lake. Wewe, hivi <laughs> mbona unasumbuka sana? Kwa nini unasumbuka sana mimi Roman? Eh? Anzi, kwa, kwa sababu nakupenda na natamani ujue kuwa nakupenda. Hmm. Ila wewe ni kama kaka yangu. Hivi kaka yangu akijua nadhani itakuwa poa. Au kumjui vizuri rafiki yako. Ah, sidhani kama kutakuwa na tatizo maana mimi sina nia mbaya. Hata kama mimi sitaji mazoea na wewe bwana. Okay basi naomba nafasi moja tu ya kukaa chini na wewe tuonge ni kuelekeze nini watakiwa kufahamu. Poa nikipata ruhusa nitakwambia. Sawa na kutunzia na zaidi yako siku hiyo nitakupatia. Poa. Basi bwana. Iliomba ushauri kwa rafiki yangu Loveless. Akaniambia kuwa nikubali tu kwenda kuongea naye. Nikamtaarifu kuwa kesho tutaonana. Basi akasema sawa. Tukapanga na sehemu. Nikaaga nyumbani kuwa na nyosha nyosha miguu. Mama kaniambia kabla jua alijazama, ni nisharudi mie. Na mimi nikasema sawa. Nikavaa surari yangu ya jeans na kiblauzi mpaka mjini. Tulipopanga kuonana nani na Roman. Yeye ndo alikuwa wa kwanza kufika. Nikamkuta. Karibu kwenu. Asante. Agiza kinywaji. Sijisikii? Mm. <laughs> Tutongea muda wote sasa jamani usinywe chochote. Ah, sidhani kama tutatumia muda mrefu kivyo. No, agiza jamani. Hmm, okay sawa naagiza. Mudumu alikuja nikaagiza. Akaanzisha mazungumzo. Abiga, kwa nini unahisi yani kama kuna ugumu kuanzisha mahusiano na mimi? Nahitaji uwe wifi wa mdogo wangu. <laughs> ah, hebu naomba kwanza nikurekebishe. Sio niwe wifi wa mdogo wako. Sema Niwe mmoja kati ya mawifi wa mdogo wako. Na kwa nini wasema hivyo? Kama unamaanisha yani ina mwanamke au wanawake wengine, nakutaka wewe tu. You are wrong, big girl. Huh? Wewe. Hivi, <laughs> ila <laughs> nyao na jeshi nyi. Kwa hiyo wewe sio ni mwanamke wewe, eh? Ndio, kwa sasa sina. I just need you. <laughs> Let us say, lakini namuogopa kaka yangu. Na unatakiwa umuogope ikiwa haupo kwenye mahusiano sahi. Mimi ni mtu sahi. Mbona naisi kulainika? Umekuja na nini leo? Na mimi sijafanya chochote. Mm, basi naomba nikafikirie hilo Roman. Sijui ni kuita kaka. Hivyo ni mimi ni mdogo hivi jamani. <laughs> Abi usinichekeshe bwana. Ndio maana nikasema I'm big daddy. Hata ukitaka kuniita kaka, pia sio vibaya. He? Hmm. Hivi ya wogopi? Afpia, utaniweza kweli mimi? <laughs> Hivi kwa nini sikuweze? Hakuna tembo anayeshindwa na mkonga wake. Hmm, sidhani. Mimi ni msumbufu sana. Sijawe kupigwa na wazazi wala kaka yangu. Hivyo, usije thubutu kunipiga Roman. Na siwezi kukupiga. Na kupiga wapi sasa eh? Mwili wenyewe laini hivi. Unapaswa kubembelezwa na kudekezwa. Sawa, pia sipendi kufokewa please. Yote ya ustafanya bwana Sawa na itaji kondoka Nikichelewa tanijima tena rusa Ok sawa <laughs> Nimefly kwa ina fasulu nipatia Ok Wache basi nikupeleke No 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 Asijia kaka katuona Sawa maisambusa Ngoja basi nikodie taxi Basi Nirudi nyumbani yo siku Nikiwa na isia flani hivi kwamba Najibana sana Kwa nini nisingi tu kunye relationship tu Roman alinipa na mfuku wa zawadi Niliofungua Ilikuwa ni gauni limechanganyika rangi nyeupe kwa juu na chini pinki. Basi nilijaribu lilinitoa bomba na vile sasa napenda rangi ya pink. Kajuaje huyu? <laughs> Nikasema acha nitoe. Asante jamani. Huu jeuri haunifikishi popote. Nilimtexti. Hey Roman. Asante kwa zaadi. Okay, asante kwa kushukuru. Vipi mmelipenda? Ndio. Tena pink ni rangi yangu pendwa kabisa. Oh. Mbona sasa hukuipenda? Na ilikuwa ya pinki. Ah. Bwana, kwa hiyo umeanza kunisema 
<laughs> no girl. Sawa. Usisahau na kupenda abi. Okay. Na mimi nakupenda and nimekubali kuwa na wewe. Wow, kweli? Ndio. <laughs> Nimefurahi kusikia hivyo. Utaenjoy mama. Usiku huo nilimwaza sana Roman. Yaani kama vile nilikuwa nimeshaanza kumpenda haswa. Ah. <laughs> Basi nilimwambia kakaangu kesho nataka nikabandike kucha. Utanipeleka eh? Ya, tutaenda. Wewe ukabandike kucha za nini? Mama alidakia bwana. Mama jamani, si ni urembo. Urembo? Sitaki ufanye hivyo. Kwanza kuanzia leo unatakiwa tusaidie saidie vijikazi. Na itakuwa tunatoshia vyombo. Sasa ubandike kucha vyombo toshaje. <laughs> Mama, kwamba sijaelewa. Nasemaje? Kuanzia sasa uwe unaosha vyombo. Hujaelewa kitu gani hapo? Jamani mama, mama tangu mimi nikaosha vyombo mama. Ndio unajifunza. Wewe upo likizo, nataka tu uanze kubandika kucha sije ni nini. Utaanza kufanya kazi lini? Eh? Sio vibata ukiwa unamsaidia dada. Eh. Ni mama. Sasa kwa nini mimi nimsaidie? Kama mnaona kazi zinamzidia peke yake, simuongeze mdada mwingine mama. Mm, mimi vyombo sioshi mama. Na kaka kesho unanipeleka au nipeleke? Hmm, dogo nitakupeleka. Wewe ukimpeleka asirudi na makucha nyumba hii. <laughs> Mama, naona sasa unatafuta maneno. Mwanao mwenyewe mmeshamzoesha vitu kama hivyo. Tena leo uanze kuleta sije sheria mpya. Atakuelewa kweli? Hakika nimemlea vibaya. Ah, nitenda mwenyewe kaka. Hata usihangaike kunipeleka. Sababu tu mnaona dadi kasafiri ndio maana mnaanza kuninyanyasa. Ah uh ah. -uh. Usiseme tunakunyanyasa. Mama wako tu ndo anakunyanyasa. Mimi nipo pamoja na wewe, nitakupeleka dogo. Mm, usinipeleke. Ninyanyuka na kwenda chumbani. Hmm. Huyo mtoto. Eh, kazi tunayo. Sasa mama huko nyuma alibaki anasema hivyo. Nilikasirika kitendo cha mama kumkataza kaka yangu kunipeleka kutengeneza kocha. Kumbuka na dekezwa. Nilimpigia Roman. My girl, zamda. Mbaya. Kwa nini? Kesho na ratiba gani? Ah, nitakuwa nyumbani tu. Wewe umesema ni mbaya. Ah, home tu hapo ameniudhi. Mimi sipendi bwana kusimangwa. Wamfanyaje tena? Ah, achana nayo. Kesho naweza kunipeleka kutengeneza kucha zangu tafadhali. Na hilo halina shida, nitakupeleka. Ila tu uniambie ni saa ngapi na saluni gani unaenda. Ah, saluni yote tu, ila muda ni saa nne baada ya breakfast. Okay, nitakupeleka. Ila unifate, ila usifike nyumbani. Uishie tu pale kwenye duka la madawa. Oh, pale kwenye mzambarao. Ndiyo, unisubiri pale. Sawa. Iliamua niende jikoni nikaangalie wanapika nini, kama kinachopikwa sikipendi, nikanunue chips kabisa. <laughs> Nilienda jikoni, nikakuta mdada wetu wa kazi, alikuwa anamenya viazi kwa ajili ya chips. Wow. Niliona nichukue kisu kingine nimsaidie nikaanza nami kumenya. Sasa baada ya kumaliza, dada akasema, "Abi unachimba?" "Nachimba?" Na chimba nini sasa wakati mimi na menya kiasi jamani? Ha? Siku muelewa? Yana manisha unavomenya? Unachukua lea kubwa sana? Ah, ya ni kumbe na kosea? Ndiyo? Ah, dada. Misuwezi buwana. Hapa kwenye tu nauna kama na mjitaidi. Kwa hiyo, hivi mpaka sivi nauna kama sijajikata na kisu nauna kama na mjitaidi kumenya viazi. <laughs> Basi hacha mdogo wangu. Ok, tu sawa, unipigisha story kama kwa hida yako. <laughs> Nilibaki jikoni na dada kumpigisha story. Paka alimaliza kukanga chipsi, nikamsaidia kutenga na tukaanza kula then nikaondoka zangu kulala. Just imagine. Yaani form 4 sijui hata kumenya kiazi mbatata hiki. <laughs> ha? Jamani wazazi, eh wazazi wameendekeza. Basi kesho yake asubuhi niliamka na kujiandaa. Niende kwa nani kwa Roman. Niliwaaga, bra zangu alinipa hela. Maana alisema anipeleke nikagoma. Basi mama alikubali tu maana mtoto ni mbishi balaa. Niliwasiliana na Robin, nikamkuta nilipomwambia, "Oh, umependeza abi. Thank you." Lakini umevaa nguo fupi sana jamani. Mimi mpaka naona hivyo. Mm, sasa uko nataka nivae nini? Ah, sketi ndefu ndefu kidogo. Hapo uni jinsi gani atoko saluni itakuwa shida. Hmm, bwana. Mimi sina nguo ndefu, halafu siziwezi. Kwa nini? Kwa hiyo vagi nguo ndefu. Ndiyo, naona kama zinaniwasha nguo ndefu. Yaani labda suruali. 
<laughs> ni abi wewe. Kwa hiyo huna hata yani gauni moja au sketch ndefu. Sina. Labda lile gauni ambalo uliniletea wewe. Aise? <laughs> Aya, ila siridhiki kama tukienda umevaa hivi. Eh, jamani, hivi kwani kuna kitu ujui? Afu mimi hivi ndo nilivyozoea, kwa hiyo unapaswa tu nikubali hivi hivi. Next time nitavasi rwali basi. Sawa, acha twende. Alafu ulimaanisha ile usiku kuniambia umekubali kwa na mimi kweli? Hmm. Kwa hiyo uamini ama ndio nilimaanisha. Ndio mjibu huko naangalia chini kwa aibu. Wow, thank you Abi. Alinshika kidevu na alinyanyua sura yangu na kunikisi kwenye kome langu. Aibu sasa zilizidi. Sijawahi ruhusu mwanamume yeyote anifanyie hivyo. Basi. Okay, nomba basi tuende. Kaka anaweza kupita afa akaniona au hata akaona gari lako. Sawa basi. Jana alikuudhi nini? Ah, nilimwambia kaka nipeleke kutengeneza kucha. Mama akakataa. Oh, kwa nini? Ah, basi tu bwana. Mama aliamua tu hiyo hivyo. Ila kaka amenipa hela leo kwa ajili ya kutengeneza. Oh, baki nazo tu mimi nitakulipia. Where? Yes. Wewe ni jukumu langu. Watakachokunyima, mimi I will do it for you. <coughs> Thank you. Ila Spendu unavuniita sambusa. <laughs> Ile ndo kuwa confirmed maana hata kwenye simu ni kusave my sambusa. Bwana, staki. Hmm. Haya bwana. Hivi unaka mwenyewe? Ya, yeah, nipo mwenyewe tu. Kuna wakati nilikuwa naishi na msichana ila to break up. Kwa hiyo niko mwenyewe sasa hivi. Sometimes nakuwa tu na laki akichoka kukana wazazi vipi? Unahitaji kupajua kwangu? Ya, yeah, lakini soka leo labda ikijayo. Sawa. Alinipeleka nikatengeneza kucha nikarudi nyumbani kuweza kuarengeshia. Thank you bro. Wow, kucha zangu tayari zinapendeza. Oh, poa dogo. Naonekana kwa nimependeza. Hmm. Basi hapo naona raha. Mama ni alisema hivyo. Sana mama. Hmm. Ila mama, ifike mahali ufahamu mdogo mlimzoesha nini. Na sasa hivyo ukimkataza au ukimnyima hivyo vitu ambavyo mlimzoesha nyie, ataenda kutafuta nje. Alafu itakuwa ni hasara kwetu. Ataenda kuongwa huko na watu bake na mwisho aondoe utu wake. Kama kitu kipo, anapasa wafanye tu. He. Kwa hiyo, we unataka kusema kwamba tumemlea vibaya, si ndio? Mm, sijasema hivyo mama. Ila ameshazoea. Kwa hiyo tukibadilisha utaratibu, ataona tunamnyanyasa mama. Ah, lakini anakuwa huyu, eh? Anapaswa kujifunza maisha ni nini? <laughs> mama, mambo hayo ulitakiwa azoe, yani azoeshe bado ni mdogo. Oya dogo, kakaku ni ipo bwana. Chochote unachotaka niambie sawa eh? Naona mama yako hapa kashaanza kukaza. Siji babako naye itakuwaaje? Maana ni mwili mmoja hawa. Siji utakuwa mgeni wa nani? <laughs> Ndio maana nakupenda bro, usijali. Tajitahidi maana mimi au wazazi tusipokutimizia mahitaji yako, utajikuta unajiingiza kwenye mapenzi na mimi hizo habari ndio sizitaki. Sasa hiyo siku nikigundua unajihusisha na mahusiano, ndio siku nitakayokupiga kwa mara ya kwanza. Yaani nataka ujiingize kwenye mahusiano ukiwa unajitambua upo chuo kabisa. Sawa kaka, mbona hilo unajua? Hmm. Nilimjibu hivyo, yani angejua na date na rafiki yake, tena penzi jipya hata asingeongea. <laughs> Basi weekend iliyofuata nilikubali kwenda nyumbani kwa Roman kama alivyonialeka. Alikuwa anaishi mwenyewe na nyumba yake ilikuwa bado mpya. Naisi kama aliamia hivi karibuni. Karibu mami. Asante. Wow, kwako ni pazuri. Panavutia sana. Nani wanakufanyaga usafi? Huwa naitaga watu tu wa usafi kila weekend wananifanyia usafi nyumba nzima but hizi siku za kawaida usafi mdogo wangu ndio huwa anafanya mwenyewe. Oh, sawa. Njoni kuonyesha jikoni kuna vitu huko utakachotaka basi utapika. Wewe ndo mama nyumba. He? <laughs> Sasa kupika na Julia wapi jamani? Mbona naumbuka leo? Basi alinishika mkono hadi jikoni akaniambia anaenda dukani mara moja anakuja. Bwana wewe nilibaki mle jikoni sijui hata cha kufanya. Kwa mara ya kwanza nilijutia kwa nini mama wangu akunifundisha kupika. <laughs> basi bwana alirudi nikamwambia Baby, kichwa kina nyuma. Oh, pole mpenzi. Acha kupika mimi nitapika. Wow, nilifry moyoni bwana. Alinyanyuka na kunikalisha kwenye meza iliyopo humo jikoni. Tuka tutangaliana tu. Akanishika kidevu, akanipiga romance. Nikaona mbona kama anaenda mbali huyo. 
Nikajifanya kichwa bwana kinaumwa sana. Akaniambia, "Basi acha tu nikupeleke upumzike kitandani, mimi nitapika." Alinibeba mpaka huko bedroom. I say, "Tulivofika huko akaniambia, "Ngoja nikufuatie basi pen kila ili utulize maumivu ya kichwa." Msaa. Alinifuatia sasa ilinibidi na mimi ninywe ili amini kuwa naumwa. Alienda pika, akaja niamsha tule. Nikamwambia, "Asante kwa chakula. Naomba rudi nyumbani." But nikusaidie tu kuosha vyombo. Niliamua nijitahidi hata vyombo nioshe tu. No, sijali nitaosha tu mwenyewe. Si unaumu wa mama? Mm, sawa. Pumzika kidogo basi alafu ndipo nikupeleke baadaye nyumbani. Sawa eh? Ainaambia huku ana Thomas akiononi. Nilitoa mkono wake. Mm, mbona hivyo? Kakangu aliniambia nisiruhusu mwanaume yote ashike mwili wangu. Ya, yeah, alikuwa sawa. Lakini mimi ni mpenzi wako. Usinipe wakati mgumu basi. Najua lakini bado muda labda ni kuzoe kwanza sawa mimi nitasubiri usijali nirudi nyumbani hiyo siku nilinyongonyea kidogo nilimfuata dada yetu wa kazi na kumuuliza eti dada ni lazima kujua kupika ndio mdogo wangu mm i say na mwanamume anaweza kukuacha kisa uwezi kupika ah uh, inategemea tu na huyo mwanaume kutokujua kupika sio big deal kivyo mm sawa vipi kuna tizo mdogo wangu Hapana <laughs> dada. Ah, sawa. Nilimtafuta Romeo akawa ananiuliza nitaenda tena laini kwake. Nilimjibu sijajua nitamtafuta. Basi, Loveness rafiki yangu aliniambia kuwa anakuja da kusalimia ndugu zake. Nilifurahi sana. Nikamwambia asikose kuja kwetu. Na alikubali. Alipokuja da tu, nilimwelekeza nyumbani kwetu. Nikaenda kumpokea stand, nikaenda naye nyumbani na akakaa siku mbele. Siku ya tatu ikabidi aondoke nilimsindikiza na mimi pale nyumbani. Nilipewa ruhusa ya kulala huko kwa kina Loveness kwa siku moja tu. Tulitoka na kuanza safari kuelekea huko kwao. Kulikuwa ni kwa anti yake. Romin alinipigia, nilipokea. Big daddy of mine. Naam, nina mzigo wako naelekea kuja mitea kwenu. Nami natoka nyumbani hapa. Lakini niko na rafiki yangu, tunaenda kwao. Basi, naomba nitakuta njiani. Sawa. Tulitembea mdogo mdogo mpaka tukakutana naye. Nikamwambia Loveness tupande. Tukapanda, nilimtambulisha Love kwa Roman. Mnaelekea wapi mama? Kwa huyo rafiki yangu. Anilikuwa na shida na wewe, twende basi nyumbani. Baby, hatuwezi kwenda na mtoto watu kwako. Inapaswa nimrudishe kwao. Pia ulisema na mzigo wangu, kumbe upo nyumbani. Ah, nilichosema ni kingine. Alitoa basha na kunipatia. Ni nini baby? Mane. Ha? Mane? Mane for what? Ah uh, nimekupa tu. Lakini kakangu amenikataza. <laughs> Ila wewe na huyo kaka yako. Au na isi mimi nakuhonga. Wewe ni my girl. Eh? Ni jukumu langu kukupatia vitu. Sawa, asante big daddy. Ila naomba basi kwanza tumpeleke rafiki yangu kwao afu ndio twende kwako. Ila jioni utanipeleka tena kwao maana nimepewa ruhusa ya kulala kwao. Siju utakubali? Hmm, kwa hilo hamna tatizo. Basi tulimpeleka hadi huko kwa Loveness. Nasi tukaenda kwa Roman. Tulifika nikamwambia, "Huku nyumbani umeniitia nini?" Ah, uh, hakuna nicho kuitia mama zaidi. Tu niitamani nishinde na wewe leo. Tena ikiwezekana hata ulale. Mm, no baby, hapana, siwezi. Hmm, unaogopa nini? Hapa ni kwako mpenzi. Anyway, hata hivyo sikufanyi chochote. Mm, sawa. Loveness can text. Shoga, hivi ulikuwa unakataa hela, una akili kweli? Na mimi nikamwambia, "Ah, mimi sijazoea jamani." Ha? Sasa si mpenzi wako jamani, we naye? Ndio hivyo tu bwana. Yaani naona kama ni vibaya eti. <laughs> Amna, hiyo ni kawaida tu. Mm, sawa. Baada utakuja? Ya nitakuja. Sawa. Nilimwambia Roman, "Naomba tu nipeleke kule kwa rafiki yangu. Sina hata raha kuwa hapa." Kwa nini? Kwa natisha au? Hapana basi nitakupeleka sawa eh okay ila basi nikupe story mm <laughs> sawa baby ni kuhusu mdogo wangu lakini mdogo wako lucky ndio kafanyaje bwana <laughs> lucky ni mvivu sana yani lucky hawezi kazi yoyote sio kupika sio kufagia sijui nani atamuona tabia hizo he nikasema huyu mbona kama nilisema mimi jamani mm kwani ni lazima aweze kupika na kufanya kazi hiyo. 
Mbona unaona kama ni mambo ya kizamani jamani? Hmm. Hivi unadhani kuna mwanamume ataweza kuvumilia kuwa na mwanamke kama huyo? Ah, <laughs> naona umepanga kunisema. Kama unataka kuniacha bwana wewe niache tu. Aki vipi? Mbona sikuelewa abi? Mimi namzungumzia laki mdogo wangu. Sasa wewe umeingiaje hapo jamani? Eh? Ah. Bwana, mimi na Yesu nanisema tu kijanja tu. Kwani nani kakwambia kuwa mimi siwezi kufanya kazi? Hivi <laughs> abi. Hivi unajua sijui unazungumzia nini. Kwani wewe huwezi kupika? Eh? Kazi zingine uziwezi au? Ndiyo, mimi siwezi. Ndio maana siku ile uliniambia nipike nilisema naumwa sababu siwezi. Sorry ni kuongopea ila kama unaniacha sawa hamna shida. Ah. <laughs> Abi, unajua sikuwa na kusema wewe mimi. Kama nawe upo hivyo, siwezi kukuacha na kupenda mama yangu. Mm, usimsema kuna mwanaume ambaye anaweza kuwa na mwanamke ambaye aweze kufanya hizo kazi. <laughs> mimi naweza mama. Hao wengine labda ni wao tu ndio asiweze. Ila naomba unisamehe mpenzi wangu kama nimekuwaza sawa eh. Ainiambia huko anaanza kunipapasa. Nami hapo nikaa naogopa hatari. Bibi, naomba niende. Naomba basi tuzindue penzi letu. Nitakupeleka tu. No, hapana mpenzi wangu. Mimi sipo tayari. Naomba nivumilie. Paka lini mama? Eh? Au naisi mimi nataka kuchezea. No, hapana. Ila naogopa. Mimi mimi sijai kuf. Eh? Unajua kufanya nini? Sijai kufanya chochote na mwanaume eti. Kweli bibi? Ndio. Wow, sijategemea. Hmm. Kwa hiyo niona mimi ni muoni au no, sijani sijamaanisha hivyo. Basi Okay, anyway. Nitakuvumilia ukiwa tayari, utaniambia. Sawa. Sawa, asante kwa kunielewa. Lazima nikuelewe usijali. Hmm. Sawa, naomba basi niende eti utende usijali. Ila promise me, ni wakati gani utakuwa tayari? Afu niambie hutampa mtu mwingine penzi lako. Namba tu ifike mwakani kabla hata sijaenda kidato cha tano kama nikibatika kufaulu lakini. Okay. Kwangu ni miezi michache sana wala hamna shida. Asante kwa kunielewa mpenzi wangu. Nakupenda eti nakupenda pia chimami. Kidogo simu yake ilikuwa mezani iliingia SMS na nilipopiga jicho pale kwa notification bar SMS ilisomeka. Roman, nifanye nini unielewe na vumilia? Nashindwa bado nakupenda eti. Wivu na hasira vilinija. Ninyanyuka na kuanza kuondoka. Roman aliniwahi na kuniambia, "Ah, naomba nisikilize abi. Unaenda wapi? Naomba uniache. Achie mkono wangu, please." Abi mpenzi wangu, "Come on. Najua umekasirika kwa hii SMS. Naomba basi nikuelekeze basi." Wewe, "Sitaki. Naomba uniache niende kwetu." "Ah, uh-uh, please, usifanye hivyo mama." <laughs> "Hivi wanawake zako wanakutumia SMS huku naona. Alafu nataka kuniambia nini ili nikuelewe, eh? Ah, uh, huyu ni ex wangu mama." Nimeacha nani miezi sita iliyopita lakini bado amekuwa hataki nielewa. Kwa hiyo kumblock wewe anatumia namba nyingine. Hmm. Kwa hiyo wezi badili. Najua utasingizia tu line kwamba eti inajulikana na watu wengi. I'm sorry mama. Basi nitabadili line asinipate. Naomba basi usinikasirikie. Sina mpango naye kabisa. Kwanza wewe ni mzuri, hakupati hata therothi. Eh? Naomba basi unielewe. Hawezi hata ligi na wewe. Wewe ni mzuri hatari. Mm, kama mtaki twende kwake ukamwambie mbele yangu. Nilisema hivyo sasa huku nafata sendo zake na kumpa vai twende. Abi. Haitaji tusumbuke kiasi hiki. Yaani upo serious kabisa tupoteze muda kumfata huyo ex? <laughs> Nadhani unanijua vizuri kabisa. Vaa viatu twende. Ghafla simu yake ilianza kuita. Niliwahi mimi nipokee nikashangaa ni kaka ndo anapiga. We <laughs> nilimrudishia simu Roman. Alicheka. Akapokea, aliongea kidogo simu bwana ikakatwa. Akaniambia kaka yako yupo getini kaja. Naomba uende chumbani ustoke mpaka nikuite. Basi bwana nilienda huku na tetemeka. Baada ya muda alikuja chumbani. Kaondoka. Ndio, alipita tu one time. Ah, niliogopa eti usiogope mama. Sawa, nipeleke kwa friend wangu sasa. Alirudisha kwa kina love, nilimhadithia. Heli unikuta bwana pamoja na big daddy wangu. Akasema tu haya na kutakia maisha mema. Alinomba simu yangu ampigie mama yake. Nikampa. Sasa nilikuwa nimevaa kigauni cha kijani kinakuwaga na mkanda. Sasa niliona kama unanibana hivi. Kwa hiyo niliamua kuvua nikawacha kule kwa Roman. Kwa hiyo nilikumbuka nipofika kwa lavu nikamwambia Roman anihifadhie ila aliniambia hauoni labda autafute polepole. 
kesho yake ni irudi nyumbani kaka kaniambia dogo za kwa love nzuri kaka unaweza kunipa namba yake mm, ya nini kaka kwa ni vibaya jamani nipe bwana dogo <laughs> lakini sio bure unitoe na hela <laughs> hilo alina shaka nilimpa namba ya love niliona tu blow kashamuelewa love <laughs> Na mimi nikahitaji hela story namba hivi hivi. Basi nilipotulia nilimuuliza tena Roman kuhusu mkanda wangu wa gauni kama ameona. Akajibu hajauona. Huenda niliondoka nao aliponipeleka kwa love. Nimesahau. Ila nilikuwa na uhakika kuwa niliwacha kwake. Sikuwa na wasiwasi. Nikajua ataona tu na kunitunzia. Baada ya siku mbili, love alikuja tena nyumbani na kuniambia kuwa kakaangu anamtaka. Alafu sasa na yeye kashamuelewa wale kwa nanihitaji ni mshauri. Bas mimi nikamwambia, mm, Lakini kaka na mwanamke wake ujue, anasoma Uganda. Hivyo sioni kama mkifika mbali. Ee, abiwe naye usiniambie hivyo bwana mwenzako. Mwanza kuna jumi kufa na kuoza. <laughs> Basi, hapo mamzi ni yako. Mimi nishakwambia ukweli. Da, huwezi jua. Pengine mimi ndo his destiny. <laughs> mimi sina neno shogare. Kidogo bro alikuja. Dogo, naomba unipishe basi nataka kuongea na rafiki yako. Mm, jamani, muongee. Ah, dakika chache tu bwana wewe naye. Mm. Au mnaongea siri. Bwana, wewe haikuhusu. Naomba basi uende room yako basi. Mm, haya bwana, shogangu. Feel at home, okay? Loveness alibaki kuina machini kwa aibu tu. Mimi ninyanyuka na kuelekea chumbani kwangu. Nilikaa kama nusu saa hivi. Nilisikia love ananiita. Abi. Abe ingia tu akaingia mwenyewe alikuwa na ringa alikuwa anatembea kimismis he kulikoni hmm, acha tu ni fry kwa nilionayo bwana si unadithie bwana akakwambia nini ananipenda eti <laughs> kwa hiyo umemkubali kumkubali tayari ila bado tu kumtamkia maana nimeona aibu haraka haraka eti <laughs> sawa mimi na fry kupata wefe ah sikutaka kutia sana mdomo asije sema nambania kwa kaka yangu kwamba eti na hivyo naye kisa nini sasa watajua na wenyewe na hubala huko basi akasema atakaa huko mpaka majibu yatoke nikamwambia ndio vizuri nipate hata company mwaya akawa anakuja kunitembelea nami nikaa naenda huko kwa anti yake kumtembelea akawa mwenyewe sasa ananihadithia habari za kaka yangu mara kamfanya hivi mara vile mimi nikamwambia mimi na Roman wangu tuna ahadi yetu mpaka nikienda elevo alafu nikirudi likizo ndo angalau nitampa tunda langu kwa sasa hivi atangoja akawa ananiambia nina misimamo ya ajabu ajabu eti basi matokeo yalitoka toka tumefaulu nilifurahi sana wazazi wangu pia walifurahi na kuniambia zawadi walizoniahidi watanipa nikasema sina shaka nao kabisa na wasiponipa he, nitakinokisha wananijua <laughs> basi bwana siku hiyo nilienda kwa kina love kulikuwa na binamu yake anaitwa Jesse sasa love akasema kuwa eti atupige picha nikaona picha tu hamna tabu akatupiga picha kidogo Roman alinipigia nikapokea Dadi, uko wapi niko nyumbani nilimdanganya maana ndo hivyo alianza misimamo yake ajabu ajabu kuhusu love ha sawa alikata simu hmm, Roman naye kunipigia ulize ulizie tu kwamba niko wapi ndo nini sasa nikaendelea na story baada ya muda nikarudi nyumbani Roman alinitexti kesho tu nane sawa nikipata nafasi nitakwambia Ah ni muhimu sana na ni asubuhi. Sawa nitajitahidi. Sawa. Kesho yake niliwaga nyumbani kuwa naenda kununua vitu kwa ajili ya mandalizi ya shule. Waliruhusu ilikuwa ni wikendi Jumapili. Nilitoka nikaenda kwa Roman, alikuwa anataka kuniambia nini sijui. Sasa nilipofika aliniambia na mazungumzo marefu na mimi. Nikamwambia niambie tu namsikiliza. Jana ulikuwa wapi? Eh jamani, si nishakujibu kwa nilikuwa nyumbani. Uniamini au? <laughs> Kiasi fulani tu siamini ila Sipendi tabia uongo. Naendapo nikigundua na ndanganya. Hatutaelewana hata kidogo. He, kwa hiyo niamini, eh? Unaniona mimi ni muongo, si ndio? Uliwahi niona nina mwanamume mwingine zaidi yako? Usinichukulie hivyo bwana. Mimi mbona wewe tu uli, 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 uli. mbona wewe ulitumia SMS na mwanamke mwingine? Ukasingizia nix wako. Niliamua tu kupotezea. Kama unitaki niambie tu bwana nijue. Afu mimi sijazoea kufokewa. Nadhani nalijua hilo. Basi abiaishe. Mimi na wewe tu. Unajua nakupenda sana Big Girl. Najua Big Daddy, lakini so usio naniendesha bwana kivyo. Na, sasa mwanzo mimi naofia sana ukienda shuleni utanisahau kabisa na kuanzisha mahusiano huko. Hmm. 
Kwa hiyo nilichukua mimi ni muone eh. Hapana. Naomba nisemeni mpenzi wangu. Wala sema nishe hivyo. Nakupenda sana. Na ninakuamini ila naomba basi angalau basi tufanye tu mara moja. Mara moja tu mama. Kwa hiyo ndio ulishonitia. Sitakubaliana lakini I know but mara moja tu sidhani kama nitakuwa shida. Roman bwana mimi naogopa. Usogope abi wangu. Pia I'm sorry nimekufokea. Nitakupa zawadi nzuri baada ya hapo. Pia sitakufokea tena. I swear. Mm, sitakufokea. Kweli? Yes. Eh. Lakini mimi naofia sana eti no haupaswi kuofia. Uko na mimi mama. Mm, Asi ngoja tujaribu. Love in text na kwanza kuniambia hata ni misi sana. Likizo ndio ishaisha na tunaenda shule tofauti. Nikamwambia niache tu. Roman alinauliza na chat na nani? Kaambia na chat na love. Ila kwani hauna grafiki mwingine zaidi yake maana mimi hata sijapendeza naye. Mm, sina kwa kweli. Huyo ndo best friend wangu. Labda niwe na lake pia japo shule nilikuwa sijamzoea. Sasa hivi inabidi tu nimzoe maana kasha kwa wifi yangu. Sawa, achana na simu kwanza basi. Nataka tuongelee mstakabali wa penzi letu. Pia ni kuingiza kwenye ulimwengu wa kiutuzima. Maana naona una watoto sana. He, utuzima, utuzima upi tena? Nataka nikufundishe nini maana ya mapenzi. Baby, bwana mimi naogopa kuumia eti. No, siwezi kukuumiza kipenzi changu. Roman, mimi najua tunandanganya Roman. Hapana, sio kweli. Ah. Sasa Nimekubali kupoteza usichana wangu kwa ajili yako. Naomba usije niache eti. No. Siwezi nikafanya hivyo. Kwa napenda sana. Alianza kunichombeza kwa maneno matamu huku akipapata sehemu mbalimbali za mwili wangu. Nilianza kupata misimko. Nakupenda sana abi. Na mimi nakupenda. Yupo tayari nikoe. Ndio siwezi kukatalia kitu. Wewe ndo mwanaume ambaye unayenipenda kwa dhati. Asante mpenzi wangu. Alinishika kifuani kwangu na kuniuliza. Mbona mapigo yako ya moyo yanadunda sana? Kikweli nilikuwa naogopa sana. <laughs> Just relax mpenzi wangu sai. Nitafanya uenjoy na sio kukuumiza. Mm, naogopa. No, siogope. Aliniambia na kwanza kunyonya chuchu zangu. Nilianza kusikia raha sana. Nitamani asiache. <laughs> Alinyonya chuchu zangu mpaka alipolidhika akashuka mpaka tumboni na kupitisha ulimi wake kwenye kitovu. Wewe, wa! Nilijiona dunia tofauti sana na nikaanza jilaumu kwa nini sikujua utamu wa mapenzi tangu muda mrefu jamani. Nilizidiwa na kutamani tufanye hayo yanayoitwa nini? Yanayoitwa mapenzi. Nami nifahamu radha yake. Alianza kunisugua na kichwa cha ume wake kwenye kinembe changu pole pole. Baby. Baby. Baby ta, ta mwingi sabas baby. Upo tayari tuwezi ndio penzi letu. Ndio baby. Nilijibu kwa tabu sana. Alianza kuingiza nikasikia maumivu. Ba, basi naumia. Acha baby niache. Vumilia sikumizi. Nitengeza taratibu upate roda mama. No. Baby naumia. Alianza kuninyonya kwa shingo. Nikaanza kulegea. Maana hisia zilianza kukata ise. Akarudia kuingiza tena bado niliendelea kuumia wewe. Aise alitumia nguvu ili aweze kuvunja bikra yangu. Ilikuwa napata maumivu sana. Ah, bimbo unanumiza. Poli mpenzi wangu silie. Akawa ananibembeleza huku anaendelea kunifanya. Ah, bimbo umenichana na viwembe ti. Mbona natoka damu? Niache bwana wenu muaji. Poli abi. Nakupenda sana. Wewe ndo chago langu, siwezi kukuacha. No, unandanganya tu ushani alibeba usichana wangu afu utaniacha. No, siwezi kufanya hivyo. Labda niache wewe. Nililia sana kupoteza bikra yangu. Lakini Roman alinihakikishia ananipenda na hawezi niacha. Tulipomaliza nikamwambia, "Sasa mimi nitarudia nyumbani. Nitakupeleka abi. Naomba nisamee sana. Na akao kijua nakupenda sana. Maana sijategemea mimi kuwa mwanume wako wa kwanza." Kwa hiyo unaona mimi nikiruka njia, si ndio? <laughs> <laughs> Hapana. Sijamaanisha hivyo. Naomba basi uende ukasome sana na ukumbuke kuna mwanaume anakupenda sana. Usije kumuumiza. Na wewe utanisalete? Ndio. Nimejitoa kuvumilia kwako. Basi, jioni Roman alirudisha nyumbani na kuniacha getini nikaingia. Nashukuru hawakugundua ila nilidanganya ninaumwa tumbo. Roman aliendelea kunijulia hali na kuniomba nisimchukie. 
Nilipo wambia love Nisa kanambia. Pole sana. Ila mara ya pili. Hoto mia. Mm, kweli. Ndo hivyo. <coughs> hivyo nadhani mimi nitarudia. Aku. Nisijia pata mimba. Hapa penye na wasi wasi. <coughs> Wee nae jamani. Sawa dia. Nguja tuone kama uto rudia. <coughs> Tisita rudia. Ngo. Bada suka dha nilipona kabisa. Bado nilikuwa na mlalamikia Roman. Asije ni acha. Nae alikuwa na nsistizia kuwa hato fanya hivyo. Mama rinkalisha chini na kunipa usia kuwa na paswa niende ni kasome. Ni achane na makundi ajabu na nisijiingize kwenye mausiano. Nilijibu siwezi kuwa na mausiano na fata magizo eni wazazi. Kaka angu alicheka sana. Nika muliza kaka ambu na nicheka buwana. <laughs> Amna. Ebu na mbaka nilitele gani lako la kijani. Niataka niende nalo dukani. Nika mnule girlfriend wangu kama lile. Yena kulifata ni kampa. Mkanda wake uko wapi? Ah, kaka mpaka ni utafute, lakini ukienda nalo kama wanalo watakuzia tu. Sio lazima mpaka na mkanda wake ndio wetu walijue vizuri. <laughs> Dogo, unajifanya mjanja eh? Alienda chumbani. He? Jamani, kuna nini huko kwani na huyo kaka yako? Mama mimi hata simuelewi. Airudi pale Sebleni akiwa na mkanda wangu. Nikakumbuka niliwacha kwa Roman. Hivyo siku ile alivyokuja ghafla kwa Roman, mimi sinienda kujificha chumbani. Itakuwa aliona kwenye sofa akauchukua nikasema nimekuisha. <laughs> Basi my bro akanikataza hataki nijihusishe na mapenzi. Na alikuwa ameshanionya tangu zamani na akaniambia kwamba nikienda kinyume na hilo ambalo ananikataza basi kwa mara ya kwanza atanipiga. Jamani kuna nini? Mbona siolewi? Hapo ni baada ya mimi kumpigia magoti na kwanza kumlilia kakangu anisame kwa mama alitukuta na katuliza hivyo Mama nisame yake sirudi mama nikusame nini sasa Mama mwanao tayari anajihusisha na mahusiano Yaani mjiandae tu muda wote mnaletoa mimba umdani Wewe Hebu nieleze vizuri na wewe Abi umefikia hatua hiyo Eh Ni nini umenyua huu mdani mwanangu Unataka kunidhalilisha na mimi Nilibaki kule tu Mama wewe niache tu mimi huyo Yaani unatembea naye, namjua vizuri mama, wewe usijali. Na nitamjua huyo anayetembea naye. Ni nani? Mama wait. We tulia tu. Huyo anayetembea naye mimi namfahamu. Nimwambie aje, hivyo akifika tu utamuona. Abi mtoto mshenzi sana wewe. Nilikuwa mimi niko na najielewa kumbe wapi? Eh? Basi, Roman alifika kagonga hodi. Alikuta nalia. Alimuuliza kaka kuna nini? Unauliza kuna nini? Yaani unataka kunaribia mdogo wangu man. Sijategemea ise. He? Kwani ndo huyu anayetembea na Abi? Mama alihoji. Ndio mama ni yeye. Ni rafiki yangu kipenzi. Lakini kumbe ni nyoka tu mama. Rafiki yangu. Naomba nisamee sana. Kwa kweli nampenda sana Big Girl. Na sipo hapa kumaribia maisha yake. We, naomba unyamaze. Tena kuanzia leo rafiki wetu unaishia hapa. Sitaki ujihusisha na familia yangu hata kidogo. Yaani achana na hii familia na ukiendelea na mdogo wangu nitakushtaki kwa kutembea na mwanafunzi. Kaka, mimi nampenda Roman sana. Mbona hata unatembea na Loveness ambaye ni mwanafunzi? Kaka yangu alichokea. We, unasemaje wewe? Yaani unafanya ujinga nikuchekee? I say, siwezi, nitasimamia hili swala mpaka utaniona mbaya. Nilionoka chumbani kujifungia na Lea. Sasa kwa Sebleni, Roman alifukuzwa kabisa. Nikanyang'anywa simu na kuambiwa siruhusiwi kutoka kabisa mpaka pale nitakapopelekwa shule. Hatimaye nilifika siku nilienda shuleni sikupata nafasi ya kumwaga mpenzi wangu. I say, sikuwa na simu wala namna ya kutoka kwenda kwa nana naye. Kakangu alinipeleka kulipoti shuleni na kunihusia nikasome. Niache michezo. Nilikuwa namnyamazia tu kimya, maana nilikuwa nimemnunia kabisa. Yaani anatoka na mwanafunzi afu kwanga ninaribia. Aliniambia anajua kununa na kuzira ni kawaida yangu. Aliniacha shule naye akaondoka zake. Nikaanza masomo nikiwa sina hata rafiki. Nilikuwa mpweke sana. Nikawa namkumbuka sana Roman. Sijui atakuwa na mwanamke mwingine huko. Da. Ni mwanamume ambaye alionyesha kunikubali. Japo nilikuwa nimemuelewa vibaya. Yeye aliamua kunikubali hivyo hivyo. Alinipa hadi nyingi ambazo sijui kama zitatimia hatimaye. Kwa hiyo nijitahidi tu kuzingatia kilichonipeleka shule japo kuna wanafunzi wenzangu walionyesha nia kunitaka kimapenzi mimi sikutaka kabisa nilitunza ahadi yangu kwa Roman 
Ilifika wakati wa likizo nikarudi nyumbani bado sikupewa simu. Nijaribu kuomba nyumbani ruhusa niende japo kutembea. We, kakangu alisema niende ni refry. Mdeki ya kwanza ilikuwa kwa Roman. I say, bahati mbaya nilikuta hayupo. Nikamkuta mdada. Roho ilinifurukuta na wivu ulinitawala. Nikasema what? Kwa hiyo ameshapatikana mrithi wangu. Yule dada alinikaribisha. Karibu mdogo wangu. Asante. Nikusaidie nini? Na mwezeka kamoja hivi anaitwa Roman. Ah, hayupo ameenda kozi. Labda kama una namba yake umtafute. Japo yuko busy sana. Yaani upatikanaji wake ni wa shida mno. Mimi sina simu ndio maana nimekuja. Wewe nani yake kwani? Amin dada yake. Yaani ni binamu yake. Hapa namlindia tu nyumba. Oh, sawa, nashukuru dada. Basi ukiongea naye mwambie nimemisi sana na konda kwa ajili yake. <laughs> sawa, nikiongea naye nitamwambia. Nashukuru dada. Min naomba niende. Sawa, karibu tena. Niliondoka nikiwa na huzuni sana ya kukosa kuonana na Roman. Na yule dada yake sasa hata sijamtajia jina langu. Ah, ese, atajua ni nani sasa? Niporudi nyumbani kaka yangu aliniuliza kama nina huzuni. Kaka, naomba mpigie Roman nionge naye. Nilizoea nikimuomba kitu huwa ananifanyia. Huyo mtu mbona hata namba zake sina? Ndio lienda kwake. Ungeniuliza nikwambie kuwa ameenda kozi usingesumbuka. Kwani kaka? Romina anakosa gani? Au ni mohoni? Niambie kaka yangu, mimi nampenda eti. Sasa naona heshima imeshuka sasa. Habari za huyo mpuzi usiniulize kabisa na kuomba kabisa. Eh, basi, nilikuwa nalia mwenyewe nilikuwa na hasira sana. Nikawa kila ninachofanya na kiona hakinogi. TV na nikera, game lila liboa, mziki nikiusikiliza na sika kama ni makelele tu. Niliamua kurudi kule kwa Rome nijue kama aliongeaga na dada yake. Akaniambia kuwa alipiga na amesema amenimisi zaidi ya bi wake na kabla likizo haijaisha nije kwa dada yake hapo atanipa hela ninunue simu niwe natumia shuleni kwa sirana naye japo kwa siri. Nilipata faraja kidogo. Likizo ilipofika mwisho nilienda kwa dada yake Roman akanipa hela ambayo alitumiwa na Roman. Ninunua simu na mahitaji mengine nikarudi nyumbani. Nilimkuta kaka na wazazi wakaniambia nitoe hivyo vitu nilivonunua waone. Ah nilikataa bwana kaka yangu alichukua mfuko kwa lazima na kutoa vitu. Na hii simu simu na muone mtoto wenu eh? <laughs> yaani tumemnyang'anya simu kanunua nyingine kutuonyesha kwamba ni jinsi gani alivyoshindikana. Abiga. Umefikia hatua hii? Nilibaki nimeganda tu. <laughs> hii simu utaikuta. Nenda shule kwa some. Kabisa. Tena tutaki matokeo mabaya. Maana nimepanga nikiona tu nafanya vizuri ni kujengea frame za biashara kwenye kiwanja chako. Kaka alisema hivyo. Sasa mimi nikaanza kuhusu Roman, wao wananiambia ti habari za maframe. Maframe? Mimi naweza kuhusu Roman ninyi mnaniambia mambo ya maframe. Sasa kitendo cha kunipokonya simu kiliniuma sana na kiliuchana chana moyo wangu. Kwani nimwakosea kipi mimi jamani? Sasa ili lazimu kurudi shuleni tena kuendelea na masomo. Wazazi wangu nilitokea kuachukia. Niliona yani wananionea kwa jinsi walivyonibadilikia. Basi siku moja nilimwona mwanafunzi mwenzangu alikuwa na simu. Ilibidi njaribu kumuomba, aliniazima nilimtafuta Roman na kumwambia kila kilichotokea. Akaniambia wazazi wangu, "Wapo sawa. Nisome na nijitahidi kutunza hadi zetu." Nikaona naye ana nini huyu? Yaani anawatetea tena wazazi wangu au anipendi tena nini? Niliendelea kusoma, nisiweke sana vitu moyoni bore. Likizo bwana ilipofika tena, nirudi nyumbani nikajaribu kuomba ile simu yangu. Wakanipa, lakini ndio stock nje. Nikawa nawasiliana na Roman pamoja na rafiki yangu Lovnis. Naye nilimisi sana kumuona. Unatakiwa ujifunze kupika. Maana umeshafikia umri wa kujua kupika. Mama alinambia hivyo. Mama, mimi siwezi bwana. Na mbona hujaniambia tangu zamani? <laughs> Kwa hiyo, ukiolewa mumeo atakuwa nani anampikia? Mama, sina hoteli zipo. He? <laughs> eh, masikini. Hivi <laughs> Naona hujui unachokijibu. Unadhani hata Roman ataoa mwanamke wa hivyo? Atakuchezea tu anakuacha. Niliumia sana. Yaani hawa ndo wananitabiria haya ukweli jamani. Wakati ni wao wenyewe ndio waliacha kunifundisha tangu mapema. Basi niliendelea kuasiana na Roman wakati mwingine nilikuwa naonana naye kwa sere maana kaka yangu alikuwa hataki kusikia kuhusu Roman. Nikasema au kaka yangu anamjua Roman tabia zake. Hivyo anajua wazi kuwa hanifai. Mimi nikakaza fuvu tu kumgangania. 
na penzi limekolea ananipenda na nilekeza na kwenye sita kwa sita ananiua kabisa niliendelea kusoma nikamaliza form 6 sasa nikana jiandaa na chuo wazazi wangu walinikarisha kikao na kuniuliza bado na msimamo wa kuwa na huyo Roman au nitafutie mchumba nilisema mimi na Roman mpaka kiama basi kama ndio hivyo unapinga kauli za wazazi wako tunakuacha uende ukajifunze maisha ni nini kivipi au kusanya vitu vyako uende nyumbani kwa huyo Roman lakini hapa ni kwetu na bado mimi mtoto wenu nahitaji malizi yenu tena nina matarajio ya kwenda chuo Bwana, si tumeishia hapa. Kaka, hadi wewe. <coughs> Mimi ndio toka zamani. Mbona isha ukata ulivoamua kutusikiliza maneno yangu? Jamani, mbona Romeni hana kosa lolote? Ni mtu mzuri tu kwangu eti. Ndio wende ukaishi naye. Bwana, wewe walinifukuza nyumbani. Afisa sasa sijui kosa leti ni kumpenda mtu au ni nini. Nilitoka na kuelekea kwa Romen, kumwambia kwamba hayo yalionisibu. Sijui wazazi wangu jamani nani kawaroga. Yaani Wamechinji ghafla tu pasipo sababu. Mbona nimemaliza shule vizuri tu na sijaletea mimba wala kesi yoyote ile? Sasa nini kinafanya wao hivyo? Wamezo yako ni dekeza. Sasa nani ataniweza kama wananisusa hivyo? Jamani, Roman, si ni mtu tubaki. Tena mtu baki tu kwangu. Niliwaza sana pasipo kupata majibu. Au kisa siji kufanya kazi ambapo wao wenyewe walikuwa wanifundishi. Ah, jamani. Basi nilipofika nilimwambia nimefukuza nyumbani kisa ni wewe hapa yani sielewi hata. Da. Pole sana mama. Lakini nilisema wewe ni jukumu lango. Hivyo hilo hata alinistoi. He? Kwa hiyo upo tayari kukana mimi bila shaka. Na. Asante sana. Au naomba uende kuniambia radhi kwa wazazi wangu wanisamee japokuwa sijawakosea kitu ila tu. Naishi kutokana na majibu ambayo ni mawajibu hawajapendezwa nayo. Tutaenda kuongea nao. Lakini pia ukikaa hapa hakuna tatizo. Na nitaongea na wazazi wangu wataenda kuongea nao. Pia wataelewa tu. Sawa, ngoja tuone. Kuwa na furaha basi, eh? So unajua nakupenda. Na mimi pia nakupenda Big Daddy. You are so gentleman. Mhm, mm usijali kabisa. Unajua nimesikia mengi kuhusu wewe. Mimi nimefanya nini jamani? Loveness alisema tuna nisaliti. Eh jamani, mimi Loveness muongo jamani. Afu baby, acha uongo. Loveness hawezi kusema hivyo jamani. Eti eh? Vipi kuhusu mpenzi wako Jesse? Jesse? Mbona mimi sina mpenzi anaitwa hivyo? Mimi mpenzi wangu anaitwa Roman bwana. Sawa sawa. Nikikwambia kaa mbali na Loveness, jitahidi kuwa muelewa. Yeye aliniambia unatoka na huyo Jesse. Alinitumia na picha ukiwa na huyo Jesse. Kikweli nimejitahidi tu kukaa kimya. Naomba ukae mbali na Loveness. Na si anaditi na kaka yako. Usikute anachochea ubaya kwenye mahusiano yetu. Binti gani ana tamaa? Anatembea na kaka yako ambaye ni rafiki kwangu. Tena nitake na mimi kweli. He, we, Loveness anakutaka. Alfu, mbona wewe Jesse mimi wala sina hata mahusiano naye. Nilimzoea tu kwa kuwa ni mtoto wa auntie yake eti tangu zamani mno. Yanaomba jitenge naye. Da. Sawa, na nilikuwa nampa siri zangu nyingi. Nilipanga nimwaribie kwa kaka. Yaani kwa kaka yangu mwenyewe ana mke. Sasa ye mwenyewe kaingilia penzi la watu. Sasa mbona nitamweleza wifu yangu mwingine anaitwa Sonia kila kitu? Yaani ngoja tu. Siku akijichanganya kuja. He. Afu na ngoja tu. Ile tu nasubiri wanaonana na kaka siku hiyo hiyo. Mbona nitakinukisha? Rumi akanambia kuwa nisijali nijisikie nipo nyumbani. Leo tunakula nini mama? Wali bebe. Lakini unajua mimi sijui kupika eti <laughs> nitapika mimi. Unapaswa tu useme ambacho unapenda. Alipika wali pamoja na samaki tulikula. Nikamwambia, "Bebe unapika vizuri sana. Naomba tu nifundishe basi na mimi. Siku kwa free nyumbani." Halina shida hilo, nitakufundisha. Basi, Roman alijaribu kutuma watu huko kwetu. Hakutaka kuishi na mimi pasipo maelewano mazuri na wazazi wangu. Wakasema awe na amani tu. Wananijua mimi hatuniweza. Hivyo hawataki kuchukua pesa zake. Sasa sijui haniwezi nini. <laughs> Basi nilipata nafasi ya kujiunga na chuo, nilienda nyumbani kwa julisha kwanza wazazi wa kuepo. Nilimkuta kaka tu. Wazazi wamesafiri dogo. Wameenda wapi? Wewe jua hawapo, hayo maswali mengine ya nini bwana? Ni wazazi wangu, napaswa nijua alipo. Basi wenyewe ndio wataki. 
Bwana, wazazi wangu hawezi kunifanyia hivyo kwangu. Dogo, hebu nenda basi. Nenda kajifunze tu maisha ni nini. Nilionduka kwa sira. Na Loveness naye alikuja tukawa tunasoma chuo kimoja. Yeye alikuwa anakaa hostel. Sikutaka hata kumzingua. Kwanza ni kwa namlia timing tu na mahusiano na kaka yangu yaliendelea. Sasa nikimuomba kaka hela ananinyima na kuniambia hiyo hela mara kumi ni mpe Loveness kuliko wewe cha ubishi. Na ukataza kuingia kwenye mahusiano. Ukaniona mimi sifai. Ukaona tu kama ni siji na kupotezea muda. Basi na mimi nikaamua tu kutulia. Mwanaona kama utaki undugu na mimi tena na kuelekeza utaki unielewa. Hmm. Basi bwana, maisha yaliendelea mimi nilikuwa nenda chuo na kurudi kwangu kule kwa Roman. Maana isha kuwa mama mjengo. Wazazi wenyewe wamenisusa. Siku moja weekend, Lucky alikuja na rafiki zake nikawaza, "Nani awapikie?" Mwe nilienda muamsha Roman, apike maana alikuwa amelala. <laughs> Baby, Lucky amekuja na wageni. Nami siwezi waambie eti wakapike wao wenyewe. Nomba basi unifichia hii boy. Mami, mbona vingine unaweza? Vingine gani huko sasa bwana? Hebu nomba wewe niache bwana. Nini sasa? Ah, ngoja njimwagie maji basi nakuja. Tangulia tu jikoni. Niandalie vitu. Sawa, ndio maana kupenda big daddy wangu. Nilitoka nikaenda jikoni kumsubiria aje apikie wageni. Eh hey, jamani mkaka watu mimi. <laughs> basi nikamwandalia baadhi ya vitu ambavyo alikuwa ametaji ni mwandalie baada ya muda. Alikuja na kuanza kupika chakula. Lucky achuri mwache Seblen na wenzake walikuwa anaangalia movi. Roman alianza kupika. Mimi ikana mpigisha story tu. Kidogo Lucky alikuja. He, kaka, unapika wewe? We abi jamani. Umemwacha kaka yangu ndo apike kweli. Hm, kwani kuna ubaya? Hapana, this is too much jamani. Sijapenda eti. Kwa hiyo kama unampikisha, si hadi chupi zako atakufulia jamani. Hebu sete ubisho kwenye nyumba ya kaka yangu bwana. Lucky. Hebu kuwa na heshima please. Hapa nyumbani kwangu. Usinipangie jinsi ya kuishi na mwanamke wangu, sawa? Eh? Mm. Sawa, msiseme kwamba eti naoingilia maisha yenu jamani endeleeni. Naomba nimsamehe tu. Nilibaki kimya. Ningekuwa na uwezo ningepika ila siwezi jamani. Nitawezaje kujifusi kitu ambacho siwezi? Eh jamani wazazi, kwa nini mkunifungisha kupika mapema? Anyway, Lucky alitoka na kuambia wenzake kuwa waondoke. Hawezi kula chakula alichopika kaka yake. <laughs> Nilizima jiko na kumtoa Roman huko jikoni. Abi, sasa mbona unazima jiko? Acha tu. Naomba ruhusa niende nyumbani japo wiki mbili. Naenda kufanyaje? Nataka jifunze kazi za nyumbani. <laughs> Hebu acha. Kwani hapo uwezi kujifunza? Eh? Na unajua kuwa sasa hivi mambo yamerahisishwa ya, 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 ya sana. Vitu unavipata mtandaoni unajifunza? No, please naomba niende nyumbani. Sawa, mimi sina neno mama. Kwani unanipenda mpenzi wangu? Sana, nakupenda ni sana. Kila itwapo leo. Na sioni chochote kile kitakachofanya nipunguze mapenzi kwako. Asante mpenzi wangu. Naomba nivumilie basi ipo siku nami nitaweza kukupikia na kukufuria bila kusahau na kazi zingine. Sawa. Usijali kwa hilo. Niliamua niende tu nyumbani. Nilimkuta mama pamoja na baba, nikaanza kumuuliza mama, "Kwa nini sasa kunifundisha kazi?" Kimetokea nini? Hmm. Mdogo wake Roman eti ananisema kuwa mimi siju kupika. He, umeona sasa eh? Mimi si huwa nikikwambiaga kwamba upike unaanza kuleta madeko mengi. Eh? Mwanamke jiko mwanangu. Mama, kwa nini sasa mniruhusu niende kukaa kwa mwanaume? Nimeamini kuwa wazazi wangu amnipendi bwana. Hmm. Siku moja utagundua hatujaacha kukupenda. Basi mimi ni goma kurudi kwa Roman. Alinuliza kwa nini sirudi? Ni mbona tu nitakusumbua sana? Heri nikae kwa wazazi wangu. Abi. Kwa hiyo alivyokusema laki, ndio umezira kabisa? Eh, hebu naomba basi usinifanye hivyo mama yangu. Hebu naomba uyasahau hayo. No, siwezi. Yaani laki ndo aliamua kupaza sauti ili wenzake wasikie kuwa mimi siji kupika kweli. Ah, sasa wale wenzake wanakupa pressure nini mama? Nielewe basi Abi. <laughs> no, siwezi kurudi niache tu. Nilimkatia simu. Nilimwambia mama please naomba unisaidie tu kunifundisha kazi. Tafadhali mama yangu. Sifanyi ujauri tena. <laughs> eh, wewe kabisa? Eh? Wewe kabisa? Niliyekuwa nakwambia uoshe vyombo. Unaanza kukataa? Eh? Sio kuna nikatalia kuosha vyombo. Mama, nitaosha mama. Sitokatalia tena. 
<laughs> Sawa, nitakufundisha. <laughs> Asante mama. Naona umekuwa sasa. Hadu nalilia kazi. <laughs> Kweli mapenzi ni kitu kingine. Mm, mama. Wazazi wangu waliamua kunikubalia nikae nyumbani, tena wakanisistiza nikazane sana na chuo kuliko mapenzi. Niliwaitikia tu. Mdogo mdogo mama alianza kunifundisha kupika. Nilikuwa na juhudi hatari nijue faster. Nikasema nikijua, he, mbona narudi kwa Roman? Nitawa disappoint akili. Yaani, basi. Na laki nilimweka kiporo nyau yule. Mimi asinuni mjinga, nilivyokuwa nimemnyamazia tu siku zile kwamba alikuwa alivyokuwa ananisimanga na mimi kusimwanga ni vitu vili tofauti. Na wifi utakufa akiendelea. Kwanza kaka yake akinipenda inatosha tu. Sasa huyo mdogo wake huyo vipi? Basi Roman akanambia rafiki yako Loveness kaniambia weekend anataka apike chakula niletee. Kwani ulimwambia nini? Baby, nilimwadithia kwa kumtega tu kuwa niko nyumbani. Sasa nahitaji kujua kupika kama amekwambia hivyo basi atakuwa anaendelea kunitafuta. Sasa mimi nitamkomesha. Akisema anaita chakula wewe niambie. Mm, sawa, ila amesema atakuja weekend. Haya. Nikangoja hiyo weekend ifike niende kwa Roman alafu lava jilete. Kuna anatafuta nini jamani? Si abaki tu kwa kaka. Kaka mtoshi au? Hafu. Namba mpenzi wangu aliibaga. Kama alitaka siangeniomba tu ningempa. Yaani huyo mtu. Basi ile siku lavu aliyosema kuwa atakuja kwa Roman, nilienda na kumgonja huko huko. Kuna maswali yangu special nilikuwa nataka nimuulize. Pia Roman alisema niende anataka nipeleke kwa mama yake nimuone. Basi bwana. Ravness aliomba elekezo nyumbani kwa Roman alete chakula. Aliposhuka standi, Roman alimwambia akodi boda atamuelekeza pa kushukia hata potea. Alikuja akakaribisha bwana, wakasalimiana. Mimi nilikuwa zangu chumbani. Kwa nini umeleta chakula? Nilisikia Roman anamuuliza hivyo. Alimamua tu shem, kwani kuna ubaya? Nikasema huyu mtoto jamani nishamjua mbinu zake. Kisa najua mimi sijui kupika, hivyo ndo anamletea amnogesha mchumba wangu, eh? Na lavu alivyo sasa anajua kupika. <laughs> Roman angezama mazima. Niliamua kutoka, alishtuka kuniona. He, Love, umepajuaje hapa? Ah, nilikuwa napita tu ndo shemeji aliniona akaniita nisalimie. Alindanganya wakati huo mimi najua kila kitu. Hmm, Love bwana, kwa hiyo unahisi unaweza kunidanganya? Yaani wewe kabisa ni wa kumtaka mpenzi wangu? He, mimi? He, jamani, eti shemeji mimi nakutaka jamani. Kelele, muone na ulivyo mnafiki. Na namwambia kaka akuteme. Mtu gani sio ridhika? Ah bi jamani, hujui unaloliongea ujue. Nilimkata kibao. Roman akanambia, "Abi, acha bwana, mimi sitaki mapigano umdani." Nilitaji tu rafiki yako ajitambue kuwa anachofanya sio kitu kizuri. Na wewe ufahamu unapaswa kuwa na rafiki wa gani. Loveness, naomba ondoke. Basi, Loveness aliondoka zake. Roman aliondoka zake pia chumbani. Sasa nilimpigia simu kaka na kumwambia mabaya Loveness. Amwache tu. Nikaenda chumbani jiandae twende kwa Roman. Nilimuuliza. Kwani umekasirika? Mm, abi, nikasirika na nini sasa? Sikuwa kumpiga Loveness. <laughs> Sijakasirika. Ila niaidi tena hautakuwa na urafiki naye yule binti. Ndio siwezi kuwa na urafiki naye tena. Okay, twende sasa. Hakikisha unavaa nguo ndefu. Usintia hibu huko. Ni <laughs> naye, sawa. Lakini mimi ninataka na ni hii saizi. Ndio. <laughs> Wewe, umekuwaaje kwani? Sirisha fanya ulipofika tu. Hata hivyo muda haupo. Naomba tuai. Mm, bwana, nina hamu. Basi sawa. Nilivaa tukatoka na kuelekea kwao. Tulimkuta mama yake anatukaribisha na kuanza kuniuliza. Wewe ndio binti unayempikisha mwanangu? Yaani huyu binti Rome ni mwanangu soja kabisa mzima ndio anakutuma wewe kazi? Nikasema laki kaja kusema, "Eh, Lazima hili alipe. Ya e nikamua kuntia ibu. Hmm, mama bwana. Sasa kupika na unikazi ya kumlalamikia mtu. Hmm? Ninamua mwenye tu kumsaidia mama. Unamsaidia? E, eh, na laki ameniambia huyu msichana ni mjeuri. Na anamfahamu sana kwa sababu amesumanae tangu sekondari huko. Mama bwana. Vitu vingine usu unamsikiliza laki jamani. Sawa. Nesimsikilize na unakaja na bintu wa watu bila lidhaya wazazi wake. Akipata matatizo utajibu nini? 
Mama, ilo swala nalifanya kazi. Wala mi pia sijaridhika. Sasa mimi hapo moyoni nilikuwa naumia sana. Kwa nini mama yake anisimange hivyo? Na mimi kusimangwa sitaki. Nijikaza tu ingekuwa kwetu ningekuwa nishaenda chumbani kulia. Kwanza binti unaitwa nani? Naitwa Abigail. Sasa baada ya kumjibu hivyo, moyoni kafikiria, sasa hivi ndio ananiuliza jina <laughs> na kustahili tu. Sawa, karibu sana. Hapa ndo kwa kina huyo Romeni wako. Hebu kamuonyeshe mwenzako chumba aweke mkoba wake. We Romen, au au ngoja ni muite wifi yako akupeleke. Moyoni kasema wifi wa nyoko. <laughs> Alimuita laki akaja, akamwambia anionyeshe chumba. Alinibebea mkoba na kuongozana naye. Tulipofika kwenye mlango wa chumba, siku ngoja karibu nilimpokonya mkoba wangu nikaingia. Alinifata. He, wifi vipi? Wewe naomba uniache. Nataka kupumzika. Unaweza kwenda. Roman aliingia naye. Dogo ndo nini kuja kumwambia mama mambo ya ajabu sana? Eh? Kaka nisamee tu bwana. Wifi pia naomba unisamee. Nilimpandisha nikamshosha. Nikamwambia Roman, "Nahitaji kuondoka eneo hili." Uondoke tena. Hebu naomba sivyo basi mke wangu. Hebu Lucky, naomba toke. Lucky alitoka. Naomba unisamee kwa aliyeongea mama. Najua umejisikia vibaya. Na, ah, kawaida tu. Si ameongea ukweli. Nahitaji kuondoka tu. Hauendi popote abi. Na tusibishane. Maana sina muda kwa ajili ya hilo. Naondoka. Mm. Sawa nenda. Sijui ni heshima ya wapi uliyonayo wewe. Basi ukitaka nisondoke, unipe tamu. He? Hivi ile umekuaje wewe? Anyway nitakupa. Nasikia joto. Ngoja basi nikajemwagee maji. Ila usiaweke moyoni maneno ya mama. Sawa eh? Subiri sasa. Nakuja. Maana wewe <laughs> nakujua cha kununa tu. Sawa. Alienda bafuni, nami nikasema namfata huko huko. Basi nilivua nguo nami nilikuja na kanga, nikaivaa na kwenda huko bafuni. Sasa nilipofika nikamwambia baby, nimekuja kusugua mgongo. <laughs> Una lolote. Una jambo lako tu. Jamani kwani vibaya jamani? Ah mimi sijasema hivyo. Mimi nimekuja kuoga tu basi. Najua unachokitaka. Nami sina budi kukupatia. Tulipeana cha bafuni mpaka alinishangaa. Mbona napenda mizegamo ghafla? Eh? Nilimwambia hivi. Baby, si nikawasaidia kupika? Hmm, unaweza sasa? <laughs> Bwana, ndio maana mimi nitaka kuondoka. Hamna usijali mama yangu. Na Unajua mama yameshaisha yale ambayo alikuwa anaongea. Kwa hiyo hawezi tena kuleta mada hiyo. Kwa hiyo kwa namani kabisa. Na mimi ndio neka naye. Na ninamfahamu sana mama yangu, sio wewe. Mm, haya bwana. Tuenda kupiga nao story mbili tatu huko sitting room na kupata chakula cha usiku. Mama yake akaniuliza, "Hivi mkwe wangu unatarajia eh?" Mm, hata mimi sikumuelewa. Nilisha kusema hapana. Baadaye nimuuliza Roman mama yake alimaanisha nini kusema hivyo? Mm, mimi pia sijui. Ndio, haya. Kweli wewe abi bado ni mtoto sana. Kwa hiyo mwenyewe hujijui. Mbona hata mimi nilivyo kuona tu nimeona mabadiliko tofauti na ulivyoondoka? Kujijua? Kujijua nini? <laughs> ha, una mimba. Wewe mimba? Kwa hiyo jasikia sasa au? Eh jamani, mbona unakuwa hivyo? Nina mimba uliona? Hmm. Mimi ndo nishakupa mtasari wa habari kwamba una mimba. Sasa habari kamili una mimba yangu. Mm. Eh ndo hivyo. Ila nasikitika tu mtoto anakuja kipindi ambacho bado mama yake ni mtoto. Mm. unamaanisha nini? Kwamba sitompenda au siwezi kumlea? Kwamba unamaanisha mimi sifai kwa mama si ndio? <laughs> Hapana. Naweza tu mtoto atapikiwa na nani uji? Eh? Kipindi mimi sipo. Nani atampikia? Hmm? <laughs> kwanza sina mimba. Mnanipima tu na macho. Nilivuta shuka na kulala. Hajui kwa sasa mwenzake ninachukua kozi ya kujifunza kupika. Asubuhi tu ilipofika bwana niliwasaidia kazi, nikasema ndo kweni kupo hivi. Hamna hata ku jamani. Mama yake naye akasema kuwa Rome naye aende na mimi kwetu. Tusikae hivyo bila wazazi kuwa na kero safi na mahusiano yetu. Mida fulani tukaondoka. 
Roman aliniambia kuwa tupitie hospitali tupime ujauzito. Nilimwambia hamna haja kwa kuwa sina hata ujauzito. Nilimkuta Blaza amevimba hatari. Nilijua tu sababu ya niliyomhadithia kuhusu kibebi chake Ravnes. <laughs> Nilimsalimia tu na kumuuliza tatizo ni nini? Akajibu hana shida yote. Kwa kweli nilimwacha. Mimi nikaenda kuongea na mama. Mami, kwa nini kama hampendi mahusiano yangu mimi na Roman? Mm. Sio kwamba hatupendi. Lakini tulihitaji usome kwanza usijiingize kwenye haya mambo ya mahusiano. Lakini ni vizuri umefikia hapo. Mama, Rome ni mtu sahihi kabisa. Yaani hajawahi kunumiza hata wakati anataka niingie chuo mliponisusa aliendelea kuwa na mimi na kunisapoti. Mhm, safi. Na ndivyo mimi nitamani nione hivyo. Kaka aliingilia mazungumzo. Mhm, kivipi kaka? Alimegundua mshikaji wangu ni mwanamume anayejitambua na anajua nini anapenda. Hivyo nabariki uhusiano wenu. Japo mara ya kwanza nilichukia sana kuona hii hali. Nikaisi atakuchezea tu. <coughs> Asante kaka yangu. Nashukuru sana. Usijali. Na pia jaribu kupunguza baadhi ya tabia ambazo ulikuwa umezoea. Wanaume hatupendi dharau. Majibu ya jabu ajabu na visirani hatupendi kabisa. Usijali kaka nitaacha. Lakini mbona mlinipitisha njia ngumu ya kujifunza? Ndio ilivyotakiwa ili tujue kama kuna upendo wa dhati. Pia kwanza leo usihitaji kuona na urafiki na huyo Lovene sawa. Kafanyaje kwani? Mama aliuliza. Ah, ana tabia tu za ajabu mama. Mm, sawa nimekolewa kaka yangu. Sawa dogo. Niliwasiliana na Roman kilichojiri nyumbani naye alishangaa. Ila alisema anashukuru kama wazazi wangu wameamua kuelewa kuhusu sisi. Mm. Sawa baby, nishakumisi hapa. Yaani nitamani kwenye gari hata upaki pembeni tukulani. <laughs> Hila wewe? Ah, wewe mtoto na matatizo. Kweli. Sawa bwana, usijali mimi wako. Si unajua tena. Ila nakuomba upime ujauzito. Nakuomba mama. Ah, sasa ni wewe ulivunikazania jamani. Haya bwana nitaenda kununua kipimo. Ila utakuja kunipima wewe mwenyewe baba. Nenda sasa hivi ili kesho asubuhi upime. Sawa. Nilienda kununua kipimo cha mimba. Asubuhi nilijipima huku najiandaa kwenda chuo. Nikatoka nikasahau hata kuangalia majibu. Sasa nilikumbuka nikiwa chuo, nikasema nikirudi nyumbani nitaangalia tu hamna tatizo. Niliporudi nyumbani mamangu aliniita na kuniambia, "Abi mwanangu, umeona huu ni wakati sahihi wa kubeba ujauzito? Nimekuta kipimo chumbani kwako, una mimba. Ushamwambia huyo Roman, na amekubali." Ah. Nombo ni samee mama. Pia Rome ni sijamwambia bado maana niliondoka bila kuangalia majibu mamaangu. Ila nikimwambia tafurahi sana. Unawakika au unamjibia tu? Ndio hivyo mama. Hmm. Mimi naona hujawajua wanaume kwa kugeuka mwanangu. Haya, mwambie sasa. Niliamua niondoke nyumbani, nielekee kwa Rome, nikamwambia huko huko kwake. Basi, nilipofika nyumbani kwa Roman, nilimkumbatia na kuanza kulea. Kuna tatizo? Mbona nitisha mama? Roman, mimi na mimba. What? Unamaanisha unaenda kunizalia? Wow! Da, mwana mke wangu jamani, nimefurahi sana kinoma. Kweli? Of course. Da. Mama alikuwa na wasiwasi sana. Wasiwasi? Wa nini? Wasiwasi juu yako, alisi utakataa mimba. <laughs> Aise. Sijui abi bado hujanisoma mimi ni wako na we ni wangu. Mimi na we ni kitu kimoja mpaka milele. Wao, wow. asante mpenzi wangu. Usijali kwa hilo. Nilimpigia mama na kumwambia kuwa nitarudi kesho. Roman alifurahi sana kujua kuwa mimi ni mjamzito. Ngoja nikakupikie mama kijacho wangu. Tena kuanzia leo sihitaji mtu akuudhi wala kukusumbua sawa eh? Sawa dadi. Mimi tena mwenye kitu ya uvivu. <laughs> Akapike tu. Basi alivisha ugali samaki nikaanza msifia. Baby, unajua sana kupika. Hivi ulikuwa unafanya kazi kwenye hoteli eh? <laughs> Hebuacha kuzingua bwana. Nijifunza wakati na kaa geto kipindi nipo chuo mpenzi wangu. Oh, saa basi. Naona ulijifunza vyema. Ah, <laughs> najaribu tu. Mm. Bola hata wewe unajaribu. Wengine hatuwezi kabisa. <laughs> Jiseme mwenyewe. Tulikula tukamaliza nikajisemea kesho asubuhi nitajaribu na mie kupika. Mimi niliamua tu nilale hapo hapo hiyo siku. Romeo aliniambia, 
wazazi wako wamelichukulia aje ili swala mm, mama nuna ndo amesha jua alikuwa na wasiwasi kwamba wewe utasemaje ila baba bado ajajua sawa ngoja niongee na brother yako mm, wa nini sasa mtu mwenye si muamini hata <laughs> sasa unadhani hata ujua au kwa hiyo unaongea naye nini sasa ah maongezi yake wanaume tu wewe wala usijali mm, haya ila bibi naweza kuhusu chuo eti hmm, tatizo ni ni chuo ndio tumbo likiwa kubwa aibu <laughs> hebu kwa mpenzi wangu eh Watu maisha yako hayawahusu. Mm. Unajua na damu lakini hata kama kipenzi, fanya mambo yako pasipo kujali watu. Basi bwana, siku hiyo akanipa vitano usiku huo. Nikasema, "We, baba utaniua." <laughs> Basi kesho yake asubuhi sana kabla Roman hajamka, nilimpikia tambi na viazi, alafu hata sikutaka hata maoni. Nikasepa. <laughs> Lakini kashangaa mbona Roman hajanitafuta leo mpaka kafika jioni. Nami nilimtexti. Lakini hakujibu. Nikapiga hapokei. Mm. Niliporudi nyumbani nikajaribu kumuuliza kaka kama Roman alimpigia. Akasema tulivyoongea naye hayakuhusu. Basi usiku Roman alinipigia nilipokea fasta. Daddy Skiabi. Nombo tu hiyo mimba. Hey. Ni tu mimba. Like seriously? Yes, sitaji kuzana wewe. Yaani bado haujafikia kiwango cha kuwa mama. Wewe unayoongea unayasikia? Naomba uelewe hicho ninachosema. Na ninachosema na maanisha kama hutoelewa. Sidhani kama tutakuwa na muendelezo wowote. Nadhani ndio tutaishia hapa. He? Una maanisha tuachane? Ndio. Sawa, tuachane tu. Mimi siwezi kuua mwanangu. Sawa maisha mema. Rome. Mm, alinikatia simu. Jamani, Rome nikawaje sasa? Nilianza kulia, mama akaja. He, wewe kuliko ni tena? Mama, Rome nikaniacha. Eti yote sababu mstaki kutoja uzito mama. What? Huyu kijana na akili kweli? Kumbe ni mshenzi hivyo. Mama, mimi nimechanganyikiwa mama. Mara tulisikia bro anaongea na Rome ni huko sebleni. Mama aliona aende baada ya muda mlango wangu ulifunguliwa akaingia Roman alikuwa amebeba maua. Akaja ukaka karibu yangu ni furaha tu. Hmm. Abi bwana. Basi hapo na asira mwenyewe, eh? Hivyo nadhani niko serious mimi kukuacha. Kwanza hata nikikuacha na mwachia nani? Nani anayekuweza wewe? <laughs> mimi kwa namwangalia tu. Abi, sema kitu mama. Naomba ondoke kwetu. Sawa nitaondoka. Ila mimi niliongea na kaka yako na kumwambia anahitaji Alisaidia niweze kukuchumbia na nitambulike hapa kwenu. Sipendi kukaa na we bore. Na kupenda na nahitaji kuoa. Nikishatoa mimba si ndio? <laughs> Hapana. Nimesema nilikuwa nakutania tu. Alafu nimeona umepika. Asante mama kwa chakula. Kwa nini umepika vizuri? Sana. Mm. Unanipaka tu mafuta kwa mgongo wa chupa tu. Anyway, nimekusamee. Sijui kwa nini yani sina hasira tu na wewe. Asante kwa kunitoa machozi mbwa wewe. <laughs> Ah, hilo nimekupata leo bwana. Okay. Mawa yako haya hapa nimekuletea. Mm, sitaki. Yananuka vibaya. He? <laughs> Kwa nataka nini sasa? Ngoja nifunge mlango kwanza. Kwa nini? Ah, watu watakuja bwana. Afu mimi nakuhitaji. Abi, hapa ni kwenu bwana. Sio heshima kufanya hivyo. Ah, jamani, basi tuondoke tu kwetu. Hapana. Naomba uvumilie ni kuacha hapa nyumbani kama wiki mbili tu. Nitakuwa nimeshajitambulisha na nitakuchukua. Mm, siku zote hivyo. Ah, sio mbali. Au utakuwa unakuja tu nyumbani ukitoka chuo sawa? Kwa hiyo unajitambulisha alafu tunakaa wote kama zamani ama mimi nataka ndoa bwana. <coughs> Abi. Nitakuoa. Ila naomba ujifungue kwanza. Asante, lakini naomba tuondoke wote baby. Sawa. Tulitoka mpaka Sebleni, tukawaambia kuwa tunaenda. Mimi nisingizia kuwa kuna vitu vyangu na vifata. Kumbe <laughs> nafata kunyanduliwa. <laughs> Basi nikasema kesho nitarudi moja kwa moja mpaka nitakapotolewa mahali. Tuliondoka mimi na Roman. Basi tulipofika nyumbani kwake, nilimwambia anitie kwanza. Alafu ndo aoge. Eti nimependa rufi ya jasho. <laughs> Akasema, "Mbona mjamzito wewe visa vimekuanza mapema sana? Paka kujifungua, sitakuwa umeteseka sana." Wala Afsiri tu nikajifungulia South Africa na papenda eti. 
Sasa kwa nini ukajifungulia huko? Ha? Wakati sisi wa Tanzania mtoto akazaliwa huko kwa nini? Mimi napenda tu kwanza kule kuna anko. <laughs> kwa hilo hapana. Na, hata unipende. Jamani, yamekuwa hayo tena. Basi utaenda. Yaani wewe ka? <laughs> Asante. Basi simnajua tena mtu ukiwa na mbea unakuwasha sana. Unatamani yani usimbie kwa shoga zako. Sasa mimi shoga yangu tena sina. Nilibaki tu na mbea wangu. Ingekuwa zamani ningekuwa nishampigia lavu muda mrefu tu. Sasa nitamlingishia nani kuwa nina mimba na nenda kujifungulia nje ya nchi. Nirudi nyumbani Romeni akaja kuleta barua ya uchumba ila nilibaki nyumbani mazima mpaka nijifungue. Lakini weekend nilikuwa naenda kwa Romeni tu kwa kweli anitie vya wiki nzima. <laughs> Jamani nilikuwa napenda sana kunyandulewa. Basi nilienda clinic na Romeni na kujiandikisha ili nianze clinic. Nilikuwa natamani tumbo likuwe kubwa, nijipige picha nilingishie. Kama toto vile. Basi bwana. Mimi na Loveness tuliendelea kukaushiana, tena Romeo ni akanambia, "Ukimtafuta, nitafahamu, nimeunganisha simu yako." Ilibidi sasa nitulize komwe langu, nikienda chuo nafata kichwa nipeleka. Basi, nikarudisha miguu nyumbani. Japo kuna muda Loveness alikuwa ananiongelesha pale chuo, nikawa namwambia, "Nishasamee." ila urafiki no basi bwana mimba ilipofika miezi saba nikamwambia baby vipi bwana mimi kuhusu kwenda kujifungua South Africa kama ulivyoniambia mami utajifungulia hapa pato hakuna cha South Africa wala South Sudan kumbuko ninaidi lakini kwa kumbe ni mwongo basi kama utake kunipeleka si wazazi watanipeleka sasa kuangalia jinsia ya mtoto pia umekataa eti we surprise wakati ndio vizuri tujue tunajiandaa kwa ajili ya mtoto wa jinsia gani. <laughs> Abi my girl. Natamani ukijifungua mapema tu ni kuone tena. Nilitamani ukishajifungua ni kuone lakini sasa mama mko amesema utadeka sana. Lakini nitakuepo hospitali hata iwe saa nane za usiku. Sasa ukiwa huko South Africa mamangu, huni ni mbali. Ah sawa bwana lakini mimi sijapenda bwana. Ah ah usikasirike my baby sawa eh. I love you. Ah basi nimekuelewa Aisha. Ila nimemisi nguo zangu bwana. Haya madera mimi yamenchosha. <laughs> Safari hii umepatikana. Ukishajifungua tu baada ya miezi sita na kubebesha mimba nyingine. We <laughs> Sitaki, kumbuka nasoma. Basi mama Katumbo, i. Alinishika tumbo na kulikisi na nilikuwa na tumbo. Love aliendelea kuniomba nimsamee. Sikutaka mazoea naye kabisa. Na sikutaka kuunda tena rafiki na mtu chuo. Yaani nilikuwa ni kuingia na kutoka basi. Basi nilifika miezi tisa ujauzito. Na vile sasa nalala mwenyewe, siku moja nisikia uchungu bwana. Nye? Ah, wa mama kumbe uchungu jamani unaumba vile. Du. Hakuwahi hata mama kunidokeza juu ya uchungu. Mm. Jamani, nilimpigia Rome na kumwambia kuwa ninaumwa. Sababu nilimpigia mama aliyopo humo humo ndani, eti <laughs> nampigie ti Rome ni ambaye yuko mbali kabisa. Na ni sana nane usiku. Ilibidi yeye ndo ampigie mama. Mama akaja akamwambia na kaka wakanichukua na kunipeleka hospitali. Tulikuta Rome naye kashafika. Wakansistizia nijikaze. Nijikaze tena? Kwani kuna nini? Mbona masistizo ni mengi? Nikapelekwa Reba bwana. Na huko sasa sito kuja nisahau. Hadi nikakumbuka lile segerea. Hey. I say, nilimuita mama. Mama nilikuwa simuoni, nilikuwa namuona tu Ness. Huko alikuwa na mikasi mkononi. He? Nikasema Roman, Roman sikupendi na kuchukia. Ulinipa maumivu haya mimi. Ah, yani kama sio ni singe apitia maumivu. Basi, si unajua tena wakati wa kujifungua, tunasema sito za tena, pumba za kwe mwanaume. <laughs> Nijifunga mtoto wa kike na mshukuru Mungu sana na nilifurahi sana. Kidogo Nessie akasema, "He, una mapacha mdogo wangu. Naomba ujitende kusukuma tena." He? Nilifurahi sana kusikia kuwa nilibeba mapacha. Ila nikasema kwa hiyo narudia tena maumivu. Eh? Simgetoa wote jamani kwa pamoja, jamani nyao watoto na maana mmeshindwa kuwatoka kwa pamoja tu. Nijitahidi kupush tena atoke doto. Hatimaye doto alitoka. I say nilizimia. Maana nilitumia nguvu zangu zote mpaka za ziada. Nilipata fahamu asubuhi wazazi wangu, mchumba wangu Roman, Lucky na mama mkwe walinipa ongera pamoja na pole. Ha? Hata sijapoa kwanza huyu Roman nikamweka kiporo. Walinipa watoto niwaone, nilifurahi sana. 
nilikuta mmoja amefungwa kamba mkononi. He. Kwa nini umemwekea kamba? Ah huyu ni kulwa. Hivyo amewekwa alama ili wasichanganywe kwa sababu wote ni jinsia moja. Wote ni wakike? Ndiyo. Roman alipiga magoti akatoa peti na kuniambia. Could you be my wife? Hey, nakataaje sasa? Nilisema yes. Huh, will you marry me? Yes. Alivalisha peti hospitali. Nilifurahi mwenzenu nikaruhusiwa kutoka hospitali. Tukarejea nyumbani, watoto tuliwapa majina Ariana na Briana. Roman alisema asante kwa kunizalia na kupenda sana. Kashesha sasa ilikuwa ni usiku. Kumbe watoto bwana wachanga wanasumbua hivyo eh? He, alafu hata mkuniambia jamani. Yaani ni kama wana ugomvi na usiku. Wewe unataka walale umechoka kenyewe kanalia. Nikana mwambia mama nisaidie kwa bembeleza maana eh mimi nakulea tangu lini wapi na wapi? <laughs> eh? Basi mama akasema wewe ndo mama yao unapaswa uwatunze na uwe karibu ili wakuzoe. Eh mama sasa mimi sijui lolote. <laughs> Unaelekezwa utajua tu. Eh haya Watoto na wapenda ila sasa kwa bembeleza sasa. Nipomaliza 40 tu. Sasa ikanibidi niendelee na mambo yangu na mama anisaidie kule watoto. Love akaniambia kuwa hajapenda, yani nimeshindwa hata kumwambia kuwa nimejifungua. Hata kama amenikosea, sio kivyo. Maana tuliishi vizuri tu mbona. Sikuwa na cha kumjibu, aliniuliza umejifungua mtoto gani? Nilimjibu hakike. Sasa basi kesho nitakuletea zawadi rafiki yangu. Wala usijali. Sikutaka kupokea zawadi zake. Asije nirogea watoto wangu. <laughs> Basi tulisoma chuo mpaka tuka graduate huku mama akiendelea kunilea watoto wangu. Kiukweli nilimshukuru sana mama. Kumbe kulea ni kazi sana eh. Nilipomaliza nikaenda kukaa kwa Roman na watoto wetu. Baba wili wangu alikuwa anatupenda jamani. Kwanza haondoki kazini bila kunisaidia kazi. Zile kazi za nyumbani na manisha. Mimi nikifanya usafi ya anaandaa uji na maziwa ya watoto. Na kazi nilijifunza maana mama iliniambia nimeshakuwa sasa hataki nilete utoto nisimamie majukumu ya watoto wangu. Ila uvivu sasa. <laughs> uvivu ulikuwa kwenye damu. Ila nikana jikaza tu. Basi kaka yangu akanifuata na kuniambia na shida na loveness. Kikweli anampenda yule mtoto. Na atakuwa ameshajifunza sasa maana girlfriend wake mwingine wameachana naye. Hivyo anamtaka love ikiwezekana amuoe nimsaidie kumtafuta. Eh, mie, love tena. Nitampata wapi? Maana tulipomaliza chuo, tulikuwa tuongei. Siji hata kaelekea kipande gani maskini. Lakini kaka, si utafute tu mwanamke mwingine. Love kashaonyesha kwamba sio mwanamke mzuri, tabia zake za hovyo. Alafu mimi naofia atamtaka tena Roman. Hawezi <laughs> kufanya hivyo. Nitaongea naye vizuri. Na kama atakuwa na mtu basi, mbona wewe Roman anakupenda japo una mapungufu mengi? <laughs> Yaisha kaka yangu. Nilikumbuka niende kule kwa anti yao. Nikaambiwa kwa sasa Love amepata kazi Morogoro. Niliwaambia nisaidie namba yake maana nina shida naye walinipatia. Nami nilienda kumpa brother. Sikutaka stress tena ya kutaka kumtafuta mtu. Siji ndio nimfuate huko Morogoro maana atakuwa busy na kazi. Nilipompa namba kaka aliongea naye akaenda huko Morogoro. Walielewana wenyewe wakaja nyumbani. Love aliniomba turudi kama zamani. Alikiri kuwa alikuwa ananisingizia mengi ambayo Mengine hata Roman hakuniambia. Aliniomba sana nimsamee na nimpokee kama wifi yake, hata ingilia tena mahusiano yangu. Nilimwambia nimemuelewa. Nikarudisha na urafiki. Kwa hiyo ibii tu hivyo, hamna namna. Kaka yangu naye alifanya utaratibu na akajitambulisha kwa kina Loveless na kutoa mahari. Tukafanya maandalizi ya harusi. Tuliamua tufunge ndoa zetu siku moja. Mimi na Roman, kaka na Loveless wake. Tulifunga ndoa tukawa na ndoa rasmi. Tukaanza kuishi wote lakini sasa mme wangu aliamishwa kikazi na kupelekwa Arusha. Sikutaka kubaki mwenyewe. Na huko ndiko nikaenda kujua nisichokijua. Sasa kaka na Loveless wao walianza kuishi kwao. Blaza alihama nyumbani maana alikuwa ameshajenga nyumba yake. Sasa mimi mafremu alionijengea nilimkabidhi mama. Ndio anichukulie kodi sikutaka ukaa mbali na Roman. Tulianza kukaa Arusha baada ya miezi miwili nilikuwa nishajua maeneo kidogo. Nilitoka na kwenda supermarket kununua vitu vya watoto. 
Nilimwacha nyumbani Roman na watoto wetu nikaelekea supermarket. Nilipomaliza kununua mahitaji, nilikodi taksi kurudi nyumbani. Lakini nilipopiga jicho kwenye side mirror, niliona kuna mkaka alikuwa ananikimbilia. Yaani alikuwa anakimbilia ile taksi ambayo nilikuwa nimeipanda. Akaikosa, maana dereva alishachanganya mwendo. Nikajiuliza ni nani huyo? Mbona simjui? Na hapa Arusha mimi ni mgeni. Basi Siku moja ilikuwa ni siku ya Jumamosi usiku wa saa saba. Nilipatwa na homa kali sana. Mume wangu alichukua maji na kuanza kunikanda kushusha joto la mwili wangu. Vumilia mke wangu. Asubuhi tu nitakupeleka hospitali. Nasikia baridi sana. Pole mke wangu. Asubuhi nitakuisha hospitali. Kwa sasa tuwezi kutoka tukawacha watoto mke wangu. Au kwenda nao huko tafadhali. Itakuwa sio vizuri. Tulikuwa tuna mdada wa kazi ila alikuwa hakai na sisi. Alikuwa analala kwao. Yaani alikuwa ana, anakuja asubuhi halafu anaondoka saa mbili usiku. Hivyo kwenda hospitali usiku huo ilikuwa haiwezekani. Hatukutaka twende na watoto. Ilibidi tuongoje asubuhi mdada wa kazi akija ndio tumwache nao na sisi twende hospitali. Ilibidi nihamie kitanda cha Romin sasa. Maana chumbani kwetu kwa kuna vitanda viwili. Mimi nilikuwa analala na watoto, halafu Romin analala mwenyewe. Na kitanda cha Romin ndio tulikuwa tunakitumia kujigijigi. <laughs> kwa hiyo tulikuwa tunafanya hivyo ili tusiwasumbue watoto. Basi nikalala kitandani kwake, akanifunika na shuka. Niliteseka sana na ile homa, mwisho nilipata usingizi. Alikuja niamsha yeye mwenyewe niamke ninywe uji ili twende hospitali. Eh, kumekucha. Ndio mama unajisikiaje? Ah, kichwa kinauma pole mke wangu. Kaoge basi alafu unywe uji ili nikupeleke hospitali. Asante, watoto wako wapi? Ah, niliona atakusumbua, kwa hiyo alivyoamka tu nikawatoa nje. Wapo hapo wanangojea tu kunywa uji. Msawa, amka basi ukaoge sasa. Niliamka nikaenda kuoga na kupiga mswaki. Nikavaa kabisa na kuelekea sebleni kunywa uji. Nilikunywa uji tu, si mnajua tena ukiwa na umu yani huna hata appetite. Tulimwaga dada yetu wa kazi anaitwa Aisha. Tukamwacha na watoto kwa kuwa amemzoea. Hawa msumbu yata. Sisi tulienda hospitali nikapata huduma na kuandikiwa dozi ya malaria. Tukatoka. Sasa Roman alinibebea mkoba wangu. Maana nilikuwa na uona mzito hatari. Ila hata hivyo huwa ananibebeaga tu siku zote. Tukitoka kwenye safari zetu za hapa na pale. Kwa hiyo tulifika kwenye gari akanifungulia mlango. Lakini ghafla alitokea mkaka. Tunashtukia tu yupo miguuni kwangu. Naomba nisamee sana ji. Najua nimekosea sana. Alianza kuniambia ule kaka, tulibaki tunamshangaa. Ji, nomba tuongee japo dakika moja, na kuomba mpenzi wangu. Aliendelea kutirisha maneno ya kaka. Ingia kwenye gari. Roman aliniambia hivyo. Niliingia na Roman akafunga mlango na kuelekea upande wa pili. Yule kaka aliendelea kunisemesha. Roman alipanda na yeye akapandisha vyo vya gari. Yule kaka alianza kugonga gonga kio, yani nilikuwa najisikia sasa vibaya hata nguvu za kumuliza chochote ile kaka zilikosekana. Roman akamwambia, "Bro, una shida gani? Hebu naomba basi umwache mke wangu. Kuwa mstarabu, kaa pembeni mimi nataka kuondoa gari." "Samani brother, naomba niongee na Jiki dogo. Ji, tafadhali sema basi chochote mama." Roman aliondoa gari. Yule kaka akabaki ameshika kiono. Tulifika nyumbani, watoto wakanikimbilia na kuanza kulia ni wabebe. "Nye, mimi nilikuwa najisikia vibaya sana. Niliwabeba hivyo hivyo tu na kuwazuga zuga." Basi, niliamua kwenda kulala. Baadaye Roman aliniamsha ninywe dawa na nile chakula. Then akaniuliza, "Mke wangu, kwa nini ule kaka ni nani?" Mimi hata simjui, labda kanifananisha. I say, "Na mbona ulikuwa umekaa kimya tu, yani useme kitu wala kumuuliza?" Kwa hiyo nisemi namjua ama hapana. Mimi nimeshangaa tu juu ya wewe kukaa bila atakusema kitu. Asi kwa sababu mimi nilikuwa najisikia ovyo tu. Ila mimi simjui, kama unahisi namjua poa. Mbona hivyo sasa? Mimi sijasema kwamba unamjua. Anyway, yaishe, tuangalie afya yako tu mama. Tuachie na watu wa mtaani. Hilo ndo neno sasa. Basi, niliendelea kujiuguza na baada ya wiki nikawa sawa. Ila nilimuomba mume wangu watoto akifika miaka mitatu nitafute kazi au biashara nifanye maana kukaa tu bila chochote na kuwa bored. Niliamua niende kusuka, watoto niliwaacha na Aisha. Nilielekea saluni moja hivi nikapate kuzuweka nywele zangu sawa. Nilipoingia tu kwenye hiyo saloni, mdada mmoja alinihagi. Wow, gift za siku. Eh jamani, kwa ama ndio imekuwa mazima hata kututembelea hamna jamani. 
nilibaki na tumbua macho tu. Karibu, mbona umeganda? Alishika mkono akanikalisha kwenye kiti. Karibu mamilo na wengine waliniambia hivyo. Asante na habari zenu. Walicheka kwanza. Nikawashanga hao vipi? Vipi kuna tatizo jamani? Hapana, <laughs> tunashangata Kiswahili umebadilisha. Mbona sio leo nyinyi? Huduma napata au? Huduma zipo mama ila tusalimiane na kujuliana hali maana umetususa jamani. Eh? Hata simu jamani. Mm. Nikaona, mbona hawana nichanganya jamani? Niliamua kubeba mkoba wangu na kutoka. Wajifti walibaki tu kuita huko nyuma. Mimi sikurudi. Nilisikia hasira hadi hamu ya kusuka iliisha. Nikaamua rudi nyumbani tu. Niliposhuka tu, Loveness akawa amenipigia. Nilipokea. Abe love. Abi, mwanzako ni na mimba. Love nitakutafuta. Nita Hebu ngoja. Nilikata simu. Yaani hata alichoniambia sidhani kama nilikisikia. Niliingia ndani. Mbona mwahi kurudi dada? Na hujasuka hata. Aisha aliniuliza. Ah, nimejisikia vibaya tu. Nipo ndani napumzika. Sawa. Niliingia chumbani kwangu, nikampigia Love. Eh, Love, uko uko unasemaje? Nimesema na ujauzito. Nampatia kaka yako mtoto hivi karibuni. Oh, hongera mai. Asante, ila mbona unaongea kinyonge hivyo naumwa? Hapana, si umwi. Tatizo nini sasa? Ah. Kuna kitu tu pasikielewi tangu nimekuja Arusha hii. Hmm. Kitu gani hicho? Basi nilimsimulia Loveness kuhusu yule kaka aliyokuwa ananiomba msamaha kule hospitali pamoja na wadada wa saruni. Baadaye akasema, "Hmm. Hapo inabidi ujue kweli. Labda anakufananisha mwenzangu. Yaani hata siolewi mama yangu. Na sijui hata yani. Hmm. Embu, mimi naomba basi wewe mtulivu tu kwanza alafu ukiona tena imejirudia." Inatakiwa tu uusake ukweli. Usikae kimya na wewe uadadisi. Sama miongera. Na wewe karibu kwenye ulimwengu wa kuwa mama. <laughs> Asante. Ila bado safari ndefu. <laughs> eh, hey, ndio nakukaribisha hivyo. Sawa bwana. Kina Briana na wazima. Ah, wazima wa jambo. Wapo tu nje wanacheza, watundu hatari. <laughs> Kama mama wao, wamerithi kwako eh? Hmm, ako. <laughs> wewe, mimi sina utundu wa hivyo. Wao ni balaa. Eh, jamani sasa amerithi wapi? <laughs> Itakuwa hapo kwa baba yao. Basi tulipiga story pale mpaka tukachoka. Jioni Roman airudi nyumbani akasema, "Mbona hujasuka sasa?" Duh. Sasa ni mjibu nini? Maana nilighairi kusuka, maana wale wadada waliniboa. Basi mmeongo kama amenuliza hivyo na mimi nimekaa tu kimya huku kichwa kikiniuma. Sasa niliwaza wale watu wa Saruni kunipokea kwa shamra shamra za kuniita jifti ukichanganya na yule kaka naye alioniita ji nikawa sielewi ndo huyo yule mmoja ambaye anafanishwa naye au mbona mchanganyo jamani abigero wa watu mimi hawa watu warusha na nini lakini kikweli nitamani nifunge safari niende kule Saruni niwaulize vizuri lakini kaisi kama sipakumbuki maana ni mgeni Niliona acha tu nipotezee kufananishwa kupo. Siku hiyo mme wangu alihitaji mzagamuo. Lakini mimi sikuwa hata na hisia kabisa. Mawazo yalikuwa pengine kabisa. Paka kanishangaa. Mke wangu vipi? Kwani una tatizo? Mbona leo umekuwa hivi unaumwa? Hapana si umwi siko sawa tu. Haupo sawa? Eh, jamani, yani kukupeti peti kote huko umebaki mkavu tu hivyo hivyo. Mimi sipendi bwana niwe kama nakubaka bwana mke wangu eh. Nataka tu enjoy wote bwana. Kama una shida niambie nini? Kumbuka mimi ni mmeo. Kikweli kuna kitu yani kimeanza kunitisha babangu. Eh, kitu gani tena hicho? Ah, Nivwenda huko mjini, nikaingia saluni moja hivi, wakaanza kuniita jifti. Yaani ni watu kama wananijua hivi, na mimi hata siwajui. Kikweli sijui ni kipi kipo kwenye maisha yangu. Sijui kabisa. Sielewi baba, unakumbuka hata hospitali pia kaka gani sijui naye alikuwa sija ananiongelesha, azifwe ni kama ananijua. Jamani afu mimi nakumbuka siku moja pia mtu alikuwa ananikimbilia sasa ah kiufumi bwana hata sielewi yani nilipo hapa sielewi nini kilichopo Mm usemacho ni kweli mama Mariana Hicho ndio kinachonisumbua basi sikia mke wangu sitaji na mawazo tena kuhusu hilo yoyote atakayejaribu kufanya hivyo nitashirika naye atajuta kunifahamu maana utapeli ni mwingi watu wanajifanya wanakujua kumbe amna lolote Mm sasa hilo ndio solution Badala tuwaulize vizuri. 
mke wangu. Hakuna lolote, ni utapeli tu huo. Haya, wewe na ndugu Arusha hii, eh, tuseme unakufanaisha naye? Hamna. Nakumbuka niliwauliza wazazi wako wakati tunahamia hapa kama mna ndugu Arusha ili watuunganishe nao, chuo tunajuliana hata hali wakasema hakuna. Hata wewe pia uliniambia hakuna ndugu hapa, sasa mtu Arusha ataingilia naje na wewe, mtu wa Tanga, mama wawili. Kweli? Mm, sawa nimekuelewa mume wangu. Niliona takesha kwa ubishi, alafu yule baba simwezi kwa ubishi. Niliendelea na maisha yangu, Lovelace aliniuliza kama lile swala limeendelea. Nilimwambia limeisha. Sikutaka kujipa stress tena kuhusu hilo. Niliamua kufuata ushauri wa mume wangu kuwa wale ni matapeli tu. Basi siku zikasonga. Siku moja tulienda sokoni na jua lilivyo kali sasa tuliingia kwenye kimgawa fulani hivi tupate e, kupasha koko kidogo. Kwa hiyo tuliagiza juice baridi tukawa tunamwagilia moyo pole pole tu. Alikuja yule kaka aliyonipigaga magoti kule hospitali. Namkumbuka vizuri akatusalimia. Habari zenu? Nzuri. Tulimjibu hivyo. Sema anaweza kukaa. Aka tu. Romeni alimjibu. Asante. Ila sema nini maana nimeingilia mazungumzo yenu. Ah hamna shida. Hatuna cha maana tunachoongea kwa na man. Anashukuru sana. Ila brother. Naomba nisemee kama nitakukwaza. Ni kwa naomba niongee na Jifti. Nani? Jifti. Niliuliza kwa hasira. Jifti, najua nimekosea sana. Najua pengine huyu ni boyfriend wako. Lakini sijaja kwa ubaya Jifti. Naomba tuongee please. Hmm. Kaka naomba tuheshimiane sawa. Samani sana. Sikujui huyu nijui. Naomba usinichanganye. Jifti mama. Mbona umebadilika? Yaani mpaka umebadilika Kiswahili hivyo. Mimi nimekosea najua, lakini kabla hajamaliza kusema, alitandikwa ngumi moja na Roman. Roman usimpige. Wewe kaka mimi nalijulia wapi? Roman alimkunja yule kaka. Naomba kamba ina mke wangu, nitakuvuruga kijana. Mara ya kwanza ni kuacha this time unarudia tena nitakupasua. Mume wangu bwana usifanye hivyo basi hapa ni eneo la biashara ya watu jamani muache basi. Hebu muache tu atuambie kama ananifananisha basi ili tujue. Watu wakaanza kusogea pale na kuulizia kuli koni. Roman alimwachia yule kaka na kunikamata mimi mkono mputa mputa mpaka kwenye gari. Alikuwa na hasira hatari. Nikasema sasa mimi nimekosa nini jamani? Ingia kwenye gari haraka. Mume wangu Naomba basi tuongee na yule kaka atuambie vizuri kabla hata hatujaondoka. Nimesema ingia kwenye gari. Siongee tena. Na kama hujawahi kupigwa na mimi, nadhani leo ndo nitakushangaza. Eh mume wangu, nahitaji kuongea na yule kaka, naomba basi ruhusa yako. Alinichapa kibao kimoja. Nikaingia kwenye gari akanifungia mlango. Sasa meneja wa pale alikuja na kumuuliza Roman kwa nini kaanzisha fujo hata hakumjibu. Aliingia kwenye gari na kuliondoa. Alikuwa anaendesha mwendo mkali mpaka nikaanaogopa. Asije litumbukiza mtaroni. Roman, empunguza mwendo dadi. Kumbuka tuna watoto mume wangu. Abi kelele, nitakuwasha mkofi sasa hivi. Eh, nilibaki kimya huku naogopa. Sasa nikawa na jiziba tu uso ili tukitumbukia mtaroni nisishuhudie. Nikasema si, tukamate tu hata na traffic jamani. Tulifika nyumbani. Sasa getini alipiga honi za hatari. Lakini Aisha hakufungua. Alishuka akaenda kufungua mwenyewe. Sasa mdao anafungua geti kubwa Aisha naye ndo alikuja. We, yeye anapiga huni mdao wote ulikuwa wapi? Eh? Na geti mbona unaacha wazi? Wakiingia wewe zije. Msemani bosi, nilikuwa jikoni. Airudi kwenye gari pale nje na kuliingiza ndani ya geti. Aisha naye aliingia ndani. Shuka. Ilishuka nikiwa naogopa sana. Maana alikuwa amevimba. Alinivuta mkono mpaka ndani. Tulipofika ndani, watoto wakatukimbilia. Ila alisema Aisha, naomba okay na hawa watoto, tuna mazungumzo. Sawa bosi. Alikuwa bado amenikamata mkono, utasema yani nimemwambia na toroka bwana. Tulifika mlango wa chumbani. Niache basi unaniumiza. Alinikaza zaidi. Rumi njemani, nataka nitoe funguo, nifungue mlango. Niache basi mimi naumia. Akaniachia, nikafungua tukaingia ndani. Nabi, naomba uniambie yule kaka nani. Eh, mimi simjui jamani mume wangu. Mbona nifanye hivyo? Usinifanye mimi mtoto mdogo. Yaani mtoto mdogo ambaye hata ni sela wala lolote. Mimi sio Ariana au Briana. Kwamba eti unaweza kukandanganya kiraisi tu. Hivi unatengeneza vijisi sababu kwa eti umefananishwa. Kwamba sijui uko saluni, sijui umefananishwa ili tu kunizuga mimi. Eh? Unazuga mimi kwa sule boya wako, si ndio? Mume wangu, I swear, sijui chochote kwa sule kaka. Sijui mume wangu. Mm. Nakupa dakika 
naingia kuoga nikitoka nataka maelezo aliyonyoka eh sasa mimi tamjibu nini sijui chochote maskini baada ya muda akawa amemaliza kuoga alitoka nilishtuka nikakaa vizuri kitandani kungoja atakachoamua maana sina chochote ambacho mimi nakijua mpaka nimpe majibu eti ya kueleweka hapana sina basi Roman alivotoka kuoga mimi nibake tu na mtazama alijifuta maji akavaa suruali ya truck na kuja pale nilipo yule kaka ni nani nimesema simjui mimi lakini mume wangu mbona nifanyie hivi oh humjue kwa hiyo yule ni chizi si ndio yani atoke tu meza zote aje kwako si ndio ah mume wangu kwa hebu naomba nielewe basi kwa kweli sifahamu kitu hata mimi nahitaji nifahamu wewe ungenipa nafasi basi nionge naye hivi Unavyo naona mimi ni mtu wa kuchezewa kile si ndio? Ah. Mimi wangu yani una nest of bame wangu. Sasa nest mimi yule namjua, eh? Alwa labda ndi. Yaani unadhani labda mimi na mwanaume mwingine si ndio? Au unadhani labda ni mwanaume wangu si ndio? Hmm. Nadhani. Sina muda wa kujibu maswali yako. Zaidi tu wewe ndio unapaswa unipe majibu juu ya huko mbao. Eh. Sijui chochote kile. Na sijui tena jibu nini. Naomba usinichanganye basi na wewe. Ngoja mimi kamsaidie kazi ya Aisha. Hey. Kwa hiyo umegoma kujibu maswali yangu, si ndio? Sawa, sitakuuliza. Sasa nijibu kitu gani jamani? Nijibu kitu ambacho sikijui jamani mimi wangu. Hivi mfano, gari lipite huko nje, afu niulize gari lililopita nje ni rangi gani? Mimi nitajuaje jamani? Wakati wote tupo pamoja ndani, vitu vingine wewe muelewa basi bwana, eh? Ha, huna jibu mimi hivyo. Unasahau mimi nani kwako? Na pia unafahamu wewe ni mdogo sana kwangu. Eh? Umekuwa na kuona habi, chunga mdomo wako. Utakuja kukuponza. Ninyanyuka na kutoka nje asiwe mengi sana. Lakini niliona mume wangu naye anakosea ila ana panic bure tu. Mbona mimi sina kosa? Yaani mtu tu atoke eti huko anigande nasema simjui afi anielewe. Nilitoka nje na kutoa vitu tulivonunua kutoka kwenye gari, nikaenda kuvipanga jikoni na vingine nikaweka kwenye friji. Watoto walilala, ilikuwa ni majira ya saa kumi jioni. Niliona nifanye maandalizi ya kupika chakula cha usiku. Siku hizi nilikuwa najua kujipikirisha bwana. Nilipika zangu wali, njegere na nyama. Tulisaidiana na Aisha. Roman alikuwa chumbani kwetu tu, hakutoka tena. Nilipomaliza kupika, nikaenda kuoga na wakati huo watoto walikuwa wameshamka. Nilimwacha Aisha awape chakula, naye ale awahi kuondoka. Roman alikuwa anaangalia movie kwenye PC. Hana habari na mtu. Nilienda kuandaa tule, Aisha aliniaga kuwa anaenda, nikamjibu sawa, tusonana kesho tena, akaondoka. Nikaenda kumkaribisha Roman chakula tule. Mume wangu, nakusikia. Karibu chakula, nimeshiba. Hi? Hey, umeshibaji wakati hata ujala? We, we ni nakaribu na mimi nimesema nimeshiba. Mm. Au unajisikia vibaya? Ya, lazima jisikie vibaya. Hivi nitakwaje na raha wakati naona tunda langu na pokonywa mbele ya macho yangu? Eh, mume wangu, hebu usiniambie kwamba eti bado una yale mambo ya mchana. Hebu ondoa basi hayo mawazo. Mimi yule kaka simjui, jaribu tu basi kunielewa jamani. Tusije tukaruhusu kuyumbisha ndoa yetu kwa sababu tu za jambo ajabu. Abi mama. Siongei sana na nimeahidi siulize kitu. Ila mwambie yule mshikaji popote nitakapokuepo. Asisogee. Na atakapokuepo nisiwepo. Yaani nitamchakaza, sitosikiliza maelekezo yote. Kwa hiyo kama unampenda, usiache kumjulisha hii habari. He, yamekuwa hayo. Dadi, mbona ni hukumu? Naomba toke mchumbani. Heri uniache na hawa watoto. Sitaji kuna sura yako. Unantia sira bure. Toka bi. Nitoka mle chumbani. Nikaenda kukaa dining table hata hamu ya kula sasa iliisha. Nilifunua hot pot ili nipakue chakula. Lakini ligaile, machozi yalianza kunitoka bila kujua. Da. Kesho lazima nikamtafute ule kaka. Sijui nampatia wapi sasa. Au nitafutie ile saloni. Nikaongea na wale wadada. Huenda wataniambia chochote ambacho kitanifumbua macho. Nilikaa pale kwenye meza ya chakula nikiwaza na kuwazua. Sijui ni mshirikishe nani ambaye atanisaidia japo msaada tu wa ushauri. Nilianza kusinzia pale mezani, nikalaza kichwa changu juu ya meza na kulala. Usingizi ulinichukua mpaka ukanikolea. Bahati mbaya nilidondosha glasi kapasuka nikashtuka. Nishtuka kutoka usingizini nikakuta na umeme umekatika. Nilipitia upande mwingine nisije nikajikata. Kwa nilienda chumbani nilichukua simu yangu nikawasha tochi 
nikakuta Roman amelala na watoto kitandani kwake. Niliamua ni waache tu. Nami nijitupa kitandani ila mawazo kichwani sasa. Lazima kesho nikamsake yule kaka au wale wa dada saloni. Basi asubuhi niliamka mapema tu nikaanza kufanya usafi huku nikingoja Aisha afike aendelee na mengine. Nilipotoka ndo nikakumbuka kumbe nilivunja glasi jana bwana. Nilichukua kizoleo na kuzoa vile vipande vya glasi. Umevunja glasi. Ilikuwa ni sauti ya Roman. Hey, kumbe umeshamka. Kwa hiyo ndo salamu. Bahati mbaya tu, shikamoo mume wangu. Maraba, usinandalie chai sinywe. Kwa nini sasa nisikuandalie chai? Unaenda kunywa wapi sasa? Elewa sinywi. Hayo maswali mengine anini tena? Mm, haya. Airudi chumbani akaoga na kuondoka. Hakusema hata bye. Nikaona bado amekasirika. Aisha aliniuliza. Dada, kwani una tatizo? Mbona huna raha? Hapana, usijali. Natoka kidogo niangalizia watoto. Sawa. Nilitoka na kuelekea kuitafuta ile saloni. Nizunguka zunguka nilipata. Lakini nilikuta imefungwa. Nilichoka. Nikaona ngoja niende kule Roman alipompiga yule kaka. Nilifika nikakaa meza moja hapo. Karibu dada. Mudumu mmoja aliyefuata na kunikaribisha. Asante. Kudumia nini? Anaomba tu maji alafu kama inawezekana ndio nisaidie kunitia meneja na shida naye. Sawa, karibu sana. Ngoja basi nikutane na nikuitie meneja. Sawa. Yule mudumu aliniletea maji akiongozana na meneja. Nilisalimiana na meneja. Ah, nimeambiwa na shida na mimi dada. Ndio babangu, kwanza samani kwa kupotezea muda huenda ulikuwa na kazi zako. Usijali. Ah, hata hivyo kusikiliza wateja ni jukumu langu pia. Sawa. Jana tulikuja hapa kupata kinywaji na mume wangu ila bahati mbaya ukatokea ugomvi kati ya mume wangu na kijana mmoja hivi. Ah, ndio yes, nimekumbuka. Ndio meneja, naomba unisamee kwanza kwa kile kilichotokea. Pia nilikuwa nina shida na yule kaka sasa. Sijui tulipoondoka sisi kileendelea nini. Je, unamfahamu yule kaka maana nina shida naye sana? Ah, kiukweli hakuna kilichoendelea tena baada ya pale. Ah, yule kijana pia aliondoka lakini na muonaga hapa mara nyingi ni mteja wetu ila simfahamu kiundani. Unaweza kunisaidia baba yangu akija hapa unitaarifu nije au hata mpe namba zangu tu aweze kunitafuta? Mm, sidhani kama nitaweza kufanya hivyo maana sijui hata ile siku ya jana mliko sana nini mpaka kufikia tu ile. Sasa baada ya kuongea hivyo mimi nilibidi nimwambie meneja kuhusu kilichopo. Akaidi akija basi atajaribu kunisaidia kama nilichosema ni kweli. Nilimpa namba yangu nikaondoka na kurudi nyumbani. Yaani kwa nimechoka roho mpaka mwili. Basi niliamua kurudi nyumbani lakini njiani nilikutana na mkaka anaitwa Albert ambaye anafanya kazi na Roman na ndiye alikuwa mwenyeji wetu kipindi na mia Arusha. Na hata nyumba ya kupanga hapo Arusha alitutafutia yeye. Na mfanyakazi yule Aisha ni yeye ndiye aliyetuletea. Habari Shemu Albert nzuri za siku wazima uko kwenu? Ah salama kabisa sijui familia. Ah wako vizuri tu shemeji yangu. Mm, nashukuru kusikia hivyo. Leo ujenda kazini? Ah, nimeenda ila kuna mambo nilikuwa nafuatilia huko mjini. Ah, sawa, nimefurahi kukuona. Ngoja basi nawe yuko nyumbani. Ila isalimie familia. Sawa shemeji. Basi niliagana naye nikarudi nyumbani. Nilipofika nilikuwa nimechoka sana. Tena nilichoka kimawazo kutokana na kutofanikiwa huko nitoka hapo. Briana alinipokea mkoba, mkoba wenyewe sasa ulikuwa ni mkubwa kwa mzidi nguvu. Alibaki anaubruza tu. Dada, mbona umechoka hivyo kulikoni? Aisha alinishangaa. Ah, ndugu yangu acha tu. Niambie jamani. Eh, ya dunia tu. Hivyo wewe hapa Arusha ni mwenyeje? Ndio dada. Katika kutembea tembea kwako huu mkoa uliwahi kuniona kabla? Mm, Sija kuelewa dada, kukuona kivipi? Ah. Yana maanisha ni uliwahi niona labda popote pale kabla ya kuja kufanya kazi hapa. Hapana, kikweli mimi nimekujulia tu hapa. Kwa dada kuna tatizo? Ndiyo. Yaani huko mwenzako nafananishwa, si elewi sababu nini jamani? He? Sasa wanavyokufananisha wanasema jamani huwezi jua huyo anayefananishwa naye ni mwema au vipi? Yaani hilo ndio ambalo linaniumiza kichwa, si elewi kabisa. Ila ndio nimeamua tu nianze kutafuta ukweli. Nijue kilichopo, yani sikuchanganyikiwa. Mm, pole. Kila kitu kitaenda sawa. Mimi nitashirikiana wewe kwa kila kitu. Nitashukuru sana. Tupo pamoja. Kwa kweli usijali, tushakuwa ndugu. 
basi Roman airudi kutoka kazini lakini bado alikuwa amekasirika yani ananionea bure tu jamani na mimi niliamua tu kununa tuone sasa kesho yake nikamwandalia tena chai hakunywa mume wangu kwa nini mbona unakuwa hivyo jamani kwa nini tangia jana unajigiza tu kichaa naomba basi tuongee kidogo sina muda wa kuongea na wewe kazini wewe ni muda umeenda <laughs> haya bwana akatoka nje ili aondoke nilimfuata huko huko nje alienda kujifungulia geti na kurudi kuwasha gari na mimi nikaenda nikalifunga geti asiondoke hm abi hivi unanitafuta eh unanitafuta nini kwani nataka tuongee sina muda huo wa mchezo kwa sasa hebu fungua geti bwana nilibaki na mtizama tu akashuka akaenda kufungua tena geti mimi nikaenda nikachomoa fungua gari na kukimbia nayo chumbani alikuja huko huko naomba ufunguo nitakupa mume wangu hebu naomba tuongee basi jamani wewe naomba hiyo funguo unajua mimi sipendi kubishana unajua na nitakupiga bure hapa sawa chukua tu nenda na upate ajali ufe unasemaje mtoto nenda tu siku na mke wako huko mwingine huko unaenda kuongea naye nenda tu niache tu na usiporudi ni sawa tu nilimpa funguo akauchukua nami niliegemea kabati nilianza kulia kwa kuikwe alienda paka mlangoni kisha akarudi na kunikumbatia unalia nini mama watoto wangu Aliniambia hivyo huko ananiangalia usoni na kunifuta machozi. Unataka kuongea na mimi? Alafu nasingizia vitu tu ambavyo mimi hata nisivelewe. Na mimi siwezi kuishi bila kuongea na wewe Roman wangu. Hmm, kwa nataka tuongee. Ndio. Bas nikirudi tuongea. Ila hakikisha unaniambia jana ulitoka ukaenda wapi bila rusa yangu. Aliondoka. He? Yale yale tena. Kwa hiyo shem Albert ndo kamwambia alikutana mimi. Basi Ilipofika jioni airudi kutoka kazini. Alikuwa busy na mambo yake. Ilipofika usiku, nikaanzisha mazungumzo. Mwangu, watoto wameshalala, naomba tuongee basi. Mm, na kusikiliza. Mimi nataka kusema tu kuhusu ile kaka, simjui kio kweli. Sawa, nitajua kweli tu. Wala ina shida. Si unajifanya upo smart sana wewe. Ni kweli mimi nakwambia, nakupenda mume wangu. Sasa hivi unavyonifikiria, yani ah, ni tofauti kabisa. Haya mama, nimekuelewa. Kwanza leo sitaki kusikia habari sijui sijui umefananishwa au sijui vitu gani sitaki kusikia nitakuvuruga Jamani sasa unavosema ni kama ni kuniamini mimi ninawasema jana ulienda wapi mchana Kuna vitu nilienda tu kununua mjini unadanganya eh ah, mume wangu mimi sikudanganyi Nauliza tena jana mchana ulienda wapi mm. Kusema kweli nilienda kule ulipompiga ule kaka kuulizia kama anaweza kumpata yule kaka nimuulizie kwa nini anaita Jimmy wangu. Mhm. Unaona unavonivuruga tena eh? Sasa kuanzia leo sitaki kusikia umetoka mdani. Najua Aisha hatoniambia ila nitatafuta kuniambia kuwa ulitoka mdani. Sawa sitoki mume wangu. Nikaona sasa mume wangu naye anaanza kunionea wevu kwenye hamna. Wakati mimi nilipanga kesho yake niende tena kule saluni kwa wale wadada labda ningekuta mtu ambaye angeweza kunifafanulia ukweli na hata ningekuta labda hata kumefunguliwa niliamua kumshirikisha Loveness akaniambia niwaulize wazazi tu huenda nitambulia kitu basi niliamua tu nifuate ushauri wa Loveness wa kuuliza kwa wazazi juu ya jambo hilo maana ilipita zaidi ya wiki yule meneja hata kunitafuta kabisa kuniambia kama yule kaka alikuja tena pale kupata huduma au la Nilingoja Roman aende kazini ili nikipiga asiwepo. Pia nilimwelekeza Aisha kule kwenye saluni ili aende saluni akiwakuta wale wadada aombe namba zao. Maana mimi Roman amenikataza nisende kokote. Kwa hiyo akileta namba nami na nije kuwatafuta ni wadadisi zaidi. Aisha alienda maana yeye ni mwenyeji Arusha. Hivyo ilikuwa rahisi kumwelekeza na kupajua. Niliingia chumbani nikawalaza watoto na kumpigia mama alipokea. Eh, hey, abi mwanangu. Mshikamo mama. Mara haba za huko. Mkwe na watoto hawajambo. Huko nzuri tu mama. Huko na hawajambo wote. Siju tu huko nyumbani. Ah, nasi pia tu wazima. Unawasiliana na kaka yako? Ah, kaka sijawasiliana naye. Ila niliwasiliana love na sakaniambia wako poa. Mm, haya, naambie. Mama mimi sina msemo. Ila nitaka tu kuwajulia hali. Pia kuna kitu ni kwataka nikuulize. Kitu gani? Mama, kwani huko Arusha nina ndugu au ndo duniani watu tupo wawili? 
Maana kuna watu huko wananifananisha sana. Imefika hatua mpaka sana kusana na mume wangu. Hanielewi. Anadhani kama namdanganya. Mm. Labda anakufananisha tu. Hatuna ndugu huko wala hakuna ndugu anayefanana na wewe kabisa mwanangu. Mama, unawakika? Kabisa mwanangu. Basi ni hilo tu ndio nitaka kuuliza mama. Haya ndio hivyo mwanangu. Sawa mama nimekuelewa. Niliona mama hakuna jambo lolote analojua. Kwa hiyo niliona tu ngoja nimsubiria Aisha akija niona anasemaje? Basi Aisha irudi nilimuuliza kama amefanikiwa huko alipotoka. Nimefanikiwa kama ndipo uliponielekeza. Nimechukua namba hiyo mmoja hapo. Niliwaambia kuwa nahitaji niende kusuka ila mpaka hiyo siku nayotaka kwenda itabidi niwapigie kwanza kulizia kama wapo ili nisisumbuke. Da, asante. Ngoja basi njaribu kuwatafuta sasa. Nilipiga ile namba ikapokelewa. Hello habari? Nzuri, samani mimi naitwa Abigail. Kuna siku nikuja hapo saluni kwenu tukawa hatuelewani maana nilishangaa mnaniita jina ambalo sio langu kabisa. Sijui mkoa mnaniita Gift, sijui nani. Sasa sielewi huyo Gift nimefanana naye au mm. kwamba unasema kweli aliyokuja siku ile sio Gift tunayemjua sisi? <laughs> Basi makubwa. Sasa sijui ni seme nini, sijui ni seme mmefanana naye au vipi, maana nilichoona mimi mlichotofautiana ni kuongea tu. Lakini kila kitu ni Gift. Mm. <laughs> Samani, kwani huyo Gift nani? Ani rafiki yetu tu tulizoana naye alikuwa anakujaga sana hapa kazini ila sikufichi dada yangu mmefanana sana. Eh, I say, unaweza kana mawasiliano naye? Mm, hapana kwa kweli. Alihamiaga da, sijui Morogoro, sijui vizuri. Na mawasiliano yake hapa sisi wote hatuna. Labda tutafute namna gani sijui ya kuweza kuzipata ila kama kweli humjui huyo gift. Jitahidi uje hapa ofisini kwetu tuongee vizuri jamani. Usikute ni ndugu yako. Asante dadangu, nitafanya hivyo mwaya. Sawa, karibu sana. Asante, nashukuru. Nilingoja nipate nafasi niweze kwenda kwa wale wadada wa saluni kupata kujua wananisaidiaje na kama wasemacho ni kweli. Kesho yake nilikuwa nimetulia ndani. Simu yangu iliita kuangalia ilikuwa ni namba ngeni. Nilipokea. Hello? Habari bente. Nzuri, sijui wewe. Salama kabisa. Unaongea na meneja hapa ambaye ulimpatia namba kama wiki moja hivi iliyopita. Ah, na kukumbuka meneja. Ah, sawa. Sasa leo nimepata bahati kukutana yule kijana uliokuwa na shida naye. Kweli? Ndiyo, nipo naye hapa. Ngoja nimpe simu onge naye. Sawa. Basi meneja alimpa simu. Hello? Habari? Nzuri, ndio yule kaka uliyopigwa siku ile na mume wangu na ukona niita ji. Ndio mimi. Tafadhali mnombo nieleweshe ni jue kwa nini unanifananisha maana mimi sio huyo anayemtaja wewe. Kikweli dadangu, hutuweza nielewa hivi hivi. Maana hata mimi nahisi kama sielewi. Ila tukionana mahali tutakaa tunaweza kuongea tu na tunaweza kuelewana vizuri. Basi nombe mnisubiri hapo hapo, ninakuja sasa hivi. Sawa na kusubiri. Tena ngoja nichukue na namba yako kabisa. Sawa. Mimi sikutaka kufikiria mara mbili. Nilijiweka sawa kwa ajili ya kutoka. SMS ikaingia kwenye simu yangu, huyo kaka kinjulisha namba yake. Nikifika nimtafute. Nikajibu poa ndo natoka. Nilimwaga Aisha kuwa narudi muda sio mrefu, lakini alikumbusha kuwa karibu Roman anarudi kutoka kazini. Niliona tu niende bwana. Tena nikirudi, nitakuwa nimepata majibu juu ya maswala yanayosumbua akili yangu. Natoka tu getini, nakuta Roman naye kafika. Nilichukia sana. Kwa nini asingechelewa kidogo jamani niondoke? Unaenda wapi? Mume wangu, naomba niende nikirudi nitakuwa na majibu juu ya maswali yote. Nimeuliza unaenda wapi? Mimi sitaji propaganda, please. Nilimwambia napoenda ili ni ujue ukweli nipate amani. <laughs> Hivi mwanamke una akili wewe? Yaani uende huko tu utekwe, eh? Mimi nijibu nini kwa wazazi wako? Unafahamu wa watu? Lakini mume wangu, sinipate ukweli. Wewe rudi ndani, naenda mimi. Toa password kwenye simu yako, nipi niende nayo? Lakini umechoka na kazi jamani mume wangu wewe. Hivi Kiswahili uelewage? Da. Haya. Nilimpa simu na kurudi ndani akaondoka. Nilimgoja arudi nijue. Mida ilizidi kwenda. Sioni hata anarudi. Jamani, kapata nani tena huko? Basi, nilianza pata wasiwasi mbona mume wangu harudi mpaka saa usiku jamani. Aisha siku hiyo aliacha kwenda kwao. Tulibaki naye hapo nyumbani. 
Nilichukua simu ya Aisha na kumpigia Roman maana simu yangu aliondoka nayo. Lakini hakuwa napokea. Nizidi kuogopa. Aisha kaniambia nisiwaze ni ngoje tu atarudi. Nikaona sawa. Hatimaye tulisikia hodi mlangoni. Niliwahi kwenda kufungua. Alikuwa ni mume wangu. Shemeji Albert pamoja na yule kaka. Nilimkumbatia mume wangu maana nilipata wasiwasi pengine kutekwa huko. Kwa nini upokee simu mume wangu? Unanitia wasiwasi eti. Naomba tukae mke wangu. Nisharudi sasa niko sawa tu. Karibuni mkae. Alimwambia Albert pamoja na yule kaka. Tulikaa wote ili niweze kusikiliza kipi ambacho kimejiri huko watu kako. Mke wangu, mimi nimeenda na kumpata yule kaka. Na akaniambia anaitwa James. Nimwangalie vizuri na nimeelewana naye ndio maana nimekuja naye hadi hapa. Naomba umsikilize na wewe. Sawa, nakusikiliza kaka. Asante dadangu. Kama alivyosema hapo mume wako. Mi naitwa James. Ni mwenyeji wa hapa hapa Arusha. Nilikuwa na mwanamke wangu anaitwa Gift. Nimezoea kumuita Ji. Lakini tuna mwaka sasa tumeshaachana. Sababu nilimkosea, nilimpiga na alikuwa na mimba changa. Sasa hilo tukio likasababisha ujauzito huo kutoka. Kiukweli alinichukia sana na mimi nijilomu kwa kitendo kile. Hapo ndipo Gift aliamua kuachana mimi. Nilimwomba msamaa vile ninavyojua mimi lakini hakunielewa kabisa. Ikawa nimempoteza kabisa. Akani bloku kila mahali na hapa Arusha ameama. Nimekosa namna kumpata na bado nampenda na shindwa kumsahau. Roy naliuma sana. Nimekosea sana lakini sijapata nafasi ya kupata msamaha. Lakini ghafla nakutana na wewe mtu ambaye sijui nitakutofautisha nini na gift wangu. Yaani mmefanana hakuna tena hata chembe ambacho mmetofautiana. Labda lafudhi tu. Maana yeye anaongea lafudhi ya kiarusha. Nimekaa kwenye mahusiano na Gift miaka mitatu. Hakuwahi niambia na pacha au ndugu zaidi ya mdogo wake wa kiume tu. Sasa, paka sasa tasielewi. Mm. Kuna picha huyo Gift ni muone? Ni nazo. Alitoa simu yake na kuchezea chezea kidogo kisha alinyanyuka na kuniletea. Nilipoangalia I say, nilishangaa. Mbona ni kweli anafanana na mimi? Ni nani huyu jamani walai? Nusu ni muulize James picha zangu kazipata wapi? Mbona sasa jamani James hauna namna tumpate ujift? Kiukweli sina msaada mwingine zaidi ya rafiki yake. Nitamtafuta nibembeleze maana kuhusu hii inshu ya kumuomba msamaa alikuwa mzito sana kunisaidia. Hmm. Nilianza kuwaza mengi. Huyo ujift anahusiana nini na mimi? Mume wangu, naomba simu yangu nimpigie mama. Hapana mke wangu. Naomba utulie kwanza na sasa hivi ni usiku. Utapa mshtuko. Asubuhi tutaongea nao. Naomba tuwaache Albert na James waende wakapumzike kisha tuongea vizuri kesho mke wangu sawa. Shemu Albert na James waliondoka. Tulipanga kesho yake tutakutana tena. Mume wangu aliniomba nitulie na hata wazazi pia hatupasi kuambia. Ilibidi kwanza tumpate huo gift tumuulize kama na lolota na ulijua. Kwa nini tusiwaambie jamani mke wangu? Naomba umuelewe basi. Bumilia, mbona tutawaambia tu? Pia, I'm sorry kwa kukuhisi vibaya. Nisamee sana mke wangu. Mm. Mimi hata sijui kwa nini wewe ulikuwa uniamini. Na kuamini mke wangu. Naomba unisamee nipo pamoja na wewe. Hata kitokee nini. Mi na wewe ni mwili mmoja. Haya bwana. Lakini unahisi huyo gift ni ndugu yangu? Sina uhakika. Tuombe tu tupate kuonana na huyo dada. Haya sawa. Ila usiwe na wasiwasi basi na kuomba eh. Tulale maana kutu nzima ulikuwa na mizunguko. Okay baba. Kesho yake tulikutana tena na kutaka James atafute namna ya kumpata huyo gift tujue kweli. Nilimuomba pia mume wangu twende kule saluni kuwauliza nao walituambia ni kweli na fanana na huyo rafiki ila sasa mawasiliano naye walikuwa hawana. Bado walikuwa hawajapata. Tukaona sawa ngoja tusubiri tu kwa James kutendaje. Baada ya siku kadhaa James alitutafuta na kutuambia kuwa amempata rafiki wa huyo Gift ambaye anaweza kutusaidia kupata mawasiliano ya Gift na amemueleza kila kitu kuhusu mimi lakini ananuesha haamini ni kama anaisi James anahitaji kupata tu mawasiliano na mimi mume wangu alisema basi atukutanishe na huyo dada James akasema atakuja naye basi mimi na mume wangu tukawa tunawangoja mpaka alipokuja tuliwakaribisha na James akatutambulisha kuwa huyo rafiki wa Gift anaitwa Recho Karibu Recho, ni kweli kuwa ninafanana huyo rafiki yako? Mm, ni kweli. Ya unafanana naye mpaka mimi mwenyewe sielewi. Doh, 
Kwa hiyo unisaidiaje sasa jamani unahitaji kumuona yeye rafiki? Gift kwa sasa naishi da kumpata sio tatizo ila sasa nawaza nitamwambia nini aje maana ni jambo sio la kuongea kwenye simu ah sasa si tunaweza kwenda huko aliko utupeleke tuonane naye Roman alimuuliza ndio naweza kuwapeleka ni nyinyi tu mpange siku ya kwenda basi tulikubaliana kuwa tupange na kwenda da kuonana na huyo GFT na tukasubiri tukienda huko ndipo tutawaambia na wazazi kilichopo Tuliamua kwenda da ila ilibidi ni msubiri kwanza Roman apate likizo kisha tutafunga safari tukiwa mimi mume wangu James Rachel pamoja na mapacha wetu kuelekea da basi tulifika da salama mimi na mume wangu tukiwa na watoto wetu tulienda kufikia kwa mama mkwe maana kule kwenye nyumba ya Roman tulikuwa tumeweka mtu hivyo hatukutaka kumsumbua kwa hiyo tukafikia tu kweni James alienda kwa ndugu zake na Rachel alifikia kwa huyo rafiki yake Gift na tukapanga siku inayofuata tu tufanye utaratibu wa kuonana naye. Tulipofika mama mkuu alitupokea. Tukamwambia kinachoendelea akatuuliza. Wazazi mshawaambia lakini hapana. Bado hatujawaambia na hata hivyo tuliona tukiambiwa hivi hivi hawataelewa na sisi hatuna uhakika. Hivyo kwa kuwa mtu mwenyewe yupo da itakuwa rahisi sana. Lakini ingetakiwa muambie tu tangu mwanzoni kwa jambo hili kwamba mnakuja huku kuna jambo umekuja kulifanya ili muweze kuwa wote lakini sio vibaya. Huyo binti si mtenda kuonana naye kesho kweli? Ndio mama. Sawa, ikiwezekana hata mimi pia nitaongozana na ninyi. Asante. Basi Roman akampigia kaka na kumwambia kile kinachoendelea. Kaka kajibu. Ah hiyo isho mbona mama ishani ambega kwamba dogo kamuuliza siji kwamba kama siji kuna mtu kafanana naye? Nyie mgepotezea tu. Mmekuja likizo, mngekuja tujumuike kama familia. Hatujionana siku nyingi sana. Kwa mimi naona tu msangeke na hayo mambo, mtapoteza muda jamani. Kufanana na mtu sio ajabu. Wote ni binadamu sisi. Tulimshangaa kaka yangu kwa nini hata hajali kuhusu tulilowaambia? Au kwa kuwa hajaona hata picha huyo tunayemzungumzia? Roman akaniambia twende sisi wenyewe tu tumuone huyo GFT. Maana anahisi hata wazazi wangu nao watapinga wazo letu la kuonana na GFT kama alivyopinga kaka yangu. Tuliwasiliana na James pamoja na Rachel kujua kama kesho itawezekana kuonana. Rachel alituhakikishia kuwa inawezekana. Ameshaongea na GFT na amekubali. Basi ilibidi tuambie waje tu kule nyumbani kwa mama mkwe tuongee vizuri. Na tukakubaliana kuwa watakuja jioni mida ya saa kumi Watakuwa wameshakuja. Basi kesho yake tuijiandaa kwa ajili ya wageni akaenda kuwapokea. Mwe wangu ulikuwa unadunda sana. Kabla sijamuona Gift live. Walifika na sikuwakaribisha. Gift alinishangaa sana, ni kama alishikwa na bumbuazi. Akabaki ameganda. James alimshika mkono na kumkalisha kwenye moja ya sofa sebleni hapo. Tulijuliana hali na James akaanza kuongea. Ji, kama ambavyo Rachel amekwambia, basi ndo ipo hivyo. Huyu mdada anaitwa Biga. Na huyu ni mumewe. Nimewajua siku chache zilizopita. Na kikweli nilipokutana naye, nilijua ni wewe. Nikaanza kumuomba msamaha maana nilidhani nimepata nafasi ya pekee ya kukuona tena. Lakini kumbe nilikuwa nakosea, nikaja kufahamu kuwa sio wewe na wala hana historia yoyote kuhusu wewe. Yaani hakujui kabisa. Kitu ambacho kimetutia mashaka sisi wote hapa tulipo, hatuelewi ndio maana tumekutafuta labda mwenzetu una chochote unaweza kutufumbua macho. Mm. Jamani, labda niseme tu mimi nimechanganyikiwa zaidi yenu. Yaani nimekuwa surprised. Mimi ninachojua nimezaliwa tu mimi na mdogo wangu wa kiume tu. Sina story yoyote tena kwamba labda nina ndugu, lakini naona nafanana sana na huyu dada. Kiukweli kichwa changu kinachambua mambo mengi na sielewi lipi ni lipi. Ila ninachoona tu sisi tutakuwa na uhusiano wa damu kama hatujazaliwa tumbo moja, basi Lazima tuna ndugu fulani hivi. Mimi naona tu kwanza nikawashirikisha wazazi wetu na upande wenu pia muwashirikishe wa kwenu. Ili tujue uenda wao wanajua zaidi. Mm, ni kweli kabisa. Tulikubaliana kuhusu hilo. Basi walikaa mpaka usiku, tukapata chakula cha usiku wote. Roman alimuita kaka naye aje ajione. Alikuja na Loveness alibaki tu kustajabu. Akakubali tu tuwashirikishe wazazi kuhusu hilo. 
Jifti aliniomba namba yangu ya simu nilimpa. Akaniambia, "Ongera mwanzangu, una watoto mapacha, mimi nipoteza ujauzito wangu niliumia sana." Alisema huku akimwangalia James kwa jicho baya. "Pole, na mimi utapata tu na wewe." Asubuhi siku iliyofuata, Jifti alinipigia simu nikapokea. "Hello Jifti. Mambo abi, poa mzima. Mimi mzima kabisa pacha yangu." <laughs> <laughs> Usinchekeshe jamani eti pacha yangu. Yaani kweli bwana, wewe ni pacha yangu. Maana sio kwa mfanano huu. Mm, kwa kweli, vipi familia? Umeshajulisha? Ah, tayari japo nao hawaamini ila uongo dhambi jamani. Mi na wewe kama sio ndugu basi ni mapacha. Na itakuwa mojawapo kati yetu sijui ni sema aliibiwa, sije alipotea. Na. Kauli ile ya jifti ilinivunja nguvu. Sikutaka kusikia kuwa eti Ninawajua so wazazi wangu jinsi ninavyowapenda na wananipenda mm, haiwezekani iwe hivyo kwa kweli na nitaumia mimi nilipinga ile kauli kimya kimya Tulienda kuambia wazazi wangu wakasema basi itakuwa vizuri kama tukikutana na hiyo familia ya Jift tuongee tukaweka miadi na kuyalika familia ya Jift Rafiki yake Lecho pamoja na ex wa Jift yani James waje nyumbani Nasi tukutana nyumbani kwetu wakiwepo wazazi wangu mama mkwe mimi na mme wangu pia kaka na loveness wake. Tulikaa kuingoja familia ya Jifti wafike. Hatimaye ulifika walikuwa yeye, baba na mama yake. James pamoja na Rachel tuliwakaribisha na kuwapatia vinywaji kabla ya mazungumzo. Basi tulitaka kujua ukweli wa ile jambo kutoka kwa wazazi kama mimi na Jifti tuna uhusiano wote wa kiundugu. Jamani. Uh, mimi ninachojua abi ni mwanangu kabisa. Tena uzuri zaidi sijui ni seme bahati mbaya ama nzuri nilimzalia nyumbani. Hivyo siwezi kushuku kwamba eti nilizama pacha mmoja akaibiwa. Nilizalishwa tu na mamaangu mzazi. Hivyo hakuna uhusiano wote na huyu Jeft. Mamangu alisema hivyo. Uh, mimi pia sishuku kuwa eti niliibiwa mtoto. Mana nilizaa mmoja tu na nilikuwa ninafahamu zangu kabisa. Labda ningezimia ndo ningesema niliibiwa lakini sio kweli. Mimi ninachoona nyinyi mmeshafahamiana basi mnaweza tu kuwa ndugu wa hiari tu na inatosha na sisi wazazi wenu tutakuwa upande wenu si ndio jamani. Alisema na kuuliza majifti. Kabisa. Wazazi wangu walitikia. Mm, hapana. Mimi sijaridhika hata kidogo. Na sitaki kuamini kabisa hapa kuna kitu kinaendelea. Kwani abi umezaliwa tarehe ngapi? Jifti aliniuliza. Ah, tarehe yangu ya kuzaliwa ni tarehe 28 mwezi wa sita, mwaka 95. Mm. Mimi niliambiwa nilizaliwa tarehe saba mwezi wa kumi mwaka 95. He, kwa hiyo umenipita miezi minne tu. Mm, bado sijaamini. Maana vyeti na tarehe vinaweza kuwa vya kufoji tu. Simtambui kweli wazazi wetu jamani tubaki na mani moyoni. Wazazi bado walishikilia msimamo wao kuwa sisi sio ndugu kila mmoja alithibitisha mwanae ni fulani tupotezee hiyo mada Jifti alinyanyuka akanivuta mkono na kunipeleka nje Abi hivi wewe unaridhika na maelezo ya hawa watu kabisa yani mimi sio ndugu yako kwani abi ukiniangalia mimi hujioni wewe kweli hapa kuna kitu wanatuficha hebu naomba basi uungane na mimi tutafute ukweli tena naomba tuwalazimishe kupima vipimo vya DNA tujue wazazi wetu halisi ni wale Walio kulea wewe au walio nilea mimi. Tutafute ukweli na kuomba abi. Mm. Jifti. Nimekuelewa. Yaani kichwa changu kinawaka moto. Kidogo alikuja kaka pamoja na Roman. Kaka, naomba useme kitu basi. Mbona umekaa kimya na na uhakika unajua ukweli? Umenipita miaka tano Kipindi mimi nazaliwa ulikuwa unajitambua kabisa. Hivyo naamini utakuwa ulikuwa unafahamu nilizaliwa na mama. Nilinunuliwa ama niliokotwa ama nilibiwa. Naomba unisaidie kaka. <coughs> Abi mdogo wangu, umepatwa na nini? Maneno gani hayo unaongea mdogo wangu? Kikweli wewe ni mdogo wangu, tena wa halali. Ndio maana tumeishi na wewe vizuri. Uruwai kuona hata siku moja tumekufanya kama mtu baki. Hebu nikumbushe kuhusu hiyo siku kama ipo. Mimi nimempokea jifti pia kama mdogo wangu na mwana familia mpya kwetu. Hivyo naomba hili jambo lishie hapa tu. Twende na mengine. Wewe na Jifti kila mtu ana familia yake na wazazi wake. Hivyo msijichanganye mkaumiza vichwa vyenu jamani. Mm. Kaka, hata wewe ni wa kunifanyia hivyo kaka? Haya sawa bwana. 
nitatafuta mwenyewe ukweli kama hutaki kunisaidia. Na wewe wangu upo pande upi? Nataka kuelewa kama unasimama na mimi au la. Niko na wewe mke wangu. Chochote utakachohitaji nitakusaidia. Tuirudi ndani na jifti wao tukawaacha nje. Jifti alitoa wazo lake kuwa tupime DNA. Lakini bado wazazi walishikilia msimamo wao kuwa haina haja sisi si ndugu ilibidi kina jifti waondoke. Basi mume wangu alinifata na kuanza kuongea na mimi. Mke wangu. Najua unapitia nini moyoni mwako. Najua vile unavoumia. Natamani uweze kukusaidia hayo unayopitia lakini siwezi. Ila nitakuwa na wewe kukusapoti maana yanayokuja pengine yatakuwa machungu zaidi lakini nipo tayari kukuliwaza na kukutia moyo. Kumbuka I'm your daddy. I will be with you in every moment a bigger wangu. Please. Na asante mume wangu kwa kunijali. Lakini kwa nini useme yanayokuja ni machungu? Kwani umegundua nini mume wangu? Hapana, sijagundua kitu mke wangu. Ila naomba uwe strong mama wangu. Kwa hizi drama zinazoendelea hapa, naomba uwe imara zaidi. Sawa mume wangu, nimekuelewa nitavumilia tu hamna jinsi. Nilianza kuwauliza ndugu wa mama na wa baba kama kweli mimi ni mtoto wa hiyo familia. Wote walisema mimi ni mtoto halali na hao wazazi ni wazazi wangu. Wengine walienda mbali na kunionya sio vizuri kwa shuku, watajisikia vibaya. Nikaona basi ngoja nitulize kwa mwe langu maana hawana cha kunisaidia. Kidogo gift alinitexti. Abigail, mimi naomba tukapime DNA sisi wenyewe na kuomba sana kesho nakupitia hapa kwenu. Moyo ulishtuka sana. Na waza niende ama nisiende. Yaani nije kugundua hawa so wazazi wangu. I say. Nitaumia sana. Ukizingatia na wapenda sana. Siwezi kukubali niingie kwenye familia nyingine mimi jamani. Au bora nikienda ikajulikana sisi ni ndugu, gift ndio awe. Yaani alilelewa na familia isiyo yake na wazazi wangu ndio wazazi wake halisi. Mm. Siwezi kukubali ukweli kuwa hawa ni walioadekea na kuwasumbua sio wazazi wangu. Ah jamani itakuwa ni aibu ya kiasi gani? Sasa akili yangu ililala kidogo. Sijui ni mjibu nini gift. Nitaanza tu kulia. Abi, unalia nini sasa mke wangu? Mbona nitia uzoni? Rome na ufia kitaka chotokea, siti kusikia kuwa eti kuwa Awa so wazazi wangu, na wogopo wa ukwele No, usilia mki wangu Nomba usiliweke hili swala moyoni Nomba basi turudi arusha, au sehemu ya yote kwa pumzisha kichwa Na kuondoa mwazo kipindi hiki chalikizo wangu Sawa, ila natamani kweli kujua ukweli, mana jifti kasema ni kapimene DNA Hmm, basi sawa, na mimi nitenda Kweli meangu, ndiyo tutenda wate Asante kwa kujali ni jukumu langu mama. Naomba ulale mke wangu mzuri eh upumzike. Alilaza kifuani kwake na kunibembeleza mpaka nikapitiwa na usingizi. Basi asubuhi ilipofika tuliamka na nikatoka nje kufanya kazi za nyumbani nikishirikiana na mama mkwe. Wifi yangu laki alikuwa hayupo wakati huo alikuwa anafanya kazi mkoani. Jifti na Recho walikuja tukanywa chai na kutoka nao watoto tuliwaacha na mama mkwe. Roman alisema tuliache kwanza hilo wazo la kwenda hospitali tutafute sehemu tukae kwanza kabla kwenda hospitali ana mazungumzo na sisi tutafuta sehemu tukakaa kwa mazungumzo Jamani uh, mimi kama nilivyosema nahitaji kuongea na nyinyi Ninachotaka kuambia ni kwamba sio mbaya nyinyi kutaka kujua ukweli lakini mejiandaaje Kama ikitokea kweli nyinyi ni ndugu mtakubali huo ukweli eh? Mtakubali kuipokea familia mpya sio kwamba eti napinga mamzi yenu hapana maana ni chomoidi mke wangu ni kwamba nitasimama naye kwa kila jambo iwe kwa raha au kwa shida lakini natamani mjiandae kisaikolojia abi mke wangu umenielewa gift pia umenielewa tumekuelewa sawa nimefurahi zaidi kama ni hivyo mnonaje kesho niwapeleke sehemu mrelax sehemu kama Zanzibar hivi au Bagamoyo mka refresh mind gift na recho Namba msikate ofa hii. Maana mke wangu najua hawezi kukataa. <laughs> Shemeji tunashukuru, tutaenda bila shaka. Jifti alisema. Ah, mimi kwa upande wangu Shem utanisame. Nataka niwakimbie maana nilikuja tu mara moja ili kuweza kuwasaidia kumpata Jifti. Hivyo kesho narudi Arusha. Oh, jamani, mbona mapema hivyo? Hamna, <laughs> msijali. Tutakuwa tunawasiliana tu tuko pamoja kwa kila hatua. Pia Arusha mtarudi, tutaendelea kuwa pamoja. 
sawa mama tunashukuru kwa msaada wako wa that kabisa basi tulimshukuru baadaye akasema msijali tena alichongea shemeji nimekelewa vizuri Jift na Abi mtulize kwanza akili ndio muendelee na taratibu zingine. Sawa. Tulimwitikia. Tulikaa na kuongea mambo mbalimbali mbali, kisha tukaenda kufanya booking kwa ajili ya kupata tiketi za kwenda Zanzibar. Jift alisema hakuna tatizo kwa wataga tu anakwenda kutembea kwa rafiki yake. Mimi sikuitaji ruhusa ya wazazi maana Nessa Feli naye ni mme wangu. Ilipofika jioni tulirudi nyumbani nilianza maandalizi kwa ajili ya safari maana tulikuwa tunaenda na watoto pia. Basi, huku Zanzibar siku iliyofuata tulisafiri kuelekea Zanzibar ku refresh mind. Tulipata hotel, Roman akalipia vyumba viwili, kimoja mimi na yeye na watoto wetu, kimoja ni cha Jifti. Siku hiyo ya kwanza tuliamua tupumzike kwanza, hafu siku ya pili ndipo tuzunguke zunguke. Nilimshukuru sana mme wangu kwa kumpokea Jifti na kumjali kama ndugu yangu, japo hatujathibitisha. Usijali mke wangu. Nafanya kwa ajili ya furaha yako. Maana ukifurahi wewe, mimi pia lazima nitafurahi tu. Na najua umeshamkubali na unatamani uwe karibu na jifti. Na unajisikia amani, hivyo nipo kwa ajili ya kutimiza hilo. Tena hata baadaye ikijulikana nyinyi sio ndugu, naomba muendelee tu kuweka bond, yani muwe kama ndugu. Sam wangu eh. Napenda niwaone wote, yani mnafanana hadi kutabasamu. <laughs> Sawa, asante mimi wangu. Ni kweli na enjoy sana kumuona Jifti. Najisikia faraja sana ete. Basi tulimpigia Jifti atoke chumbani kwake, tukapate dina. Jifti akasema, eh, hmm. "Yo guys, yani nimekana nyinyi siku chache tu lakini nishagundua mnapendana sana." <laughs> Kidogo tu. Hmm. Mbona mimi naona ni sana? Ndio, ni sana Jifti. Lakini zamani mimi ndio nilikuwa namzidi sana. Ila sasa hivi yeye ndio kazidi. Yanapo zamani alikuwa hanitaki ila kwa sasa <laughs> nimemkamata yani hata hataki kunikosa Roman alisema kisha kacheka mm, mbona unatoa sili nzito jifti mwayo usimsikilize wala sio kweli basi tulicheka kwa pamoja kisha nikamuliza kwani jifti wewe hauna mahusiano mm, kwa sasa sina maana sio nyataraa kuingia kwenye mahusiano tena baada ya kupigwa kitu kizito na James <laughs> Na kikweli nilikuwa nampenda sana yule mwanaume. Natamani kumsahau lakini nashindwa eti. Da. Pole Jifti. Lakini mimi naona kumsamee na kusahau ili muanze upya ni njia nzuri sana ambayo itaponya moyo wako. Unaweza kujilazimisha kutafuta mtu mwingine afu pia akakukosea ukaumia tena. Heri umsamee huyu na naamini ashajifunza. Mm. <laughs> Namda nitafanya hivyo lakini inatakiwa nione kama yupo serious na mimi kwa kiasi gani nione japo vitendo ambavyo vitanishawishi sio msamaha tu wa maneno tupu. Mm, sawa mama uwe happy basi upo na pacha yako na shem darling wako. <laughs> oh, mami niko na flat tu jamani kwa na amani. Basi tuliagana na kuelekea vyumbani kulala. Aliomba tumpe mtoto mmoja alale naye. Maana alikuwa anajisikia upweke kulala mwenyewe. Tulimpatia Ariana ambaye ni kulwa akalala naye chumbani kwake na sisi tukabaki na Briana. Tulilala kuingoja siku ya kesho tukazurule na kutalii zenji yote. Basi niliota ndoto ya ajabu nikiwa usingizini bwana. Nilishtuka usingizini na jasho dingi sana liko linanitoka. Ajabu sikumkuta Rome ni pale kitandani nikajua tu atakuwa yupo chooni. Sikutaka kusumbuka kumfata Nikaangalia saa ilikuwa ni mida ya saa kumi usiku. Nikajilaza tena. Lakini baada dakika chache aliingia kutokea nje. Mm. Nikashangaa. Alienda wapi? Kama ni choo, kimo mumo ndani. Alikuja akakaa kitandani, akawa minama na kushika kichwa. Akijua kuwa mimi nilikuwa nimelala. Kumbe nilijiegesha tu baada ya kushtuka kutoka ndotoni. Nilinuka na mimi nikakaa kitako. Mimi wangu. Unatoka hapo siku kitendo cha kumuuliza lile swali kilimshtua sana ah, ah, na ah, na na na, na, na mke wangu nilienda ni, 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 ni kuomba dawa reception unaumwa unaumwa nini ghafla hivyo ah, kichwa mke wangu ah, sasa jamani mke wangu usingeniamsha hapana sikutaka kusumbua mke wangu na hata hivyo sijapata dawa nitaenda kununua kesho asubuhi mm, pole mke wangu Asante. 
na mbona nayo miamka sasa hivi ah nimeota ndoto hata sasa leo yani hadi usingizi umeniishia hmm, ndoto gani eti nimeota gift amechafuka sana amevaa nguo zimechanika yani zikuwa zimechanika chanika alafu yeye na kaka wananigombea na mimi nikaamua niende na gift kaka akawa analamika eti na muacha na kumkubali mtu mchafu nitajuta sasa eh, yani mimi hata sielewi hii ndoto jamani hata sielewi hata na maana gani usiwaze mke wangu mimi naona sababu unawaza sana kuhusu gift ndio maana unapata ndoto zinazoshabiana na kinachoendelea hebu acha mawazo sawa mama Ah sawa tupumzike sasa. Tuliamua tulale asubuhi sasa saa moja hivi. Gift alituma SMS. Sorry abi, naomba uje chumbani kwangu sasa hivi. Nami nikamjibu poa. Sasa baada ya hapo niroga faster na kutoka. Nilimwacha Roman na Briana waendelee kulala. Sikutaka kumwamsha maana aliniambia anajisikia vibaya. Nikaenda chumbani kwa Gift. Nilikuta ajafunga mlango na funguo. Niliingia nikakuta amelalia tumbo anaugulia maumivu. Ariana hana habari, anamchezea tu gift nywele. "Hey G, mbona hivyo? Unaumwa kwani?" "Ah, tumbo linaniuma. He, tatizo nini?" Ah, "Hata sielewi linauma tu." "Da, hebu moja basi nene nikamuita Roman tu tukupeleke hospitali." "Hapana. Nisijali. Nitakuwa sawa. Naomba unisaidie tu nipate dawa za maumivu." Mm, "No, twende tu hospitali." "Ariana, usimsumbue anti, nakuja sasa hivi." Nilitoka na kuelekea chumbani kwetu. Ulienda wapi mke wangu? Nilikuta Roman kaamka. Nilienda kwa Gift anaumwa tumbo. Anaumwa tumbo? Kasema amefanyaje? Ninamuma tu sasa sijui kute ni period, hajanembe vizuri. Si unajua tena hajanizoea sasa amesema nikamtafutie nika tu dawa za maumivu hospitali hataki kwenda eti. Mm. Basi labda kweli yupo kwenye siku zake. Basi ngoja basi mimi nikanunue hizo dawa wewe ubaki tu. Mimi naenda maana nilikuwa nahitaji na mimi nikanunue dawa sababu ya kichwa. Wewe ndo kakae tu, kakae naye pale ili muweze kupiga piga ta story. Inabidi niwaagizie kifungua kinywa, waoletee tu huko huko chumbani. Sawa, lakini kama ujisikii vizuri, siwache tu mume wangu mimi niende. Hapana, sijisikii vibaya sana mama. Sawa. Nilipanga vitu vizuri, nikambeba Briana na kwenda naye chumbani kwa gift. Roman naye alitoka kutafuta duka la madawa, anunue dawa. Baada ya muda airudi akanipigia simu nimfuatie gift dawa. Nilienda kufata kuja kumpa gift ameze. Baada ya muda mhudumu aligonga hodi kuwa ameleta chai. Nilipokea na kutenga tunywe ila gift alikunywa kidogo na kuomba alale. Nilimwacha alale maana dawa alishakunywa. Nirudi chumbani kwetu. Nilimuuliza mume wangu, "Nani anaendeleaje?" Alijibu kuwa yuko poa. Basi Siku hiyo Niliamua kulala na gift maana bado alikuwa anajisikia vibaya. Nilichukua jukumu la kumuuguza na asijihisi unyonge. Mamake alikuwa anamtafuta, alimdanganya kuwa bado yupo kwa rafiki yake. Sasa ilipofika kesho yake, gift alikuwa na nafuu. Hivyo akaomba turudi da, hawezi kuzunguka zunguka labda next time. Ah, sikupenda. Maana hata tukoenjoy, yani moyoni nilikuwa nasema da, gift jamani. Si ujikaze tu jamani hata tutali kidogo. Lo mume wangu naye alisupport tuondoke da Sasa wakati yeye ndo alisema atulete tu enjoy. Mm. Nikaona atakuwa upande wa gift sababu anamkarimu mgeni na kujisahau kuwa mimi bebi wake sichelewi kununa ama Pindi nikitaji kitu alafu sasa kisifanyike ananijua. Basi nikabaki tu kujisemea ah. Watakuwa wameelewana tu hawa mtu na shemeji yake. Ila nikifika nyumbani he, nitanuna na hata nikoma Roman basi huku jijini Dar es Salaam tulipofika da tulikodi usafiri tukampitisha kwanza gift kwao nikamwaidi kuwa kesho yake nitaenda kumuona halafu nasi usafiri ukaendelea kutupeleka hadi kule kwa mama mkwe tulipofika nyumbani tu hata ndani hatujaingia Roman alisema mke wangu nakuja sasa hivi naomba kupumzike na watoto eh, jamani mke wangu nendo hapo wakati ndo tumefika jamani mke wangu nakuja kuna mtu na mwai nakuja sasa hivi Alipanda ile ile taksi iliyotuleta akaondoka nayo. Nilibaki na mshangao. Mbona anazidi kuniudhi huyu mwanaume? Anaenda wapi sasa? Mbona ghafla hivyo? Anaenda kuonana na nani? Au nimfate nini? Nilibaki na waza nimfate au nifanyeje? Mimi naye wivu sasa ulikuwa umenikaba. Labda mwenzangu kaitiwa insho binafsi na mfatafata tu. 
Mamamko alitoka nje na kuuliza. He, kulikoni? Mbona umeganda nje? Muingie basi ndani. Ah, shikamo mama. Mara haba, za mtokako. Salama mama. Alikuja kunisaidia watoto. Ehe, baba wili yuko wapi? Ametoka, siji kaenda kumona nani. Katufikisha tu hapa katoka. Eh, haya, tuingieni ndani. Sawa mama. Tuliingia ndani nikawa na mpa habari za huko japo hatujatalii sana ila sikukosa cha kumhadithia. Kwa kweli nilikuwa nishamzoea mama yangu mkwe. Jifti alinipigia simu na kuniambia kuwa kesho niende. Mama yake ana mazungumzo na sisi. Nilimjibu ratiba ya kuja huko nilikuwa nayo kuja kwa kujulia hali. Baada ya masaa mawili Rome na Rudi nilibadilika na kuweka sura ya mbuzi. Nikaondoka zangu chumbani na akaja. Mama wili, kuna tatizo? Mbume nyongonye hivu. Sasa, kwa ni ulitupeleka Zanzibar? Hivu ulitupeleka Zanzibar kufanyaje sasa? Afu tumerudi bole tu. Afu unafika hapa, unatuachia mlangoni. Ah, mke wangu. Jifti si aliumwa. Sasa tungetembe aje mwenzetu wa jisiki vizuri. Najua mke wangu na uruma. Huwezi kumuacha jia, pate, tabu. Ila, najua mekasirika. Lilu tupeleka, hali kufanikiwa. Ila, nitakupeleka tena mke wangu. Usikasirika basete, tutarudi tena Zanzibar. Kwa usijali. Haya bwana, Jifti kanipigia simu. Kakupigia, amekwambia nini? Hmm. Wewe mbona umeshtuka hivyo? Mimi nikwambia Jifti kanipigia simu unashtuka hivyo? Hamna mke wangu. <laughs> Nimeuliza tu ili nijue. Hmm. Kwani? Hebu kwanza naomba niambie umetoka wapi? Na ukumbuke unaumwa wewe. Ah, kuna mshikaji wangu aliniita tu nikamsikilize. Hmm. Jifti kwani kasemaje? Haya sawa, Jeff tukasema tu kesho niende mamake ana shida na mimi, ananiomba kesho niende. Jeff au mamake? Mamake, sio Jeff. Ah, basi naomba twende wote maana sisi ni mwili mmoja, la kwangu ni lako na lako ni langu. Mm, wewe vipi wewe? Mbona niomba sana? Jamani, utasema nitakataa. <laughs> Usijali tuenda mwe wangu. Sawa. Kesho yake tulifunga safari na kuelekea kwa kina Jeff. Tulifika wakatukaribisha na kuanza mazungumzo wakiwemo wazazi wa jifti na jifti mwenyewe Jamani mimi nimeona niwaambie ukweli nafsi yangu inanisuta Alisema mama yake jifti tulitulia tusikie anataka kusema nini Labda nieleze kwa kifupi tu Siku moja ilikuwa ni tarehe saba ya mwezi wa kumi mwaka tano. Mimi na dada yangu tulikuwa tupo kibarazani kwetu Wakati huo nilikuwa sijaolewa ndio kwanza nilikuwa binti mdogo naishi kwa dada yangu. Alikuja msichana mmoja amebeba watoto mapacha ambaye nilikuwa nalingana naye umri. Akatusalimia, tukamwitikia, akatuambia kuwa anaomba tumsaidie maji ya kunywa, tukampatia. Mtoto mmoja ambaye alikuwa amembeba kwa mbele, tulimwambia mshushe amlaze hapo wakati anapumzika, akamshusha Baada ya dakika kadhaa alituambia amesahau mfuko wake mahali. Alikuwa anakula. Hivyo akaomba tumwangalizie mtoto wake awai. Tukamwambia sisi amwache huyo mwingine pia ili aende kwa haraka. Alitujibu kuwa ni mkorofi huyo atatusumbua acha ende naye tu. Akaondoka na mtoto mmoja na mmoja akamwacha na sisi. Sasa baada ya kuondoka yule dada, muda ulisonga mpaka jua lilizama. Hakurudi. Tuliamua tukatoe tu taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa maana tulihisi amemtelekeza mtoto wake na akipatwa na tatizo isije kuwa msala kwetu. Ishi ikafika hadi polisi ili tujue hatima ya yule dada na tuliamini labda atarudi kumfata mwanae lakini hakutokea tena. Tuliamua tuombe kibali tuchukue jukumu la kumlea huyo mtoto kama wa kwetu kama wazazi wake. Na kama wazazi wake akitokea basi tutamrudisha lakini hakuwahi kuja yule dada. Mimi nilichukua jukumu kuwa mama wa huyo mtoto ambaye ndio wewe jifti. Mm. Kwa hiyo mama yangu alinitelekeza. Jifti aliongea kwa uchungu. Ndio, lakini sikupenda ujue hili mwanangu. Utabaki kuwa mwanangu. Hivyo kwa hili lilotokea wewe na Abi huenda kweli ni ndugu. Labda ndio yule mmoja ambaye mama yako aliondoka naye wakati anakuacha wewe kwetu. Sasa sijui huyo mama yako ndio yule mama yake abi au vipi. Maana sikumbuki ni miaka mingi tangu ulivotelekezwa kwetu nikaamua kukupa tu jina la jifti. Na ile tarehe uliyoachwa kwetu 
ndio nikaifanya kuwa kama ndio tare yako ya kuzaliwa japo umri wako kwa makadirio ulikuwa umezaliwa miezi mitatu au minne nyuma Uf. jamani kikweli tulichoka tulichoka tulibaki tunajiuliza tu je gift ni pacha yangu mama yetu sisi ndio yule alionelea mimi au sio na kama sio kwa hiyo na mimi nilitelekezwa mm. kwa nini alifanya hivyo mama usite kuniambia kuwa mama yake abi ndio mama yangu gift alisema hivyo asina uhakika mwanangu sifahamu kwa kweli maana huyo mama aliyokuacha siku mkarili hivyo siwezi kusema eti kwamba ndio yeye au la lakini mimi sikutaka kukwambia haya hata mume wangu alikuwa hajui kama wewe sio mwanangu maana alinikuta na wewe kabla hajanioa lakini kwa ushahidi huu ushahidi ambao ni mdogo inaonesha kuwa wewe na abi ni ndugu maana mama yenu nilimshuhudia akiwa na watoto wawili mm. jamani nilihisi kupagawa nilinyanyuka na kutoka nje romeni alinifata Unaenda pisa sabi, hatujamaliza mazungumzo. Twende nyumbani. Sasa hivi nataka kuzungumza nao. Naomba basi upunguze pressure ndio twende. Na twende tumini kwa sawa jamani. Kwa ni mimi sikujui. Bako ndanganye mama. Nahitaji kuongea nao. Naomba twende sasa hivi au nataka kubaki hapa. Sawa lakini basi tuage kwanza. Turudi ndani na kuaga. Nikamwambia gift apumzike tu. Mimi nitaenda kuwauliza wazazi kama kuna lolote waseme tulitoka na kwenda nyumbani lakini bado wazazi walishikilia msimamo mimi ni mtoto wao na jifti hawamjui nilichukia sana na kuona mama ni mkatili sana yani alidiriki kumtupa mwanae mmoja alimkosea nini malaika wa watu ni ugumu wa maisha au ni nini mama kama hamtaki kuniambia ukweli mimi sitokanyaga tena hapa na wala sina ndugu tena na nyumba hii Nimeumia sana, hamtaki kunipa ushirikiano wenu. Nashukuru sana. Niliondoka nikiwa na hasira sana. Sikutaka kusikiliza lolote. Mm. Mume wangu, naomba tuondoke sasa hivi. Twende tu Arusha. Sawa hilo halina tatizo. Tutakata tiketi kesho mama. Sawa. Nilimtarifu gift kuwa sisi tunaenda Arusha. Wazazi wangu wamekataa kusema ukweli. Hivyo ni mamua kuacha ila ninachojua wewe ni ndugu yangu tu. Bas. Tushirikiane kuanzia leo. Sasa nimekuelewa ila natamani sana nikuzoee na nikae na wewe karibu. Naweza kupata hiyo nafasi abi. Bila shaka. Sawa basi hivi karibu naomba basi nitawatembelea huko kwenu. Nikae na nyie kidogo. Sawa nakaribishwa. Tupo tayari kukupokea. Sawa. Niwatakie safari njema pindi mtakapoondoka. Sawa nao baki salama. Haya nashukuru. Baada ya kukata simu nilimwambia mume wangu kuwa jifti atakuja kututembelea Arusha siku zijazo alikubali ila ni kama kishingo upande Sasa jijini Arusha tulisafiri kurudi nyumbani kwetu Arusha niliona nisimwambie Aisha kurudi kazini Maana tulimpa likizo na yeye ya kutokuja kazini kipindi sisi tumesafiri mpaka pale tutakapomaliza likizo na kurudi ndipo tutampigia simu Ila tuliwahi kurudi kabla likizo ya Roman kuisha Ila nilimwambia kilichojiri da pia niliwasiliana na James kumwambia maana naye aliondoka kule da na kurudi Arusha. Aliomba nimsaidie apate msamaha wa Jifti. Nilimhakikishia kuwa asijali maana Jifti atakuja huko hivyo itakuwa rahisi tu. Tulikaa wiki tu baada ya kurudi Arusha, Jifti akawa amenipigia na kuniambia kesho yake anakuja. Nilifurahi sana. Nilimwambia na Rome ni kuwa Jifti anakuja. Alijibu sawa, tupo pamoja. Basi. Kesho yake nilijipanga kumpokea Jifti. Nilifurahi sana kumuona. Kesho yake tulienda kule saluni waliponifananishiaga na jifti. Walifurahi kutuona na tulikuwa tunajitambulisha kwao kuwa sisi ni mapacha. Tatizo lilikuja baada ya kutuuliza kulwa ni nani. <laughs> tulikuwa sasa tujue. Sasa wakati mwingine tulikuwa tuna, tunajibu tu kulwa ni jifti, muda mwingine kulwa ni mimi. Maana hatujui. <laughs> hmm, hivi kulwa wakati yetu ni nani? Mwisho siku tukubaliane tu jifti eti. <laughs> Mimi naona kulwa nitakuwa mimi maana niliachwa nikiwa mpole. Alafu wewe mama si alisema ni mkorofi? Sasa nadhani wewe ndio utakuwa doto. Maana wewe si ndio mkorofi ambaye uliondoka na mama kwamba <laughs> ungewasumbua kama ungeachwa. Hivyo na hisi wewe ndio doto. Maana <laughs> nyewe wadoto ni wakorofi sana. Ha? 
<laughs> Hakuna bwana, ili ilikuwa tu ni gear kukuacha. Alisingizia tu hivyo. Ah, ila sangetuacha tu wote jamani. Eh, tukuwe wote, tulelewe mahali pamoja wote ila anyway tuiacha bwana. Ili mradi tumeshakutana, haijalishi kilitokea nini. Kabisa. Unajua milima haikutane, binadamu hukutana. Ndio. Sasa vipi kuhusu swala la James? Huwazi kumsamee maana anateseka sana kuhusu wewe. <laughs> Kama nilivyokuambiaga. Akifanya kitu serious, nitapokea msamaha wake. Oh, sawa. Basi nilimtaarifu James alichosema jifti akanijibu kuwa anaandaa pete amvishe ji. Hivyo nimsaidie maana anataka am surprise. Nikamwambia hilo halina shida. Aisha sikumrudisha tena maana jifti alisema yeye yupo tutasaidia na kazi. Siku moja tuliandaa surprise kwa ajili ya ji. James alihitaji kumvisha pete. Na alihitaji ifanyike mida usiku. Sasa usiku saa sita James alikuja na kugonga hodi pale nyumbani. Tukamfungulia wakati huo ji alikuwa ameshaenda ndani kwake kulala. Nasi tukamuonyesha mlango wa chumba cha ji. Akaenda kugonga hodi. Ji alitoka akamshangaa. Wewe, usiku huu majumbani kwa watu umekuja ufata nini? Ji, nashindwa hata kulala. Bado nawaza kuhusu wewe. Naumia kukosa msamaha wako. Nisamee mama, naomba nisamee sana jifti. Wewe ndo mwanamke ambaye nakupenda kwa maisha yangu. Sijawahi kuona wala kupata mwingine. Nisamee mama yangu. Najua nimekosea. Eh, unamwona pacha yako na mumeo jinsi wanavyopendana. Sio kwamba wanakuwa sawa muda wote. Kuna wakati wanakoseana na kusameana. Najutia kosa langu. Please naomba unisamee kipenzi changu. Sitakuangusha tena. Nitafanya ujione wa thamani maisha ni mwangu. Naomba unisamee. Pia nimandaa pete. Hii ni ishara ya upendo. Natamani kuoe. Alitoa pete na kumwomba Ji ampatie mkono wake wa kushoto amvalishe. Ji alibaki na mwangalia tu. Nami nilimfanyia ishara ya kumuomba akubali. Alimpa James mkono wake na kumvalisha. Tuliwapiga picha na kwa snap James akasema hiyo pete ni kama zawadi bado ya kushuhudiwa na wazazi. Hivyo anaomba ruhusa aweze kutambulika kwa wazazi wa Jifti. Jifti alikubali ilibidi sasa James abaki kulala pale kwetu usiku huo. Nikawaza leo ni mwendo wa kupasha kiporo hawa watu. <laughs> Basi baada ya Jifti kwenda kulala na James huyo James wake chumbani huwa huko basi mimi na mume wangu tulienda kulala chumbani kwetu. Watoto niliwacha walale kitandani kwangu, nami nilienda kulala kitandani kwa Rome. Mke wangu. Hivi jifti ataka hapa mpaka leni. Mm, sijui, alafu hata sijamuuliza, vipi mbona muuliza kuna tatizo? Hapana, nimeuliza tu kipenzi changu, hakuna lolote. Sawa, mimi sijajua na wala sijamuuliza maana sitaki aone kama tunampangia muda wa kukaa hapa kwetu. Sawa mke wangu. Elewa tu nakupenda ila sio vizuri kukaa sana na huyu ndugu yako. Japo najua unatamani sana kuwa naye karibu. Mm, sidhani kama atakaa sana na sisi. Maana na mahusiano na na familia yake huko da. Naona ataondoka tu hivi karibuni maana James ameniambia ana mipango mingi juu ya ji. Anataka hivi karibuni tu halalishe mahusiano yao na wafikie ndoa. Oh, sawa mke wangu. Ila kama kuna tatizo niambie tu mume wangu. Hamna tatizo mama wili. Hmm, sawa. Tulilala, asubuhi blaza yangu bwana alinipigia na kuanza kunisema. Dogo, nasikia mnakana jifti siku hizi. Huoni sio vizuri. Alafu tayari mshaamua kuunga undugu, eh? Mbona ilikuwa inatosha tu yeye alipokuwa nakaa? Sio lazima mkae naye mdogo wangu. Usikaribisha watu sio wajua kwa nyumba yako. Hmm. Kaka bwana, sasa hapo kosa langu ni nini? Eh? Najika kosa nini kuja kutusalimia? Hebu kwa asilia zikaka yangu. Wewe umeamua kuungana wazazi kutoniambia ukweli. Nini sasa mnanifata fata? Au kwa kuwa hamkumtaka ji tangu akiwa mdogo. Mlimtelekeza mnawishi na mimi nifanye hivyo? Siwezi. Siwezi kuwa na roho kama zenu kaka. Kama mnikataa ni sawa tu. Nitabaki na ndugu yangu mmoja tu ambaye ni jifti. Jifti anantosha na mume wangu pia wanantosha. Kwa salimia wazazi wako maisha mema. Kwa hiyo mamua kuwaka na wazazi tena, si ndio? Ma, kwa heri. Nilimkatia simu. Nilikuja kumwambia mume wangu. Hii jamani, kwa nini sasa umemwambia kaka kuwa ji anakaa kwetu? Anisamee mke wangu. Sikumwambia kwa ubaya kabisa. Yaani ilikuwa tu tuna tunazungumza. Mm, haya bwana. Kama mpendi ndugu yangu, ni bora tu naoka niambia. No, nisamee mke wangu. Yaishe. Si tusema chochote. Nisijeonekana simpendi ndugu yako. Kaka labda tu ana wasiwasi mke wangu ila 
wala haikuwa taarifa mbaya kumwambia kuwa jika haja kutembelea. Na sijapenda au unataka jia jisikie vibaya. I'm sorry abi, yeye mke wangu. Naya bwana. Niliona wazazi wangu kwani wapoje? Jifti mbona namtenga hivyo? Basi siku moja alienda kwa James na penzi lao lilipamba moto. Paka ji akawa ananiambia hatamani kuondoka kabisa kwenda da. Hataki kuwa mbali tena na James. Nilimwambia we kaa tu mpaka pale utakapoamua mwenyewe. Basi nami siku hiyo niliamua nikatengeneze kucha za miguuni. Maana za mikononi nilishaacha huo usile kweni. Sikuweza tena maana kidogo tu ufue mara washe vyombo mara siju bebe mtoto. Eh na meongo alinikataza maana kuna siku nilimkwaruza mtoto. Basi nilienda saluni na kumwacha. Watoto nienda nao. Nitengeneza kucha na kubeba wanangu kurudi nyumbani. Nilipofika tu na wanangu nilinyonga kitasa na kuingia. Yaani pap macho anakutana uso kwa uso. Roman anamchapa makofi ji. Kuna nini kinaendelea? Nilishangaa na Jift kuwa pale maana aliniambia kuwa atalala kwa James. Hasa nashangaa na wakuta Roman pamoja na ji. Roman anamchapa makofi ji. Wa Roman, mbona unampiga ji? Bora umefika abi nikueleze. Alisema ji huko analia. Uongee nini ji? Eh? Unataka uongee nini Jift? Unataka kumwambia nini mke wangu? Shetani mkubwa wewe. Alisema Roman na kumtandika ji ngumi ya ukifua. Roman, una nini unampiga? Eh? Kwa nini unampiga huyo? Unajua unamuumiza. Sasa kwa nini unamzuia asiongee? Kuna nini ambacho kinaendelea? Naombeni basi msinichanganye nyie. Nilienda kuwatenganisha na kusimama katikati yao. Jibu la uhakika nalo mimi na sio jifti. Na naomba nakupa dakika mbili za kukusanya vitu vyako ujifti. Utoke kwangu nimekuchoka. Ji haondoki bila kuniambia kuna nini kinachoendelea hapa. Hmm. Mke wangu, naomba tu usipaniki. Naomba tu ji aondoke kwa ajili ya usalama wa ndoa yetu. Haende popote bila mimi kujua kinachoendelea. Abi, acha tu mimi niende. Tusigombane, pia kuna watoto hapa sio vizuri waone tunavovutana. Ji uendi popote nimesema. Mm, sawa. Ji mama, sema vile unavoamua wewe. Sema kuwa ninakutaka, sema. Sema? Sema unavurugi ndoa. Sema. Eti nini? Wewe Roman, unamtaka ji au sijaelewa? Ji, suseme, naomba basi msinichanganye. Ni kweli, mshemeji kwa kipindi kirefu alikuwa ananitaka kimapenzi. Japo mimi sikupenda wewe hivyo. Tangu ile siku tulipoenda Zanzibar, niliposema kwa ninaumwa, wala haikuwa kweli. Alikuwa amenipiga. He? Hmm. Kweli kuishi kuingi kuona mengi. Mume wangu. Yaani wewe ni wa kunifanyia hivyo? Nashukuru baba. Niliwashika wanangu mikono na kuelekea nao chumbani. Nililia sana, sikujali watoto wananiona wala nini. Roman alipokuja, mimi niliamua niingie chooni. Niliendelea kulia na sikuamini mume wangu wa kunifanyia hivyo kweli. Mwanamume naye mpenda sana. Mbona sijawahi msaliti? Nimekosea nini mimi? Ameshindwa kutafuta wanawake wengine huko mpaka Jift jamani. Abi, naomba ufungue mlango tuongee mke wangu. Mimi sina cha kuongea na wewe. Na kuomba basi japo nisikilize. Sitaki. <laughs> Toka. Nilika zangu chooni mpaka kiusingizi kanipitia. Nilishtuka, nikajimwagia maji, nikatoka sikukuta mtu. Alafu kabati la nguo za watoto lilikuwa limefunguliwa na nguo zimetimuliwa timuliwa tu na nikaona tu nguo zingine hazipo. Nikajiuliza kaondoka na watoto au kawapeleka wapi wanangu? Nilimpigia hapatikani. Nilitoka nje nikaenda chumbani kwa Jifti naye nikakuta alishakusanya vitu vyake. Nikampigia. Ji uko wapi? Nipo kwa James. Sikutaka tena kubaki kwako. Na hapa kwa James sijamwambia kilichoendelea maana atapani kina yeye. Da. Mimi si Romi nikaondoka hapa na watoto sijui atakaenda wapi. Jamani mpigie, sitaki mgombane kwa ajili yangu. Naomba. Abi we ni ndugu yangu. Sipendi niwe kama anaharibu ndoa yenu. Usijali. Niliendelea kumtafuta Roman bila mafanikio. Ilifika mpaka usiku lakini hakupatikana wala kurudi nyumbani. Nilimpigia mama mkwe na kumwambia kila kitu. Ainomba nilale kesho tajua nini la kufanya. Asubuhi ilikuwa imeshafika bado Roman hakupatikana kabisa wala kurudi. Nizidi kuchanganyikiwa. Jift alikuja kuniliwaza lakini sikuelewa. Mama mkwe alifunga safari na kuja Arusha. Akanambia twende ofisini kwao kuulizia Hawezi akacha kwenda kazini. Nisema tu mbona sikuwaza mapema kwenda ofisini kwao? Nimeteseka siku mbili zote kuwakosa wanangu. Tulienda ofisini kwao na kumpata akatuambia tutakuja kuongea nyumbani. 
alinipandisha hasira nitamani mrukie ila nikasema nisije rushwa kichura chura hapa sasa nikabidi tuniwe mpole eneo langu la kujidai ni nyumbani hapa ni ofisi za watu basi jioni airudi nyumbani sasa nikamwambia mimi mstaki maelezo nataka wanangu akapiga simu wakaletwa kumbe aliwapeleka kwa Aisha mama mko alimuuliza tatizo letu ni nini akasema hana cha kueleza yani kanikosea lakini bado ti analeta mdomo niliamua kuondoka na mama mkwe maana alinikera ile ya mwisho kabisa niliondoka zangu da sikutaka mawasiliano na wazazi wangu wala kaka niliyekuwa na wasiliana naye ni Loveness tu Roman nilimkalia kimya naye akawa kimya basi nikawa naumia sana mtu kanikosea alafu bado kanikaushia haonyeshi hata kujutia kosa lake nilikaa kwa mama mkwe zaidi ya mwezi nikaona nitafute kazi ilikuwa bahati tu nikapata nikaona itaniweka bize nisiwaze sana ila wapi bado mawazo yaliutafuna moyo wangu sikuacha kumwaza mume wangu yani aliamua kuniadhibu kiasiki na kutamani kutembea na ndugu yangu kweli nilimchukia sana tena nikapanga nikipata hela za kutosha nitaama hapo nikapange ili hata akija hapo nisimuone mama mko alisema mume wako kawaje kwani mbona hata hataki kusema chochote ina maana hajasingiziwa hilo lilo tokea mama mimi ataselewa kabisa yani selewa na kusudia nini nimeona tu nimwache tu na haya maisha yake sawa mwanangu wewe kuwa na mani tu naendelea tu kuwa hapa mpaka pale mtakapomaliza tofauti zenu sawa mama nilimuitikia tu hapo nishajipangia kuwa nitaondoka zangu basi niliendelea kukaa pale kwa mama mkwe sikutaka kwenda nyumbani wala kwa kaka nao waliniudhi kwanza siku moja loveness alinipigia tu na kuniambia kuwa anajisikia vibaya maana mimba yake ilishakuwa kubwa anampigia simu kaka lakini hapokei sasa ilinibidi mimi niombe ruhusa kazini na nimuwahi kule kwake nikachukua usafiri ili kuweza kumwaisha hospitali sasa kufika hospitali alipokelewa na kuingizwa leba kujifungua ndipo nikakumbuka ni watarifu wa zazi na kaka nikasita maana sitaki mahusiano nao nikakumbuka kuwa aliyopo hapo hospitali ni mkwe wao na pia ni mke wa kaka sasa lazima ni watafute tu nilichukua simu na kutafuta namba zao kumbe zilishajifuta siku nyingi na sizikumbuki bwana acha tu nijue kwanza yatakayojiri hapo hospitali nilikana kutolea baada ya sali moja lukta aliniita na kuniambia ongera sana mgonjwa wako amejifungua salama mtoto wa kiume oh asante sana dokta vipi hali ya mama na mtoto pia ah wanaendelea vizuri ila amepoteza damu nyingi sana hivyo tunamwekea drip la damu na mnapaswa mlipie sawa ni kiasi gani ah hapa tulipishe hela maana sisi damu tunachukua tuliyoitunza hivyo sasa nasi tunataka mrudishe damu chupa mbili sasa mnatakiwa tu mchangie damu ili uweze kuwafaa wagonjwa wengine. Sawa nitatoa. Ah huko mwenyewe? Ah kwa sasa niko mwenyewe ila wengine watakuja. Kidogo ji alifika. Nikampa iliyojiri akaniambia yeye atatoa chupa moja, nyingine atatoa mwingine tu. Hata kaka wakati akija hospitali, mimi niende tu nyumbani kumwandalia mgonjwa chakula. Nitoka na kumwacha hapo hospitali apimwe na kuchangia damu. Nirudi kwa mama mkwe na kumwambia kuwa nilimpeleka Loveness hospitali. Hivyo nataka nimpelekee chakula akale. Akanisaidia kuandaa. Na hapo sasa sijamwambia kuwa sijawatarifu wengine. Nilipomaliza, Roman akawa amefika. Nikawa kama simoni, kwanza kafata nini? Nilibeba kikapu changu nielekee hospitali. Akaniuliza, "Unaenda wapi?" "Haya kuhusu. Sawa, nenda. Lakini ukirudi nahitaji tuongee. Maana nimerudishwa kikazi hapa da." Hivyo nahitaji turudi kukaa kwetu na tumalize tofauti zetu. <laughs> Ukakae na nani? Hebu naomba usinitibue bwana. Naomba nipite. Baada ya kumtaka ndugu yangu, leo nataka ukae na nani sasa? Kwa hiyo, unataka usikie kuwa nilala na ji, si ndio? Sawa. Nilianza kulala na ji tangu siku ile tuliyokuwa Zanzibar. Sawa, yani uso hata kutaka kumuoa, muoe tu. Nakupa ruhusa huko kwako kakae naye. Ulikuwa unajifanya unachukia kukaa naye kumbe ulitaka tu awe mbali ili muwe na uhuru. Naomba nipishe bwana mimi nimwaishie mgonjwa chakula. Wanangu, hebu naomba msigombane basi jamani. Naomba muwe mna maelewano basi. Sipendi kuona hiki kinachoendelea. 
Rumen, e muache kwanza mwenzako waende hospitali. Tutakuja baadaye kuongea. Mama nani anaumwa? Mke wa kaka yake amejifungua. Ni ongera yake. Basi naomba tuendeni basi wote. Au mama ubaki na watoto tu, sisi twende. Nilitoka nikapanda bajaji na yeye akapanda. Niko nimemnyamazia tu. Akampigia kaka kumpa ongera kuwa mkewe kajifungua. Kaka alimshangaa maana sikuambia. Ilibidi naye huko sasa watalifu wa zazi waje hospitali. Sasa akauliza hospitali gani nami sitaki kujibu. Roman akamwambia akifika atajua ni hospitali gani. Au nikitaja kituo cha kushukia hapo kwa dereva bajaji, basi atajua tulifika hospitali tukashuka. Ndipo Roman alipiga simu kwa kaka kumwambia hospitali tuliopo waje. Mimi nilimwacha na kuanza kuchanganya miguu. Kuelekea wapi nilipomwacha gift kisha nionee na dokta ili nimpate chakula mgonjo. Lakini nilikuta ji kwenye benchi analia. Nikasema mama yangu, Ravens kafariki au au mtoto wake amefariki? Niliweka kikapu chini maana nilikiona kizito kupita kiasi. Nilimkimbilia jifti pale alipo. Dokta, naomba nijue hali ya mgonjwa wangu. Anaendea vizuri na je, umeleta chakula? Samani pia nilikuwa nahudumia wagonjwa wengine hapa. Ndio chakula imeleta. Unasema kweli mgonjwa yupo sawa? Mana mwenzangu ni mwacha hapo hospitali nimekuta analia unaweza kujua tezo lake Ndiyo lakini hebu tumpatie kwanza chakula mzazi Sawa Nilimtambulisha kwa wengine akamuita Nesi atupeleke wodini alipo Loveness kisha yeye akaenda ofisini na Jift Tulienda familia nzima kumuona tukampa ongera na kumuona mtoto pia nikamwekea chakula ale kisha mimi niliwaambia tunatakiwa tutoe damu hivyo twende kwa Dr. Mana Jift atakuwa katoa moja bado moja nilienda na kaka ofisini kwa dokta ili achangie. Jifti sikumkuta. Nikamuuliza kaenda wapi? Naye akasema alivomaliza mazungumzo naye alitoka sasa hajajua kaenda wapi. Nilimpigia hakupokea lakini akasema hajachangia damu. Kaka akapima na kutoa damu na baba naye akatoa chupa nyingine. Nilipiga simu ya ji mpaka nikachoka hakupokea. Nikaona kesho nitaenda kwao tu hamna namna. Loveness airusiwa kutoka hospitali tulienda nyumbani basi Loveness aliniomba sana nimalize tofauti na familia yangu maana anapenda kuniona mimi ni mmoja wa hiyo familia tena nilichoomba mimi ni kuambiwa kweli mama alianza kuniambia abi mwanangu wewe ni mtoto wangu nimekulea mikononi mwangu tangu wakati mama yako alipokutelekeza stendi ya mabasi pale aliponiambia kuwa anaenda kujisaidia lakini nakupenda sana Nimekulea kwa mapenzi yote kama mtoto niyekuzaa kwenye tumbo langu. Hata ilipokuja issue ya jifti, nilingangania kuwa wewe ni mtoto wangu, sikutaka kukupoteza. Abi, wewe ni mtoto wangu hata kitokee nini, siwezi kuvumilia kukupoteza. Nakupenda sana. Sikuhitaji hata siku moja ujue hili. Ndio maana hata ndugu zetu walikaa kimya kulinda amani ya moyo wako. Usiende mbali na mimi. Ta Jamani kikweli nilishiwa nguvu. Kumbe mama yangu mimi alinitelekeza pia. Tulimkosea nini sisi? Kwa nini hakutaka kutuona? Mama kwa nini alituacha na watubaki? Hakujali kuhusu sisi. Mama na roho gani sio na mapenzi wala uchungu kwa watoto wake? Mbona watubaki wametupenda na kutujali hivyo? Niliumia sana nikamkumbatia mama na baba na kuwashukuru kwa upendo wao kwangu. Mimi sio mtoto wao lakini wamenijali na kunitunza. Na hawakuacha kunisomesha mpaka nimeweza kujitegemea sasa. Nilimshukuru pia kakaangu Ase. <laughs> Alijua kunifanya nifurahie dunia. Alifanya kila alichoweza kwangu. Alinifanya mimi kama damu yake. Alikuwa bonge la ndugu kwangu. Walijua kuniaktia bwana. Niliamua kumaliza tofauti na wao pia wakaniambia tusameane na mme wangu japo amenikosea. Mume wangu alikubali kosa na kuomba tuwe sawa. Nicho mwambia nilimuomba kama kweli anajutia kosa aende kumuomba msamaha na Jifti. Alikubali na kusema twende kwao Jifti hata saa hiyo. Tuitoka na kwenda. Tuitoka na kuelekea kwa kina Ji, pia nitaka kumwambia nilichoambiwa huko nyumbani na nikataka nimwambie kila mmoja abaki kwenye familia aliolelewa ila tubaki kuwa ndugu. Mama yake Ji akatukaribisha na kutuambia kuwa Ji yupo tu ndani analia. Hmm, hata sielewi labda nyie anaweza waambia jamani Tuliingia chumbani kwa ji Ji ni tatizo my sister tangu jana upokee simu ujibu SMS hospitali muondoka bila kuniaga tatizo ninambie basi 
sina kitu abi na no, kama unji unalia tangu jana afu sema eti hauna tatizo naambia please jamani nakosa amani mwenzio eti abi naomba unisamee sana siwezi kukuambia jua hili da ji jamani sawa mama gifting mimi naona ingekuwa vizuri ungesema kama una tatizo sisi tayari ni familia na pia nimekuja hapa na abi kuomba tuachane na yale aliyotokea siku zilizopita Tuishi kama familia, tuheshimiane na maisha endelee. Msawa jamani. Ila mwenzenu, mwenzenu nimeathirika. What? Nilishtuka sana. Jifti. Umeathirika? Ah, sasa takuaje? Ah, ji umetua ji. Ji tumekosea nini ji mimi na mume wangu? Eh? Nimeamua nisamee kumbe kuna pigo lingine jamani. Abi. Hebu tulia kwanza, tulia basi. Niache Romeni. Niache. Umeona sasa na umala wako? Umeona? Nilimsukumiza na kutoka humo chumbani. Mama Ji aliniuliza kulikoni, sikumjibu. Nikaondoka, nilipagawa hatari. Mawazo yalikuwa na waza kaburi tu. Ji katua. Yote ni sababu ya tamaa ya Rome ni mbwa yule. Da. Hivi alikosa nini kwangu mshenzi yule? Nilikuwa naona giza tu mbele yangu. Nilidondoka na kupoteza fahamu. Nilishtuka na kujikuta nipo hospitali mbele yangu alikuwepo mume wangu na maji. Poli mwanangu. Tulikuta umedondoka na kupoteza fahamu getini. Asante. Mume wangu akusema hata kitu zaidi tu alikuwa amejinamia. Machozi yalianza kunitoka. Mama Ji alianza kunifuta na mtandio wake. Huku akiniangalia kwa macho huruma sana. Mwanangu. Kwani tatizo nini eti? Mbona mimi nakuwa sielewi? Ji kule ni wakulia tu. Alafu na wewe ulivyokuja nikategemea labda utanisaidia kujua tatizo lake lakini nawe ndio kama hivi. Mpaka hospitali tena jamani. Hebu niambieni. Mama. Hamna tatizo. Mimi tu yani nimeumwa tu ghafla. Nadhani nikutembea sana juani. Ndio maana nimepatwa na hii hali. Lakini usijali. Kwa jibu bado sijajua tatizo lake. Nitajaribu kuendelea kumuuliza. Sikutaka kumtia wasiwasi ule mama. Alinielewa kivyo tu lakini nilipanga maisha ni mwangu sitaki tena kumuona ji. Tena nikimuona naweza kumrarua vipande vipande. Nilimchukia sana yeye pamoja na Roman. Dokta alinipa ruhusa tukarudi nyumbani kule kwa mama mkwe. Sikumwambia chochote au mtu yeyote. Roman alijaribu kuongea na mimi karibu siku mbili hivi lakini hakufanikiwa. Ji alianza kunipigia simu na misikuwa napokea simu zake tena. Nikaamua tu na kumblock. Nikawaza sijui nikapime naogopa hatari kupata majibu yatakayoniumiza zaidi. Nitafanya nini mimi? Ndoa anasema ndoa ina majaribu na mitihani na inapaswa uvumilie, lakini sio kwa stari hii jamani. Eh? Kujuana na huyu ndugu yangu imekuwa uchungu kwangu. Kwa nini ulikuja kwa maisha yangu ji? Na kuchukia umaribu furaha yangu. Nilibaki kulia ndani. Mbona mimi sijawahi kumtamani mpenzi wa mtu? Kwa nini alikuta tu mimi? Ji, ulishindwa kumkatasha meji yako wewe? Eh? Ah, yana kuna ni kama nyoka tu. Yeye fry nimepata ndugu, kumbe ni hasidi wa ndoa yangu. Mwanangu, mbona zidi kuwa mnyonge na huna raha? Bado hujamsamea mume wako kwani? Maana ameomba wewe urudi kule nyumbani na umegoma kabisa. Kuna tizo gani lingine mwanangu? Lipo mama. Lipi hilo? Tumegundua kuwa Ji ameathirika hivyo. Atakuwa ameshatuambukiza. We usiniambie. Mtoto mbaya yule. Kidongo aliingia Roman. Roman ni mwanangu. Hivi wewe ni wa kumwaribia maisha mtoto wa watu? Haya ndo malipo ya upendo wake kwako. Wewe ni wa kutembea na ndugu yake kweli na kumletea ugonjwa. Umenisikitisha sana. Mama, mbona mna hukumu? Mbona abia nipatie nafasi niongee? Uongee nini sasa? Mama, mimi sijawahi kulala na huyo gifti. Alianza kunitaka kimapenzi tangu tukiwa Zanzibar. Alipiga simu usiku na kuniambia kuwa mtoto anasumbua, ni mfate. Sasa mimi sikufikiria mara mbili mbili na wala sikutaka kumwahamisha mke wangu. Niliona nitamsumbua. Nilimwomba amlete mtoto, ni mkute naye nje. Yaani tukutanie pale mlangoni. Maana vyumba havikuwa mbali mbali. Cha ajabu alikuja mwenyewe na kuniomba ana mazungumzo na mimi. Hivyo twende chumbani kwake. Mtoto wala asumbui kwanza amelala. 
Nilisikia hasira sana na kumshangaa. Kwa mimi ni shemeji yake. Tunaenda kuongea nini huko chumbani kwake. Alipojaribu kunishika na kuniambia kuwa ananipenda sana, nilimpiga ngumi ya tumbo na kumuonya asije thubutu kunieleza ujinga wake tena. Ndio ile siku mimi nirudi chumbani nikamwambia naumwa kichwa. Nilienda kuomba dawa mapokezi. Naye kulipokucha alisema naumwa tumbo. Lakini ya kuacha na ndio maana nilikuwa najaribu kupinga yeye kukaa na sisi, lakini mke wangu akunielewa. Usemayo ni kweli? Mama mko aliuliza. Mama angu ni kweli. Hivi mimi naweza kumsaidi mke wangu? Eh? Unajua, ngoja nikwambie mama, ni sawa ndio naweza kumsaidi mke wangu, lakini sio ni msaliti na ndugu yake. Sio namuona mama. Yaani anajitapa kwa hiyo mimi kwamba ni mjinga sana kulinda kiapo cha ndoa yetu, si ndio? Yeye anaweza kunisaliti na ah, yani mimi mama mimi mtu hapana. Roman, hebu rekebisha hiyo kauli yako. Pia nataka jibu la kueleweka. Umetembea na jifti au hujatembea naye? Mama mimi sijawahi. Kidogo jifti aliingia, nilinyanyuka na kumfata pale mlangoni, niliona kama anachelewa vile. Nikamvuta nikampeleka mputa mputa mpaka kwenye sofa na kumkalisha. Jifti ni ule ndio ulimtaka mume wangu au ni yeye? Uilana na mume wangu au jalala naye? Nilimwambia nikiwa na hasira sana. Naomba unisamee abi. Nikusamee nini? Naomba unijibu maswali yangu. Alibaki kulia tu. Sasa hayo machozi yako mimi hayanisaidii chochote. Naomba unijibu. Kwanza hapo umefata nini? Najua utakufahamiana na wewe gift na kuchukia. Abi usiseme hivyo. Abi wewe ni ndugu yangu. Umethibitisha wapi? Eh? Umethibitisha wapi ni ndugu yako? Usidanganywe na kufanana kwetu tu kwamba ndio mimi nitakuwa ndugu yako hapana sikutambui kama wewe ni ndugu yangu. Abi, tafadhali, naomba unisikilize na kuomba. We, mimi sitaki. Mimi sina kukusikiliza. Ji, nenda tu. Ondoka. Abi. Hebu acha asila kwanza. Muache ji aongee. Mama mko alisema. Haya, msema sasa. Abi, naomba unisamee sana. Mimi ni ndugu yako kwako. Najua jinsi gani nimekuudhi. Roe menisuta sana. Nafikiria nilikuwa na akili gani kumtaka Roe ni shemeji yangu na kipenzi cha wewe ndugu yangu. Japo hatujathibitisha lakini wewe ni ndugu yangu. Sikupaswa kukufanyia hivyo. Naomba turudishe ile bondi ambayo tulianza kuijenga. Naidi kuwa mwaminifu kwako. Kwa kweli tangu ni ujue ukweli kuhusu maisha yangu, nimekosa raha na amani ya moyo. Na nimegundua wewe angalau ukiwa upande wangu, basi utanifariji kwa kiasi fulani maana nahisi kuchanganyikiwa. Huku tena nagundulika mimi ni mgonjwa na hisi kufa. Roman, nisamee sana. Nisamee kwa kusababisha mvurugano kwenye ndoa yenu. Na hisi kuchanganyikiwa mwenzenu. Yaani ghafla tu nataka kuchangia damu naambiwa damu yangu chafu. Na hisi kukata tamaa sina thamani tena. Na waza eti ningekuwa nimewaambukiza na nyie. Nisamee ni Roman. Abi, mimi ni ndugu yako, nisamee. Nitamheshimu mume wako kama shemeji yangu. Sitomtaka tena. Kiukweli maneno yake alinoumiza. Nilimkumbatia na kumtaka atulie. Mimi nimeshamsamea. Sikutaka kuzidi kumpa mawazo maana anayopitia tu ni makubwa. Nilimhakikishia nimemsamea na nitakuwa na yeye tena asijisi mnyonge. Alimlaumu sana James kuwa ndiye aliyemletea ule ugonjwa. Nilimuomba atulie kwa muda huo asiwe na stress sana kwani atumia zaidi. Ambi, kinachoniuma mimi ni mjamzito na murumia mwanangu atakuja kuishi maisha ya kunlaumu hamna mtoto atakuwa salama kabisa wala usiwaze kuhusu hilo kabisa mimi nimekusamea leo na mpaka kesho sina kinyongo tena na wewe na nipo kwa ajili yako basi ilibidi tuwe faraja kwa ji tumalize tofauti zetu mimi na mme wangu tulishirikiana naye kwa kila kitu James aliomba amuoe jifti alikubali na wakatambulishana rasmi kwa wazazi familia ilionlea mimi ikaanza kushirikiana na walio mlea ji tukawa wamoja Nilimwambia mume wangu kuwa tunapaswa tuanze upya mahusiano yetu. Tuepuke migogoro maana siwezi kukaa mbali nawe. Na kutongea nawe mimi siwezi. Na wakati tupo na tofauti, niliishi kwa shida sana. Maana niliukosa uwepo wako mume wangu. Na kupenda mke wangu. Kwa kipindi kile nilikosa cha kuongea. Nilikosa ni nini? Maana nilikuwa nina uhakika hutaki kupokea ukweli hata kama ungeambiwa wala usingeamini. Huenda ninaweza kukusaliti huko mbele lakini siwezi kutembea na ndugu au mtu yeyote mwenye uhusiano na wewe maana mimi ni binadamu ninaweza kuteleza lakini kwa sasa unanitosha sana mama sijawahi kuanza kuwa na mtu mwingine katika akili yangu Thank you my baby 
Wendo mwanamume ambaye niliyewish kuwa naye hatimaye Mungu hakunitupa mja wake. Akanipatia kile ambacho nilikitamani japo sikustahili ila amenipendelea tu. Hata ukinikosea naomba usiache kuniambia chochote hata kama utanidanganya. Maneno yako ni uponyaji wa maumivu ya moyo wangu. Nakupenda sana mume wangu. Wendo ndugu yangu wa kwanza, mshikaji wangu, roho yangu, uzima wangu. Uwepo wako maisha ni mwangu ni tiba tosha. Usije jaribu kuthubutu kuniacha, nitaumia. Na najua uwezi ni saliti. Acha niamini hivyo. Kama ulikuwepa kuniumiza wakati wa loveness anakutaka, sidhani kama kuna mwingine atatokea. Nishajaa moyo ni mwako. Usijali mke wangu. Unadhani hata naweza kuweza kukupoteza? Hapana, nakupenda sana abi. Nitakulinda kila itwapo leo. Hapa upo mikono salama kabisa. Mimi ndo mdingi wako. <laughs> Thank you big daddy. Roman aliniomba tukapime. Japo hajalala na ji, lakini tujue afya zetu. Nilikubali tu. Bahati nzuri tulikuwa wazima, tulimshukuru Mungu. James alifunga ndoa rasmi na ji na kuanza kule ujauzito alionao ji. Mimi na ji tuliendelea kushirikiana na familia zilizo tulea. Kiukweli kiupande wangu sijui ni walipe nini kwa upendo wao wa dhati kwangu ambao walinitunza, kunilea na kunisomesha wakati hata sio damu yao ni upendo wa ajabu sana huu nikimfikiria huyo mama yangu mzazi na choka kabisa kwa alichokifanya alishinda kutupatia japo chembe ya upendo but sitaki hata kumjua na simuhukuma na sijui alipitia nini maskini sijui ni mzima au ameshatangulia mbele zake mimi sijui msikilizaji acha tu niseme i'm happy Nina furaha sana mume wangu ananitosha na familia yangu iliyonilea pia ina upendo wa kutosha na upendo umezidi kuimarika kila itwapo leo. Nile kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710284145. Na hapo ndo mwisho wa simulizi yetu. Simulizi inayoitwa Big Daddy. Kwa lolote ambalo utakuwa umejifunza unaweza uka comment na kama kuna Musika yote ambaye amekukosha basi unaweza kaniambia umejifunza nini kutoka kwake. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Kiti Fefe. Basi niendelee kukumbusha kusiana na wewe ambaye bado hujapata t-shirt na unatamani kuweka oda yako. Popote pale ulipo tutakutumia. Wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677 062 0112 popote pale ulipo tutakutumia mpaka hapa sina la ziada bye bye